nhân danh bóng đêm chương 1976, trải nghiệm chân thực, lần sau phải chuẩn bị kỹ càng hơn mới được, nói trước cho người nhà biết tối thiểu sẽ được phân phối một căn nhà bao gồm 3 phòng ngủ một phòng khách, nhưng chuyện đó bàn sau, còn bây giờ phải làm sao đây? Trịnh Viễn Đông nhìn về phía chuyên gia công nghệ sinh học kia và nói, ta có thể bảo đảm với ngài, trong phòng họp của đội cảnh vệ thành phố số 10, người đang ở đó chờ đợi ngài chính là người sở hữu dọc máu của thần. Đó là thứ mà dù ngài ở Kashima hay Jindai nghiên cứu cả đời hay thậm chí là 10 đời cũng không bao giờ có được. Nếu ngài muốn nghiên cứu về phương diện này, vậy thì xoay thứ này 10 vòng theo chiều kim đồng hồ, trong đầu nghĩ muốn đến nơi đó, hắn đưa chân thị chi nhãn màu vàng cho vị chuyên gia kia, ngay sau đó đối phương mở mật thực chi môn. Đằng sau cánh cửa chính là phòng họp nơi Khánh Trần đang đứng, Trịnh Viễn Đông nói, ta thật khâm phục tình yêu và lòng chuyên chú dành cho khoa học của ngài, được rồi, ngài chỉ cần bước vào cánh cửa này là có thể đến thành phố số 10, chúc ngài may mắn, vị chuyên gia công nghệ sinh học này chần chờ đi vào, sau đó Trịnh Viễn Đông nghe được từ bên trong tiếng chai rượu sâm banh bật mở, nút bần bắn ra khỏi miệng bình, bặt một tiếng, giòn giả bùi tai, Trịnh Viễn Đông thở vào một hơi, Lúc bàn bạc kế hoạch với Khánh Trần trên kình đảo hắn đã biết vị chuyên gia công nghệ sinh học này mới là khâu quan trọng nhất trong kế hoạch của Khánh Trần. Khánh Trần muốn tận dụng tối đa giọt máu của thần trong cơ thể mình. Đương nhiên, một chuyên gia công nghệ sinh học thì không đủ, Trịnh Viễn Đông còn phải đi đón nhiều người nữa. Đang lúc suy tư, tiếng gõ cửa bỗng vang lên, có người quát to, mở cửa ra, Trịnh Viễn Đông bước tới cửa, hắn giơ tay phải lên, lấy một thanh đao màu đen từ không trung hư vô ra, sau đó đâm xuyên qua cánh cửa hợp kim. Hắc đao xuyên nhanh qua cánh cửa, găm thẳng trái tim của nhân viên tình báo đứng sau cửa, chuẩn xác, tàn nhẫn. Hai người nhà đều hết sức kinh hãi. Trịnh Viễn Đông mở cửa ra, bên ngoài còn có hai nhân viên tình báo dơ súng lên nắm chuẩn vào đầu hắn. Ken, 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 hiệu trưởng Trịnh vậy mà lại đoán được đường đạn và chặn lại từng viên đạn một. Nhân viên tình báo gào lên, kẻ địch tấn công, trên cấp A, yêu cầu chi viện. Đối phương muốn cưỡng chế mang nhà khoa học số 2 đi, chỉ trong nháy mắt tiếp theo. Một viên đạn bị hất ra bắn trúng trái tim của nhân viên Kashima, chứng kiến cảnh tượng này hai người nhà trợn mắt há mồm, thì ra đây là thực lực của thủ lĩnh Côn Luân Ư. Họ chưa kịp hoàng hồn thì Trịnh Viễn Đông đã lao đến chỗ nhân viên tình báo của Kashima và giết hết họ. A, à, người nhà nhũ thầm, chẳng phải đã nói là phải hành động một cách thận trọng sao, thế này không đủ thận trọng mà. Lẻn vào, xâm nhập tức là phải giết hết toàn bộ người phát hiện ra mình sao. Trịnh Viễn Đông nhìn đồng hồ, theo tính toán của Khánh Trần. 5 phút nữa bộ đội cảnh vệ mới đến đây, bằng đấy thời gian là đủ rồi. Hắn nhìn hai người nhà bên cạnh, ta đi một chuyện, các ngươi chờ ở đây. Trịnh Viễn Đông đi vào phòng họp của bộ đội cảnh vệ. Trong phòng họp, có người thạo việc đang kiểm tra tài liệu về bản quyền sáng chế phát minh của nhà khoa học số 2 và số 13. Không có vấn đề gì, tài liệu nghiên cứu cũng không có vấn đề. Khánh Trần cười nói, vậy thì bắt đầu thôi. Hắn đi đến trước mặt nhà khoa học số 13, đặt tay lên đỉnh đầu đối phương và bắt đầu quán đỉnh. Mái tóc hoa râm của nhà khoa học số 13 biến thành màu đen với tốc độ khó có thể tưởng tượng nổi, sắc mặt cũng trở nên hồng hào, chức năng suy yếu trên cơ thể nhanh chóng khôi phục, quả thật là vô cùng kỳ diệu. Sau đó nhà khoa học số 13 thử đứng dậy khỏi xe lăn. Chuyên gia công nghệ sinh học Thái Tân Nhan nhìn cảnh này, trong mắt hiện lên vẻ khó tin. Nếu không phải hắn biết nhà khoa học số 13 là nhân tài kiệt xuất trong lĩnh vực kỹ thuật máy tính, có lẽ hắn sẽ cho rằng đây là trò bịp bợm nào đó. Tiếp theo Khánh Trần quán đỉnh cho chuyên gia công nghệ sinh học số 2, đối phương cũng tự mình nếm thử sự thần kỳ của việc tăng 21 năm tuổi thọ, hai vị được trải nghiệm rồi, Khánh Trần hỏi, thế nào, hai nhà khoa học nhìn nhau rồi đều gật đầu, rất chân thực, Khánh Trần trả tư liệu và tài liệu bản quyền sáng chế phát minh cho họ, nhà khoa học số 2 sửng sốt, trả lại cho bọn ta. Các ngươi không cần à, Khánh Trần cười nói, yên tân, bọn ta mời các vị đến thành phố số 10 là để tự do nghiên cứu. Không tịch thu bản quyền sáng chế của các vị, cũng sẽ không hạn chế sự tự do cá nhân. Nhà khoa học số 2 và số 13 nhìn nhau, bọn ta hiểu rồi, bọn ta đã tự mình trải nghiệm, bây giờ sẽ thông báo cho những người khác. Nói xong, nhà khoa học số 13 gọi điện thoại, xác định là chân thực, các ngươi cũng có thể đến đây. Khánh Trần miễn cười nhìn Trịnh Viễn Đông, còn phải nhờ ông chủ Trịnh đi một chuyến thực hiện kế hoạch của chúng ta. Từ Trịnh Viễn Đông gật đầu, thành phố số 23 ta giải quyết được. Thế nhưng thành phố số 20 thì sao bây giờ? Không sao, ta đã nghĩ ra cách rồi, ông chủ trịnh giải quyết thành phố số 23 là được, Khánh Trần nói. Trịnh Viễn Đông quay người trở lại mật thực chi môn sau lưng mình, sau đó tháo cánh cửa phòng ngủ dùng để làm mật thực chi môn ra. Ban đầu người nhà mở mật thực chi
ngoài cửa vang lên tiếng động cơ, mấy trăm lính cảnh vệ đã đến hiện trường, đúng lúc lắm, hai người khiên cánh cửa này thoát đi từ cửa sau, ta sẽ hấp dẫn sự chú ý của họ, nói xong, trịnh viễn đông nhìn ra ngoài cửa, hắn lấy chân thị chi nhãn của mình ra, thiên sơn ba trượng tuyết, nào phải lúc đi xa, chỉ trong nháy mắt, trên đường phố trước cửa biệt thự mọc lên những cột băng khổng lồ lớn nhỏ không đồng đều, đâm xuyên toàn bộ xe của đội cảnh vệ. Trên con đường ấy như thể đột ngột xuất hiện một dòng sông bằng dài mấy trăm mét. Giết chết vô số lính cảnh vệ, thiên sơn ba trượng tuyết, nào phải lúc đi xa, đó là một câu thần chú của vua sư. Ban đầu, truyền thừa vua sư bắt nguồn từ châu Âu, thần chú đều dùng tiếng Anh. Nhưng sau khi thần linh nhâm tiểu túc thống nhất truyền thừa vua sư đã mang vật cấm kỵ Acer 004 chân thị chi nhãn vào trong nước, đồng thời phát triển trọn bộ thần chú tiếng Trung. Theo ý của nhâm tiểu túc, truyền thừa tu hành trong nước là cấp A trở lên. Dùng cơ thể của bản thân làm cầu nối dung hợp với ý chí của thế giới, mà trong truyền thừa vô sư, ngôn ngữ là chìa khóa thay đổi ý chí tinh thần cho phù hợp với ý chí của thế giới, mà chân thị chi nhãn chính là cây cầu này, trong nước ngoài nước khác đường nhưng cùng đích, nếu đã khác đường cùng đích vậy thì không có lý nào chỉ có tiếng Anh mới phù hợp với ý chí của thế giới, chắc chắn tiếng Trung cũng có thể, sau đó nhâm tiểu túc phát hiện ra một loạt thần chú, chẳng hạn như cung hỷ phát tài thuật hãm địa, thần tài giá đáo thuật sao băng. Sớm sinh quý tử thuật thế thân, tài lộc dồi dào hỏa cầu nổ tung, chúc ngươi hạnh phúc khiến đối phương khóc không ngừng. Những câu thần chú do thần linh nhâm tiểu túc phát minh ra khá là lịch sự. Tay cầm chân thực chi nhãn mù đen nói một đống lời chúc phúc, hoặc nhìn rất vui vẻ nhưng trên thực tế lại ẩn giấu sát ý. Nhưng ngoài một vài câu thần chú này, mấy năm gần đây tổ chức người bàn quan còn nghiên cứu ra một bộ thần chú tàn nhẫn hơn từ thơ cổ. Như câu thơ vừa nãy, đó chính là chú thuật cấp S. Có thể nói khi chân thị chi nhãn màu đen nằm trong tay nhâm tiểu túc, bởi vì hắn xem thường truyền thừa vô sư nên không nghiên cứu tỉ mỉ, bởi vậy không phát triển truyền thừa này, đến khi trịnh viễn đông sử dụng mới khiến nó tỏa sáng rực rỡ lần nữa. Lúc này, bộ đội cảnh vệ may mắn sống sót trên đường bắt đầu gọi chi viện, mau lên, yêu cầu chi viện, đường giang nam khu số 3 yêu cầu lượng lớn chi viện, nghi là có dị năng giả cấp A, thậm chí có thể là bán thần nào đó cướp đi nhân viên nghiên cứu khoa học, trịnh viễn đông mỉm cười chậm rãi đi đến khu số 4. Lính cảnh vệ của thành phố số 23 bị hắn kích thích, quấy nhiễu sự yên bình đêm khuya. Điều này cũng nằm trong kế hoạch, ngay từ lúc ban đầu Khánh Trần không cảm thấy có thể lặng lẽ mang người đi, đã không yên lặng được, vậy thì giống trống khua chiên mà cướp người. Thành phố số 23 vẫn rực rỡ ánh đèn vào lúc 2 giờ sáng, mãi đến 4 giờ sáng, đám đông hoang lạc mới bắt đầu giải tán. Đối với người của liên bang ở thế giới trong, buổi tối chính là thời gian dành để chè chén say sưa. Dù sao thì thời gian ngủ của họ cũng đã sớm bị rút ngắn xuống chỉ còn 4 tiếng rồi. Chiến tranh liên bang dường như không có bất kỳ tác động nào đến sự thịnh vượng nơi đây, các tập đoàn tài chính cũng rất thận trọng, luôn kiểm soát phạm vi chiến tranh trong vùng hoang dã. Trịnh Viễn Đông đang đi trên phố, hắn âm thầm tính toán con đường mà Khánh Trần đã chỉ cho mình. Sau khi hội phụ huynh đến thành phố số 23, họ không chỉ phát triển khu tam hạ mà còn cải trang thành dân thường để thăm dò khắp các con đường, các trạm kiểm soát của Ủy ban An ninh PC và các điểm phân bố quân đồn trú, tuyến đường mà Trịnh Viễn Đông đi bây giờ chính là con đường do Khánh Trần đã dày công lên kế hoạch, quân đồn trú đã bất giác điều động toàn quân dọc theo con đường mà hắn đang đi, chỉ để bắt giữ người này, ở khu số 2, một bữa tiệc đang diễn ra, đại tiệc diễn ra trên tầng cao nhất của khách sạn nhạc thiên lộng lẫy ở khu số 2, một nữ minh tinh trong bộ váy dạ hội dài thước tha đang ngồi trước cây đàn đại dương cầm với những ngón tay như nhảy múa trên phím đàn, chiếc váy màu bạc được đính đầy kim cương trong thật xa hoa lóa mắt, trên sàn nhảy những người đàn ông mặc vét chỉnh chu mời phụ nữ khiêu vũ với họ, xung quanh sàn nhảy còn có hàng trăm người cầm sâm panh, khuôn mặt luôn mang theo nụ cười cùng nhau tán dốc. Bên ngoài sảnh tiệc, mấy chục binh lính quân đồn trú đang canh giữ, ngay cả cửa nhà vệ sinh cũng có hai người canh giữ. Lúc này, một công nhân dọn vệ sinh đẩy theo xe dụng cụ đến và nói với người lính đồn trú rằng, chào ngài, ta đến đây để dọn nhà vệ sinh, thay đổi mùi thơm. Binh sĩ của quân đồn trú dùng máy dò để kiểm tra trên người hắn ta. Chiếc xe chở dụng cụ cũng được kiểm tra rất nghiêm ngặt và tỉ mỉ, vào đi, người lính lạnh lùng nói, lúc này bốn người đàn ông trung niên vừa tán gẫu cười nói vừa đi đến, liếc mắt nhìn binh sĩ, có cần kiểm tra bọn ta không, đi toilet thôi mà, hai người lính đồn trú vội vàng giải thích, các ngài thì không cần đâu ạ, à. đây là những nhà khoa học số 3, số 4, số 18 và số 19 nằm trong mục tiêu giám sát cư trú của Kashima, cũng là những người nổi tiếng ở thành phố số 23, nếu không phải vì bây giờ là tình huống đặc biệt, Kashima nói chung
trong nhà vệ sinh vẫn tiếp tục vang lên tiếng huyên thuyên vui vẻ của các nhà khoa học, nhưng một điều kỳ lạ đã xảy ra, một người lính thì thầm nói, họ ở trong đó bao lâu rồi, 5 phút, một người lính khác trả lời, có gì đó không đúng lắm, tán gẫu chỗ nào chẳng được, sao lại phải chạy tới đây? Ta phải đi vào xem sao, người lính rút khẩu súng lục từ trong mạng sườn ra rồi nhanh chóng mở cửa bước vào trong, nhưng trong nhà vệ sinh lúc này làm gì còn ai nữa, trong nhà vệ sinh này, chỉ có một chiếc điện thoại di động đặt trên bồn cầu, đang bật chức năng phát âm thanh và phát một đoạn ghi âm trò chuyện. Người lính bàng hoàng, lần lượt mở từng cánh cửa ngăn trong phòng vệ sinh ra, tất cả đều trống không, chỉ có một cánh cửa lưu lại một lỗ hổng hình tròn trên đó. Chỉ trong 5 phút ngắn ngủi, cả bốn nhà khoa học cấp cao đều biến mất không chút dấu vết, không ổn. Người dọn dẹp vừa nãy chắc chắn có vấn đề, nhanh chóng phong tỏa tòa nhà, tìm cho ra người dọn dẹp đó. Người lính bật bộ đàm và gầm lên, chặn thang máy lại. Bọn ta đang ở tầng 166, hắn vẫn chưa kịp rời đi đâu, nhưng lúc này, người dọn dẹp không hề sử dụng thang máy, người nhà này đã lên đến sân thượng trên cùng của tầng 166, băng qua bãi đậu trực thăng rộng lớn và bước đến mép của mái nhà, tung người nhảy xuống. Ngay sau đó, hắn bở chiếc dù nhảy đang mang trên lưng, thoải mái rời đi từ không trung. Khi những người lính quân đồn trú phát hiện ra bóng dáng của hắn qua cửa sổ đã lập tức gọi quân đồn trú đến phong tỏa mặt đất, truy bắt người nhà này. Tuy nhiên, hơn một nửa số quân đồn trú ở đây đã bị thu hút bởi một mục tiêu nào đó nghi là bán thần, một nửa còn lại đã được điều động đến biệt thự của Kashima Lý Thị ở thành phố số 23, bảo vệ người quyền lực thực sự, không phải những nhà khoa học này không quan trọng, mà mạng sống của những chú chó quan trọng hơn, nếu người này thực sự là cấp bán thần, thì biệt thự Kashima Lý Thị không được quân đội chính quy bảo vệ e rằng trong đêm nay sẽ bị diệt hết thảy, cùng lúc đó, tại khu số 4 của thành phố số 23, Tại hội trường âm nhạc Hoành La, có một dàn nhạc giao hưởng đang biểu diễn một màn trình diễn tuyệt vời. Trên sân khấu, tiếng đàn violin của dàn nhạc nhẹ nhàng trầm lắng, tiếng đàn xeo lô du dương trầm bổng. Hàng trăm người ở tầng lớp thượng lưu ngồi dưới sân khấu say mê thưởng thức, lắc lư theo điệu nhạc. Trong số đó, có cả 14 nhà khoa học số 1, số 7, số 9, mỗi người đều là những tinh anh trong giới học thuật vô cùng quan trọng. Tất cả họ đều mang lễ phục. Trên cổ thắt nơ, những người vợ bên cạnh tuy tuổi đã lớn nhưng đều rất lộng lẫy vô cùng khí chất. Cùng lúc đó, 14 nhà khoa học đang bị tập trung theo dõi đột nhiên cùng tham dự một buổi hòa nhạc. Chính chuyện này đã là một điều bất thường. Cơ quan tình báo Kashima ngay lập tức đã triển khai khống chế toàn bộ hội trường âm nhạc. Hàng trăm binh sĩ đang canh gác các lối ra vào, trang bị mang theo đều là súng ống đạn dược thật, có thể nổ súng bất cứ lúc nào. Điều đó có nghĩa là, dưới sự kiểm soát chặt chẽ, đang có hàng trăm người xen kẽ giữa những người đi đường nhanh chóng tiếp cận hội trường âm nhạc Hoành La. Khi họ đến lối vào chính của hội trường, hàng trăm người đã trao nhau ánh nhìn và cùng đeo huy hiệu màu đỏ lên. Họ tách nhau ra, một số đi lên cầu thang chính diện, những người khác bọc đánh từ cửa bên. Tại lối vào chính, hàng trăm người nhà không biết từ đâu có được 20 lá trắng chống nổ, cùng cầm chúng trước mặt, nhanh chóng lao vào bên trong như một bức tường. 120 binh lính quân đồn trú có nhiệm vụ canh giữ cổng chính thấy người tới, lập tức nổ súng và hô to, địch tấn công. Xin chi viện Đạn bắn vào các tấm chắn chống nổ như một cơn gió táp, còn những tấm chắn chống nổ đó được người nhà cấp C và người nhà cấp D giữ chặt, không chút lay động. Các đơn vị quân đồn trú cũng nâng cao các lá chắn chống nổ, chuẩn bị cho cuộc đối đầu trực diện. Trong phút chốc, một tiếng bằng vang lên, trên mái nhà đằng xa không ngờ lại có tiếng súng bắn tỉa, cú bắn xuyên thủng tấm chắn chống nổ và giết chết những người lính cảnh vệ phía sau. Mặc dù tấm chắn chống nổ này có khả năng chống đạn, nhưng nó không chống được đạn bắn tỉa. Giây phút tiếp theo, Mấy trăm người nhà phụ trách đột nhập chính diện lập tức rút súng lục trong ngực ra, nổ súng loạn xạ làm phá vỡ đội hình canh giữ ở cửa, kiên định vững vàng nấp sau tấm chắn chống nổ, vừa chờ xạ thủ bắn tỉa hỗ trợ áp chế hỏa lực, vừa chậm chậm xông vào. Ở cửa phụ, những người nhà trực tiếp dơ cao tấm chắn chống nổ rồi đồng loạt xông vào. Trong bộ đàm của hội phụ huynh, lộ viễn bình tĩnh nói, đã cướp được lối vào chính. Ngay sau đó, có người nói, đã cướp được cửa phụ, lộ viễn. Dọn dẹp hết toàn bộ chướng ngại bên trong và chú ý bảo vệ lá trắng, họ không mang theo vũ khí hạng nặng, lá trắng chống nổ cũng đủ đối phó với cục diện hỗn loạn rồi. Những người bên ngoài phong tỏa đường phố, 10 phút sau rút lui vào hội trường âm nhạc để bắt đầu rời đi. Sau khi hạ lệnh, hơn 2.000 người đang đi trên đường nhanh chóng tập trung lại, phong tỏa con đường. Trong đội này không chỉ có người nhà, mà còn có cả thành viên Côn Luân. Người bắn tỉa cũng đến từ Côn Luân, tài thiện xạ vô cùng ghê gớm. Đội này bao gồm cả những người đi bộ ngụy trang trên đường phố, còn đông gấp mấy lần quân đồn trú. Hành động đón
Khánh Trần và Trịnh Viễn Đông còn phải sơ tán tất cả những người này đến thành phố số 10. Hội phụ huynh đã thu hút sự chú ý của các tập đoàn tài chính, nếu họ không rời đi, rất có thể tất cả sẽ bị nhốt lại trong thành phố này, bị vây bắt và truy sát. Rút đi là lựa chọn tốt nhất vào lúc này. Các binh sĩ của quân đồn trú hô hoán gọi viện binh, nhưng vào lúc này, quân đồn trú đã bất tri bất giác bị trịnh viễn đông dụ đi thật xa rồi. Họ ngay lập tức tách 500 người tinh nhuệ từ bỏ cuộc truy đuổi, quay sang hỗ trợ chi viện cho hội trường âm nhạc, dự kiến sẽ đến trong vòng 15 phút. Cổng ra vào của thành phố số 23 từ từ đổ xuống, cơn bão kim loại trên bức tường thành bắt đầu khởi động, Kashima định dùng đến kế bắt ba ba trong trọ, khóa chặt đội hình hàng nghìn người trong thành phố, hàng ngàn người, không thể nào biến mất mà không để lại dấu vết, phải không? Chỉ trong vòng 5 phút ngắn ngủi, Lộ Viễn đã dẫn mọi người hoàn thành việc xâm nhập hội trường âm nhạc Hoành La, hắn đứng trên sân khấu với một chiếc mặt nạ và nói lớn, mọi người đừng hoảng sợ, bọn ta chỉ muốn đưa vài người đi mà thôi. Chỉ cần mọi người ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ, sẽ không có ai bị thương cả. Vừa nói, các thành viên trong hội phụ huynh đã giúp các nhà khoa học nhanh chóng rời đi và bước vào sau hậu trường. Những người này đều do tổng thống và các nghị viện mời đến. Thế nhưng họ vẫn nghi ngờ về việc kéo dài 21 năm tuổi thọ nên đã bốc thăm để chọn ra nhà khoa học số 13 đi đến thành phố số 10 để xác nhận. Tại thành phố số 10, nhà khoa học số 13 đã tận mắt trải nghiệm quá trình quán đỉnh kỳ diệu, vì vậy hắn đã gọi những người này đến tập hợp họ lại và đưa họ cùng đi. Thành thật mà nói, khi buổi hòa nhạc bắt đầu, khi họ thấy Kashima phái thêm quân đồn trú đến hội trường âm nhạc, mọi người đã thấy rất tuyệt vọng. Trên địa bàn của Kashima, ai có thể đưa họ đi khỏi hàng trăm binh lính của quân đồn trú? Chỉ nghĩ thôi đã thấy nó hoàn toàn bất khả thi rồi. Thế nhưng, khi trận chiến bắt đầu, các nhà khoa học này đã vô cùng sửng sốt khi chứng kiến hàng nghìn người đang liên tục hạ gục các binh lính của quân đồn trú. Trong đội chịu trách nhiệm đưa họ đi, Số người cấp C đã lên đến vài người, cấp D lại càng nhiều hơn thế. Các đội quân đồn trú thậm chí không có cách nào chống trả, hết đạn chỉ còn biết nằm chờ chết. Chính quân đồn trú cũng đánh giá thấp mức độ ác liệt của trận chiến. Họ cho rằng ở thành phố trung tâm chính trị Kashima này, cho dù có chiến đấu xảy ra thì cũng ở quy mô nhỏ, dù sao đây cũng là căn cứ của Kashima. Tuy nhiên, ai có thể ngờ rằng để mang đi hơn chục nhà khoa học, bên kia lại dám phát động một cuộc chiến quy mô nhỏ trong thành phố. Hơn nữa, con mẹ nó những người này trước đây đã trốn ở đâu vậy? Thật quá đáng sợ, hậu trường, mật thực chi môn đã được mở ra, lần này trơn tru hơn lần trước, nó mở thẳng vào trại đóng quân của quân đồn trú ở thành phố số 10, lộ viễn nói qua bộ đàm, rút lui, vừa dứt lời, các thành viên trong hội phụ huynh và công lưng ở ngoài cửa đã tràn vào hội trường âm nhạc như thủy triều, mọi người theo một cách bài bản đi qua mật thực chi môn ở hậu trường đại sảnh âm nhạc. Không biết đã phải mất bao lâu để lập kế hoạch cho tất cả những hành động này, từ lúc bắt đầu hành động, mọi chỉ thị chiến thuật đều trôi chảy như nước chảy mây trôi, cuối cùng chỉ còn lại một mình lộ viễn vẫn chưa rời đi. Có một thành viên công luân từ mật thực chi môn quay trở lại, lo lắng hỏi, lộ đội, ngươi còn đợi cái gì, đi mau. Lộ viễn cười nói, các ngươi cứ tiếp tục đi về phía trước, mật thực chi môn là do ta mở, ta phải đóng lại. Thành viên công luân sững sờ khi nghe những lời này. Hắn biết rất rõ ý nghĩa của việc ở lại vào lúc này là thế nào. Trong truyền thừa vu sư từng lưu truyền một câu nói cũ xưa như thế này, đừng bao giờ là người mở cửa. Ý nghĩa rất đơn giản và dễ hiểu, người mở cửa phải có trách nhiệm đóng cửa lại, chính là người bị cả thế giới ruồng bỏ. Thế nhưng trên đời luôn có những người như thế, sẵn sàng làm người đóng cửa cuối cùng, sẵn sàng bọc hậu cho tất cả mọi người. Nhìn vẻ mặt đau buồn của thuộc hạ, lộ viễn cười nói, yên tâm, ông chủ đã bày mưu tính kế cho ta rồi, ta sẽ không chết đâu. Quân tiếp viện của Kashima đã đến, họ nhìn lối vào chính trống rỗng của hội trường âm nhạc, quay qua hỏi các nhân chứng, họ đâu, chạy hướng nào rồi, tất cả họ đều vào trong cả rồi, người cung cấp thông tin cho nhân chứng trả lời, ta đã tận mắt chứng kiến đội hình hàng nghìn người của họ tiến vào hội trường âm nhạc, viên chỉ huy quân đồn trú trong lòng thầm rên rỉ, xong rồi, nơi đây bị uy hiếp rồi, trong đầu viên chỉ huy lập tức thoáng hiện ra cảnh tượng ngân hàng bị cướp, sau đó bắt cóc con tin. Hắn nghĩ rằng hội phụ huynh và công luân muốn chiếm giữ nơi này, rồi nêu điều kiện với Kashima, phải biết rằng một nơi như hội trường âm nhạc chỉ có người có địa vị cao mới có thể lui tới, tức là mấy trăm khán giả trong hội trường âm nhạc đều là những nhân vật tai to mặt lớn, hắn làm sao có thể tấn công được, nhưng trước khi tên chỉ huy có thể nghĩ ra kế hoạch vẹn toàn cho cuộc tấn công thì lập tức có hàng trăm người lao ra từ lối ra vào chính của hội trường âm nhạc, tên chỉ huy gầm lên, khống chế hết mọi người cho ta, không ai được phép chạy trốn. Tên phụ tá nói, đây có lẽ
tên chỉ huy muốn chặn đứng mọi cách có thể trốn thoát khỏi đây, nhưng hắn cảm thấy hơi kỳ lạ, chẳng lẽ đám người xấu ở đây không hề có ý định bắt những con tin này sao? Hắn tìm gặp một quan chức của ủy ban quản lý thuế và hỏi, những tên xã hội đen đã vào được đâu rồi? Quan chức này vội vàng nói, họ đưa những nhà khoa học vào hậu trường rồi, tất cả đều vào trong, đúng, đến hàng vạn người, tất cả đều đi vào đó rồi. Tên chỉ huy trong lòng thầm biết không ổn, liền vội vàng dẫn người xông vào bên trong, xông lên cho ta. Tuy nhiên, khi hắn lao vào hậu trường của hội trường âm nhạc thì đã vắng tanh không còn ai ở đó. Tổ chức bàn quan giả rất khiêm tốn, chân thực chi nhãn mà họ nắm giữ trong tay, cũng như truyền thừa vu sư, trước nay luôn là một bí ẩn. Rất ít ai biết mật thực chi môn rốt cuộc là gì, cũng không rõ nguyên lý hoạt động của mật thực chi môn là thế nào. Lúc đầu, quân đồn trú nghi ngờ ám ảnh chi môn của Khánh Thị đang đón người nhưng ám ảnh chi môn chỉ có thể do một người điều khiển, họ nghĩ rằng dùng cách này để đón một, hai người còn được, nhưng nếu muốn đón hết các nhà khoa học trong một khu vực rộng lớn thì không thực tế, nhưng bây giờ, cả thành phố đang dần phát triển hơn, hành động tiếp đón các nhà khoa học đang diễn ra gần như cùng một lúc, đây không phải là điều mà ám ảnh chi môn có thể làm được, nó còn ghê gớm hơn cả ám ảnh chi môn, hỏng rồi, kết thúc rồi, cướp người ngay dưới mí mắt của hàng ngàn người của mình, còn chạy trốn mất, tên chỉ huy trong lòng u ám, Hắn biết mình chắc chắn sẽ bị cơ quan thẩm tra tình báo tra hỏi nghiêm khắc, nửa đời còn lại của hắn e là phải sống trong tù rồi. Kiểm tra danh tính của tất cả mọi người bên ngoài cho ta, không ai trong số họ được phép chạy trốn. Tên chỉ huy nói với vẻ mặt dữ tợn, ta nghi ngờ có đám người xấu ẩn náu bên trong. Hắn nhớ lại tin tức mà cấp dưới của mình vừa báo đến, một người dọn dẹp đã đón bốn nhà khoa học trong nhà vệ sinh, và sau đó thông dong rút lui. Có một thông tin cực kỳ quan trọng trong chuyện này. Bản thân người tiếp dẫn không thể dùng một phương thức bí ẩn để rời đi được, nếu không, người dọn dẹp đó hoàn toàn không cần thoát ra ngoài bằng cách nhảy dù. Tên chỉ huy đã tìm ra chân tướng, mau, đối chiếu thân phận cho ta, ta muốn biết tất cả bí mật của kế hoạch này. Lúc này, lộ viễn đang ẩn trong đám người cấp cao đó, trong bộ vét và đôi giày da. Trước đây hắn đã che mặt của mình chính là để không bị người khác nhận ra vào những lúc thế này. Thế nhưng, không giống như những gì hắn tưởng tượng. Những kẻ thượng lưu này không hề xông ra khỏi vòng phong tỏa của quân đồn trú mà là cùng bị khống chế lại. Phát, xong con mẹ nó rồi. Lộ viễn cười khổ trong lòng. Đúng lúc này, hắn chợt nghe thấy tiếng động cơ ở cuối phố. Ngay sau đó, lộ viễn nhìn thấy ông chủ của mình, Trịnh Viễn Đông, đang điên cuồng thúc giục hàng nghìn quân đội đồn trú xung quanh đuổi theo và chặn hắn lại, lao nhanh về phía mình. Đờ mờ, lộ viễn kinh ngạc kêu lên. Tên chỉ huy quân đồn trú nhìn cảnh tượng này mà sửng sốt hét lên. Mau, lập phòng tuyến. Không được để hắn chạy thoát, người đàn ông đã kích động toàn bộ quân đồn trú của thành phố này mới là mục tiêu mà họ phải bắt giữ tối nay. Bắn, người chỉ huy ra lệnh, chỉ thấy trịnh viễn đông đang cầm chân thực chi nhãn màu đen mà hét lớn, phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn, tên chỉ huy quân đồn trú, ý ngươi là gì, trong bầu không khí nghiêm túc này, ngươi lại đột nhiên nói một câu như vậy, trong phút chốc, tất cả mọi người không có thời gian nghĩ ngợi quá nhiều, chỉ có cảm giác mình đang đột ngột bay lên, không, không phải đang bay, mà là trường hấp dẫn trong bán kính 100 mét đang đảo lộn, mặt đất trở thành bầu trời, và bầu trời trở thành mặt đất. Những người lính cảm thấy mất trọng lượng trong không khí, ai nấy đều rơi xuống bầu trời trong kinh hoàng. Lại trong một khoảnh khắc khác, trường trọng lực của toàn thế giới trở lại bình thường, tất cả những người lính ở đó đều rơi từ độ cao 6 mét xuống, ngã xuống đất một cách nặng nề. Trịnh Viễn Đông đã đến bên cạnh lộ viễn, cười nói, không khác lắm với những gì Khánh Trần đoán, quả đúng là ngươi vẫn chưa thoát thân được, giờ thì sao, chạy thế nào? Lộ viễn gấp gáp hỏi, chẳng thể làm sao hoa rụng hết, như từng quen biết én bay về, trịnh viễn đông nói, tên chỉ huy quân đồn trú bò dậy, chỉ cảm thấy nội tạng đau đớn, sau đó dương mắt nhìn bóng dáng của lộ viễn và trịnh viễn đông hóa thành hàng trăm con én xám, bay tán loạn tứ phía, mãi đến khi đám yến giải tán, nơi đó đã không còn bóng dáng ai nữa, trong một đêm, trịnh viễn đông đã sử dụng liên tiếp hai vu thuật cấp S và một vu thuật cấp A, tuyên cáo rằng vu sư truyền thừa đã xuất hiện trở lại trên thế giới. Truyền thừa bí ẩn nhất đã tái xuất thế giới, thành phố số 23 khắp nơi bừa bộn, hội phụ huynh và công luân chỉ mất 3 giờ đồng hồ đã đón được 20 nhà khoa học, hơn nữa mỗi người trong số họ đều là những người dẫn đầu trong giới học thuật. Kashima bị tổn thất nặng nề, trận chiến xảy ra ở thành phố số 23 vốn huy động quá nhiều quân đội cảnh vệ, chẳng bất ngờ gì khi nó lại được lên một tin tức, cuộc chiến trên mặt trận chỉ vừa tạm ngừng trong 2 ngày, nơi hậu phương không hề được chuẩn bị kỹ càng đã xảy ra một trận cướp người kinh hoàng. Trong vòng 3 giờ, Trịnh Viễn Đông đã dẫn tổng cộng 20 nhà khoa học
nhưng những kiến thức đó đã nằm trong bộ não của các nhà khoa học rồi, chỉ cần họ ở đó, thành phố 10 sẽ có đủ tự tin để bắt đầu lại. 20 nhà khoa học, so với con số hơn 600 nhà khoa học mà Kashima theo dõi, có vẻ như muối bỏ biển, nhưng vấn đề là đám trịnh viễn đông chỉ chọn cướp những người có số thứ tự cao nhất, lần này, họ gần như cướp mất các nhà khoa học hàng đầu từ tay Kashima, chỉ cần những người này đến thành phố số 10, thật không có gì quá đáng khi miêu tả số người còn lại chỉ là đồ thừa. Tại thời điểm này, dưới tác dụng của câu thần chú, hai người trịnh viễn đông và lộ viễn biến thành hai con én bay và hạ cánh nhẹ nhàng trong một căn phòng cho thuê ở khu số 9, chim én đáp trên mặt đất, vành một tiếng. Long Vũ tán loạn trong không khí hóa thành một vệt ánh sáng, hai người cũng lộ ra thân ảnh, trong phòng có một người nhà, vừa nhìn thấy hai người bọn họ liền đứng dậy, hai người, cửa đã mở sẵn rồi, có thể rời đi ngay lập tức, mở từ thành phố số 10 sang sao, trịnh viễn đông hỏi, đúng vậy, người nhà gật đầu, điểm cuối là đây, và điểm bắt đầu là ở thành phố số 10, nơi đó phụ trách việc đóng cửa mở cửa, điểm đầu và điểm cuối, hai nơi có một sự khác biệt rất lớn, điểm đầu có thể điều khiển đóng mở cửa, nhưng điểm cuối không có sức mạnh này. Nhưng nếu họ đến đây từ mật thược chi môn do căn cứ tại thành phố số 10 mở, thì bọn Thánh Trần có thể kiểm soát việc đóng mở cửa bất cứ lúc nào, miễn là có một người luôn túc trực ở phía đối diện của cánh cửa, đảm bảo rằng không có nguy hiểm phía sau cánh cửa ập tới. Bằng cách này, thành phố 10 sẽ giữ cho mật thược chi môn luôn đến được mỗi thành phố, có thể đi bất cứ lúc nào. Nó thuận tiện hơn nhiều so với đường sắt cao tốc hay máy bay. Hơn nữa, mật thược chi môn này còn có một kỹ xảo sử dụng bí mật. Đây cũng là điều mà Khánh Trần đã nghĩ ra được khi đang suy nghĩ tìm cách lợi dụng lỗ hổng. Sau khi trở về doanh trại đóng quân đồn trú ở thành phố số 10, Lộ Viễn tò mò hỏi, ở thành phố số 23 có một cao thủ như ông chủ là ngươi đến thu hút hỏa lực, còn thành phố số 20 thì sao? Trong hội phụ huynh ở thành phố số 20, nhiều nhất là cấp C như đám tiểu thất, thậm chí nếu có tử lan tinh, cũng phải đợi thêm một hoặc hai tháng nữa mới lên được cấp B, chỉ dựa vào họ không thể đón nhiều nhà khoa học thế được. Trịnh Viễn Đông nói, Khánh Trần sẽ đích thân đi, lộ viễn sửng sốt một hồi, vậy thì hắn còn bị người ta hận thù hơn người nhiều. Nỗi hận thù mà trịnh viễn đông phải nhận là vì số người hắn đã giết quá nhiều, gây ra mối đe dọa đối với Kashima. Nhưng Khánh Trần thì khác, Khánh Trần là vì đã giết quá nhiều thành viên của gia tộc Jindai. Nếu đến thành phố số 20, có thể kéo toàn quân đồn trú của cả thành phố cùng chạy, sẽ hoành tráng biết bao nhiêu. Nhưng vấn đề là liệu Khánh Trần có thể sống sót trở về khi đã xuất đầu lộ diện trên địa bàn của Jindai không? Trịnh Viễn Đông cười nói, hắn dường như không có ý định xuất hiện để thu hút hỏa lực, hắn chỉ nói rằng đến thành phố số 20 rồi hắn ắt sẽ có những cách khác. Đúng lúc này, trong một căn nhà lớn ở khu số 3 của thành phố số 20, các nhân viên tình báo của tổ chức Yamata phụ trách theo dõi các nhà khoa học, đang theo dõi sát sao khu biệt thự bên kia đường. Trong thang máy của căn nhà lớn, Thánh Trần đang bình tĩnh đi thang máy, xung điện từ trong cơ thể hắn tác động thành những bức xạ điện từ dạng sóng. Tất cả camera ở nơi đó đều chỉ là hình ảnh bông tuyết bị nhiễu loạn. Tại tầng 6 của căn nhà lớn, có 12 hộ gia đình đang sống ở đó. Một nam thanh niên đang xem chương trình người lớn, đang vô cùng thích thú nhìn vào màn hình chiếu 3D. Kết quả màn hình chiếu đang phát sóng thì bỗng thấy đôi nam nữ trong màn hình bị nhòe đi, cứ như đang gõ mã. Người thanh niên chửi mắt một câu, lại đau loạt sai rồi sao? Lúc này, Khánh Trần đã đến trước cửa tổ chức Yamata, kênh liên lạc trong phòng đã bị hắn cắt đứt. Hắn dùng bàn tay đeo những ngón cuối vặn nhẹ tay nắm cửa, cánh cửa mở ra, Khánh Trần bước vào và đóng cửa lại. Các nhân viên tình báo của tổ chức Yamata trong phòng vô cùng hoảng sợ, hắn ta hét lên trong kênh liên lạc một cách vô vọng, yêu cầu hỗ trợ, yêu cầu hỗ trợ, Khánh Trần đã xuất hiện. Khánh Trần đã xuất hiện ở chỗ của ta rồi, tuy nhiên, ở đầu dây bên kia của kênh liên lạc không có âm thanh nào, giọng nói của hắn cũng không hề được truyền đi, lôi đình chi lực có khả năng gây nhiễu điện từ. Chiếc nhẫn quyền lực có thể mở tất cả các cánh cửa mà không gây ra bất cứ tiếng động nào, con rối giật dây trong suốt làm dao. Những năng lực này kết hợp với nhau đủ khiến Khánh Trần trở thành vị vua bí mật lẻn vào ám sát trên thế giới này. Còn người bạn đã cung cấp cho Khánh Trần tất cả các vị trí theo dõi của Yamata đã giúp hắn tìm ra những nhân viên tình báo này một cách chính xác. Khác với cách của Trịnh Viễn Đông, Trịnh Viễn Đông dùng cách đưa mọi người đi trước, sau đó dẫn theo các nhân viên tình báo của Kashima cùng chạy. Khánh Trần lại lực chọn đầu tiên giết các nhân viên tình báo của Jindai, sau đó mới đưa các nhà khoa học rời đi. Chỉ cần giết chết tất cả những nhân viên tình báo này trước, chẳng phải sẽ không ai biết được tung tích của họ nữa hay sao? Nhà khoa học bị Jindai giám sát nhiều hơn hẳn so với Kashima, tất cả các nhà khoa học nổi tiếng của Jindai đều tập trung
nhiều nhất sẽ sử dụng thêm một hệ thống đối chiếu âm thanh để xác nhận xem người nói có phải chính là các nhân viên tình báo hay không. Nhưng thuật hô hấp của Khánh Trần vừa hay có thể mô phỏng âm thanh. Lúc này, nhân viên tình báo đối diện muốn nổ súng, nhưng trước khi bên kia kịp bóp cò, cánh tay của hắn đã bị một con đao vô hình cắt lìa, sau đó bị đâm thủng tim. Khánh Trần tạm dừng xung điện từ, hắn đeo chiếc tai nghe có nút liên lạc của nhân viên tình báo của Jin Dai ra sau tai, sau khi xác nhận trong đó không có gì bất thường mới tắt nó đi. Hắn lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại, được rồi, tiểu thất, tiểu ngủ, có thể qua đây rồi. Ngay sau đó, một chiếc xe thương vụ màu đen đậu trước cổng khu biệt thự. Các nhà khoa học trong biệt thự, một gia đình gồm 12 người và 32 thành viên trong nhóm lần lượt chạy ra ngoài, trên lưng mang theo những chiếc túi lớn nhỏ. Tiểu thất và tiểu ngủ nhảy ra khỏi xe thương vụ, mở cửa sau, đè thấp giọng nói, nào, từng người một lên xe đi, sau khi lên xe hãy nhảy ra khỏi cửa đối diện, rồi sẽ có người đón các ngươi ở đó. Lần này mật thực chi môn trực tiếp lắp ngay trên cửa xe, mọi người sau khi lên xe cũng không cần dừng lại, chỉ cần đi về phía bên kia của chiếc xe, đi qua cánh cửa đối diện là xong mọi việc, đơn giản, gọn ghẽ, hiệu quả. Chỉ thấy 44 người lần lượt lên xe, chiếc xe thương vụ chở hẳn 44 người nhưng không có dấu hiệu quá tải, lốp xe cũng không nổ. Sau khi mọi người đều đã vào trong, tiểu thất và tiểu ngủ nhìn nhau cười cười, đóng cửa lại rồi đạp ga rời đi. Khánh Trần Bình tĩnh nói, đây đã là nhóm người cuối cùng. Sau khi các ngươi rời đi, hãy đến khu tam hạ dẫn người nhà rút lui. Tiểu thất, cánh cửa này là do ngươi mở, ngươi có trách nhiệm phải là người sau cùng đóng lại nó. Tiểu thất cầm điện thoại, nghe người một lát, sau đó cười nói, phụ huynh đừng lo lắng, ta đảm bảo tất cả người nhà đều được rút lui an toàn. Chỉ là, chúng ta vừa mới chỉnh đốn xong khu tam hạ, cứ đi thế này thật là đáng tiếc. Khánh Trần lắc đầu, thảm họa ở thành phố số 10 đã khiến hội phụ huynh lộ diện trước các tập đoàn, chúng ta buộc phải rời đi, tiếp theo. Các tập đoàn đều sẽ phát động một cuộc thanh trừng đối với hội phụ huynh. Được rồi, đi đi, phụ huynh người thì sao? Người không đi sao? Tiểu thất tò mò hỏi, ta có một người khác cần gặp, sau đó ta sẽ rời đi bằng cánh cửa mà Côn Luân để lại. Khánh Trần nói rồi cúp điện thoại. Tính đến thời điểm này, Khánh Trần đã phá hủy 47 điểm giám sát và dẫn đi được tổng cộng 490 người. Con số này còn phóng đại hơn những gì Trịnh Viễn Đông đã làm. Và điều quan trọng nhất là tổ chức Yamata đến giờ vẫn chưa phát hiện ra, 47 điểm giám sát kia đã không còn nữa. Khánh Trần gõ hai lần vào thiết bị liên lạc dạng nút và bật kênh liên lạc lên, Bạch Trú xin chào mọi người. Nói xong, hắn bóp nát bộ đàm, xoay người đi xuống lầu, đi về phía khu số 4. Trong kênh liên lạc dấy lên một sự hoảng loạn, có người đang la hét, yêu cầu điều tra rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Tổ chức Yamata đã biết những gì Trịnh Viễn Đông đã làm ở thành phố số 23. Bọn họ còn đang mừng vì nhà mình không bị trộm, kết quả Bạch Trú đã nghênh ngang khoe chiến tích rồi, quá kiêu ngạo. Khu số 4 đông đúc xe cộ qua lại, Jin Dai Kura đang ngồi ở rìa sân thượng của một tòa nhà, bên cạnh hắn là một thiết bị chiếu hình ảnh ba chiều khổng lồ, những ánh sáng đầy màu sắc hội tụ xung quanh hắn, còn hắn thì vừa uống bia vừa quan sát cuộc sống mọi người. Hắn vẫn mặc chiếc áo choàng đi săn màu trắng, như một thần tiên trên cõi trời. Một tiếng lách cách vang lên, cánh cửa sân thượng nhỏ phía sau mở ra. Khánh Trần chậm rãi bước tới, ngồi xuống bên cạnh hắn, uống chút không, Jin Dai Kura chỉ vào đống bia và một cái túi ni lông bên cạnh. Khánh Trần lắc đầu, thành phố số 10 bộn bề trăm việc, nợ ngươi một chầu rượu này, bây giờ vẫn chưa thể uống, vậy ngươi đến đây làm gì? Jin Dai Kura khinh thường nói, đến để cảm ơn ngươi, nếu không nhờ ngươi cung cấp các điểm giám sát của tổ chức tình báo Yamata, ta đã không thể đưa nhiều người đi một cách suôn sẻ như vậy. Khánh Trần cười nói. Sở dĩ hành động đêm nay diễn ra suôn sẻ như vậy là vì Jin Dai Kura đã cung cấp chính xác địa chỉ, giúp Khánh Trần lần lượt tìm tới tận cửa giết hết nhân viên tình báo. Bằng không, chỉ cần có một điểm giám sát truyền tới tin tức, hành động lần này chắc chắn sẽ bị Jin Dai phát hiện. Khánh Trần cảm thấy mối quan hệ giữa hắn và Jin Dai Kura rất phức tạp, ban đầu họ là kẻ thù của nhau, nhưng bây giờ lại hợp tác với nhau không biết bao nhiêu lần, đối phương thậm chí còn đặc biệt chạy đến chiến trường phía nam để giúp hắn. Là địch hay bạn, thực khó nói rõ. Khi ông cụ Lý Tu Duệ nhớ lại người bạn thân thiết Jin Dai đó, cũng từng cảm khái rằng, trên đời này làm gì có nhiều chuyện trắng đen rõ ràng như vậy, trong tập đoàn cũng có người tốt, trong dân thường cũng có người xấu, muốn kết bạn với một người còn phải xem xét xuất thân danh tính của người ta hay sao, nếu có thể cùng nhau say sưa một ngày, vậy thì làm bạn một ngày thôi cũng không quá tệ. Khánh Trần hỏi, trước đây ngươi từng bị Trần Dư đánh rơi rồi bị thương nhỉ, giờ thế nào rồi? Khóe miệng Jin Dai cô ra khẽ nhếch lên, ngươi đang quan tâm đến ta sao? Dù sao cũ
Diên Đai Cô Ra uống cạn lon bia trên tay, sau đó ở một cái, Khánh Trần cảm khái, hóa ra quý công tử Diên Đai được các sao nữ yêu đến chết đi sống lại khi uống bia vẫn ở như thường, tiên nữ còn phải đi đại tiện đấy, Diên Đai Cô Ra trợn mắt, vết thương của ta không sao rồi, vậy chuyện ngươi xuất hiện ở trên chiến trường, tập đoàn Diên Đai không bắt ngươi lại tra hỏi sao, Khánh Trần tò mò hỏi, tra hỏi rồi đấy thôi, ta bị giam cầm nửa năm, bị quản thúc tại nhà riêng của ta, Diên Đai Cô Ra cười nói. Nhưng người đang canh giữ ta có ai dám động thủ với ta không? Ngày nào ta cũng đi uống rượu cũng chẳng thấy ai quản được ta. Hơn nữa, tập đoàn Vinh Đai còn đang bận nịnh bở quỷ Tây Dương, thời gian đâu để ý tới ta. Vậy thì tốt, đúng rồi, ngươi nghĩ thế nào về sự cấu kết giữa Vinh Đai và các thế lực ở nước ngoài? Khánh Trần hỏi, còn có thể nghĩ cái gì nữa? Gia tộc này xương cốt đều đã thối rửa rồi. Vinh Đai cô ra cười nói, nếu đại nhân vật không chết, mấy chiến binh trẻ tuổi như chúng ta cũng khó có thể nắm quyền. Chỉ có thể nơm nớp lo sợ mà sống thôi, cẩn thận không để bản thân bị coi là thế thân của một ông lớn nào đó. Tuy nhiên, ta muốn nhắc ngươi một câu, lực lượng hải ngoại lớn hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều, họ đã chuẩn bị quá lâu, và cũng đã hoàn thành việc thống nhất trước liên bang. Nội chiến của liên bang quá ác liệt, hiện tại lại bị bọn họ chia thành 2 phần 5, Trần Thị cũng không đồng lòng, trận chiến này liên bang chưa chắc nắm được phần thắng. Jin Dai Kura nói tiếp, may mắn thay. Hai đợt hành động này của ngươi trước đã gây ra chiến tranh dư luận và làn sóng đình công ở phía Bắc, giờ lại xảy ra đại chiến cướp người, buộc Jin Dai và Kashima phải rút một số quân về để bảo vệ căn cứ địa, thế mới tranh thủ được chút thời gian nghỉ ngơi cho Khánh Thị và Lý Thị. Thế nhưng, nếu Trần Thị không nguyện ý xuất binh thì chuyện liên bang bại trận chỉ là chuyện sớm muộn, một năm, hai năm, chậm nhất là ba năm, nói đến vấn đề này, lòng Khánh Trần cũng trở nên nặng nề, lúc này Jin Dai Kura nói tiếp. Mong muốn phát triển thành phố số 10 của ngươi là tốt, nhưng vấn đề là khi lực lượng ở nước ngoài áp sát đại binh, liệu thành phố số 10 có giữ được hay không đã là một chuyện. Tình hình bây giờ đã khác, bây giờ phía bên kia chỉ mới điều động đợt quân tiên phong đầu tiên đến, Khánh Thị và Lý Thị đã bị đánh bại rồi, nếu đợt tiếp viện tiếp theo đến, liên bang làm sao thắng được. Uống chút rượu đi, uống xong sẽ không lo lắng như vậy nữa, nói lâu vậy cũng chỉ để thuyết phục ta uống rượu sao, Khánh Trần nhíu mày, ta không thể uống, chán. Diên Đai Cô Ra uống hết lon này đến lon khác cho đến khi say quắc cần câu, đứng trên rì sân thượng của tòa nhà, đi tới đi lui như đang bước đi trên sợi dây thừng, mấy lần suýt rơi khỏi sân thượng, vẫn là Khánh Trần kéo hắn ta lại mới có thể sống sót, uống nhiều như vậy có thể vui sao, Khánh Trần khó hiểu, sao uống xong lại như nổi điên thế này, Diên Đai Cô Ra đứng trên sân thượng liếc xéo hắn, Khánh Trần, nếu sau khi uống rượu, ngươi vẫn có thể không khóc, không cười, không láo nháo, không gọi điện, sau cùng vẫn có thể tỉnh táo và bước về nhà, như vậy thật cô độc biết nhường nào, chứng tỏ trên đời này chưa từng có người nào nhường nhịn ngươi, không ai bảo vệ ngươi, và ngươi chỉ có thể học cách trở nên mạnh mẽ, Khánh Trần, cơ thể không chịu được chất rượu, nhưng trái tim cần nó mà, vẫn là câu nói đó, sau khi uống rượu, người tỉnh táo nhất chính là người đau khổ nhất, lúc này, cánh cửa sân thượng mở ra, Jin Dai Sora ra vẫn để mái tóc đen dài, nàng xuất hiện trên sân thượng trong bộ vét đen, anh cô ra. Ta đến đón ngươi về nhà, Jin Dai Kura liếc nhìn Khánh Trần, nhớ lấy ngươi còn nợ ta một chầu rượu, nói xong, hắn say khước đi theo Jin Dai Sora rời đi, chỉ còn lại Khánh Trần đứng một mình trên sân thượng, dẫu vậy hắn vẫn không rời đi, mà dự định để lại một chút bất ngờ cho tập đoàn Jin Dai, 3 giờ 30 sáng, Khánh Trần mang tay nghe lẻn vào khu số 1, điềm nhiên như không mà trèo lên một tòa nhà cao tầng, mà đạo trường tâm cảnh của trụ sở truyền thừa thiết xá ngự miễn chỉ cách đó 2 km, hắn ngẩn đầu, Nhìn lên bầu trời đầy sao, trăng sáng, sao thưa, thật thích hợp giết người. Nói rồi Khánh Trần nằm rạp trên mép nóc tòa nhà cao tầng, dựng súng bắn tỉ dùng đức thu phục lòng người. Một tiếng ầm vang lên, viên đạn xuyên giáp lõi vôn Fram bay ra khỏi buồn của nó và lao thẳng về phía trạm gác của các nhân viên ngầm của đạo trường tâm cảnh như một tia sét. Bắn hết phát này đến phát súng khác, bên ngoài đạo trường tâm cảnh của thiết xá ngự miễn, 12 lính canh liên tiếp bỏ mạng. Khi tập đoàn Diên Đai nhận được tin tức, lập tức kinh hoàng. Vừa rồi họ đã săn lùng Khánh Trần rất lâu, nhưng kết quả Khánh Trần đã rời khỏi hiện trường, không rõ tung tích, họ còn nghĩ rằng Khánh Trần giả vờ xong liền bỏ chạy, kết quả nào nghĩ rằng tên này lại tung thêm một đòn tấn công nữa. Giây tiếp theo, người chỉ huy trong đạo trường của thiết xá ngự miễn ngay lập tức kêu gọi quân đồn trú bao vây tòa nhà nơi Khánh Trần đang ở, bố trí canh phòng. Bố trí cho ta trong bán kính 5 km để ngăn hắn dùng dù nhảy hoặc tàu lượn rời đi, lái chiếc xe chiến đấu bọc thép của đơn vị đồn trú qua đây. Bao vây tòa nhà
máy bay trực thăng và kinh khí cầu. Các thành viên của Jindai rất cuồng loạn, họ không thể chịu đựng nổi một kẻ có thể giết người hung hãn như vậy ngay trong căn cứ của họ. Quân đồng trú của Jindai dày đặc bao vây nơi trú ẩn của Khánh Trần, máy bay không người lái, trực thăng và kinh khí cầu cũng ầm ầm cất cánh. Lực lượng vây quét này giống như sóng triều, đèn trên phi cơ sáng rõ dày đặc giống như ngân hà giữa bầu trời đêm. Khánh Trần như không hề hay biết, bóp cò hết phát này đến phát khác, giết chết hàng trăm người chỉ sau 20 phút ngắn ngủi. Trong căn cứ của Jindai, hàng trăm người thừa kế của thiết xá ngự miễn đã bị giết, và cả hàng trăm binh lính của quân đồn trú. Trước đây, những chuyện thế này thậm chí các bán thần cũng chỉ dám tưởng tượng mà thôi. Bán thần dù sao cũng không phải được làm bằng sắt, họ rồi cũng sẽ chết. Quan sát thấy quân đồn trú ngày càng gần, Khánh Trần cũng nghe thấy tiếng cánh quạt ầm ầm của trực thăng. Hắn liếc nhìn thời gian, vừa vặn, ba, hai. Một, phá cửa, Khánh Trần bình tĩnh nói, trong trại đóng quân đồn trú, tiểu tam vung cây búa lên đập ầm ầm vào khung cửa gỗ, mật thực chi môn mở ở đâu thì trên cửa sẽ để lại một đường viền 10cm, chỉ cần đường viền này bị hỏng thì mật thực chi môn cũng sẽ bị phá hủy, còn những ai đi vào bằng mật thực chi môn sẽ rơi ra khỏi mật thực chi môn ngay lập tức, cũng tức là, điểm bắt đầu của cánh cửa này là ở thành phố số 10, Khánh Trần dùng cánh cửa này đi đến thành phố số 20, nếu cánh cửa này bị phá hủy, Khánh Trần sẽ rơi trở lại điểm xuất phát, chính là thành phố 10. Trên đời này, không có lỗ hổng nào mà Khánh Trần không lợi dụng được. Hắn chính là bậc thầy lợi dụng các lỗ hổng thời nay. Trên bầu trời đêm của thành phố số 20, lực lượng vây quét từ tất cả các bên của Jindai đã đến. Cơn bão kim loại trên máy bay trực thăng vũ trang bắt đầu phun ra ngọn lửa. Chính vào lúc này, từ doanh trại đóng quân cảnh vệ của thành phố số 10 vang lên tiếng loãng xoảng, giống như tiếng thủy tinh vỡ vụn. Trên sân thượng, Khánh Trần biến mất không còn tâm hơi. Hắn cứ vậy biến mất trong tầm mắt của mọi người, như thể đang thực hiện một trò ảo thuật đáng sợ dưới sự quan sát của hàng ngàn binh lính đồn trú. Hàng nghìn binh sĩ bao vây tấn công, hơn trăm chiếc xe tăng bọc thép lao nhanh, trên đỉnh đầu máy bay trực thăng vũ trang tiến lại gần, máy bay không người lái bay vù vù như bầy ong. Trong khung cảnh đồ sồ này, ảo thuật gia rời khỏi sân khấu một cách hoa lệ, không để lại chút manh mối nào. Kỳ dị, thần bí, người điều khiển máy bay trực thăng nhìn sân thượng trống không, cảm thấy mình giống như đang nằm mơ. Bây giờ chợt tỉnh giấc, trong kênh liên lạc, đơn vị không quân ngơ ngác nói, mục tiêu đột ngột biến mất. Lặp lại, mục tiêu đột ngột biến mất. Khoan đã, trên sân thượng có cái gì đó, ngay sau đó, một cơn gió thổi qua thành phố, trên sân thượng, một quân bài dốc cơ bay lên giữa không trung, im lặng nở nụ cười chế nhạo. Chỉ huy của đội cảnh vệ ngớ ra, hắn tổ chức cuộc tấn công quy mô lớn như thế này mà kết quả lại chẳng bắt được người. Quan chỉ huy ngẫm lại thôi đã cảm thấy đáng sợ. Ngày hôm qua Khánh Trần hãy còn ở thành phố số 10, thế mà hôm nay hắn đã đến thành phố số 20, hơn nữa còn đi lại tùy ý. Lỡ như đối phương ăn trưa xong rảnh quá chạy tới xiên ngươi một phát, đến bữa tối thì về nhà ăn cơm, thế thì ai mà chịu được. Không được, phải báo cho cấp trên, thành phố này không còn an toàn nữa, có người biết cách ra vào tự do rồi. Nhất định phải lần nữa lên kế hoạch xây dựng hệ thống phòng ngự của thành phố, bằng không chưa đến vài tháng lực lượng phòng vệ phía bắc của họ sẽ bị phá vỡ. Quan trọng là bây giờ họ không biết được Khánh Trần đi xuyên qua không gian bằng cách nào, rõ ràng không phải là tác dụng của ám ảnh chi môn. Giờ khắc này, trong nơi đóng quân của bộ đội cảnh vệ thành phố số 10, Khánh Trần rơi ra khỏi mật thược chi môn đã mất đi sự cân bằng. May mà hắn chống tay lên mặt đất lộn nhào một cái mới không vồ ếch trước mặt các thuộc hạ. Vừa mới nãy hắn còn thỏa thuê chém giết ở thành phố số 20, hiện tại đã đứng dậy, lấy ngoài tam giới trong túi quần ra đeo lại lên cổ tay. Trịnh Viễn Đông ở bên cạnh hỏi. Ta vẫn đang tò mò không biết ngươi đi về kiểu gì, không ngờ lại dùng cách này. Đối với tổ chức người bàn quan, mật thực chi môn cực kỳ hy hữu, mỗi người đều hết sức thận trọng khi sử dụng nó. Khi mọi người cảm thấy mờ mịt không biết đi đâu về đâu, họ mở mật thực chi môn, để xem rốt cuộc trong sâu thẳm nội tâm mình muốn đi về phương nào. Kết quả mật thực chi môn rơi vào tay Khánh Trần lại bị hắn tận dụng tối đa. Dù sao hội phụ huynh đông người, cơ hội mở mật thực chi môn cũng nhiều, chân thị chi nhãn chỉ có vài viên thế thôi. Mọi người thay phiên nhau dùng, ngươi đi làm gì đấy, lộ viễn tò mò, đi tặng một niềm vui bất ngờ cho Jim Dai. Khánh Trần nói, ép họ phải rút lại binh lực, dùng một phần bộ đội giả chiến bảo vệ thành phố của mình. Lộ viễn hỏi, để tranh thủ thời gian cho Khánh Thị và Lý Thị à. Lúc trước khi Jim Dai và Kashima Sunam, ngoại trừ một lữ đoàn cảnh vệ tổng cộng 4.500 người ở lại các thành phố, toàn bộ bộ đội đều tập kết, tiến công xâm lược phía Nam, không hề giữ lại lực lượng bảo vệ hậu phương. Dù sao hai nhà chiếm ưu thế về mặt địa lý, sau lưng không có cường
cực kỳ tự do, thế là Jindai và Kashima bắt đầu hoảng sợ, hai nhà đều mất đi lực lượng chiến đấu cấp bán thần, hiện nay hoàn toàn bó tay với chiến sĩ ám sát có tính cơ động cao như hắn, trừ phi nhân vật cốt cán của hai nhà đều không sợ chết, đều ngoan cố đến cùng, nói cách khác, thu binh lực vào trong thành phố và lập trạm gác là lựa chọn tốt nhất của họ. Khánh Trần nhìn phòng họp ngồi đầy nhà khoa học và các thành viên trong đội ngũ nghiên cứu, hắn nở nụ cười, nói, chào mừng các vị đến với thành phố số 10, ngày sau hãy để thành phố này cùng phát triển với các vị. Hội phụ huynh đã thành lập các tổ chuyên môn tiếp đãi mọi người, bỗng nhiên có người hỏi, đúng rồi, bán thần lý thúc đồng đâu, Khánh Trần sửng sốt, đúng vậy, sư phụ đâu rồi, hắn hồi tưởng lại một cách cẩn thận, hình như từ lúc trở về hắn đã không thấy sư phụ rồi, chạy rồi. Đối phương biết sau lần xuyên không này sẽ có vài kỵ sĩ chất lượng nên chạy trốn trước rồi. Bán thần làm như thế mà được à? Khánh Trần giải thích với các nhà khoa học, sư phụ ta có việc gấp phải đi nơi khác, các vị cũng không cần lo lắng, quán đỉnh để ta làm là được. Các vị chỉ cần đưa tài liệu của bản quyền sáng chế phát minh cho bọn ta kiểm tra, sau đó lựa chọn chỗ ở của mình trên mô hình thành phố. Thành phố số 10 dùng một tiểu khu cao cấp ở khu số 2 làm căn cứ cho các nhân tài nghiên cứu khoa học. Bên trong có 800 căn biệt thự cho họ mặc sức chọn lựa, mỗi năm chỉ cần trả một tệ tiền thuê nhà với thời hạn cho thuê là 70 năm. Lần này, những nhà khoa học được Khánh Trần mời đến sau cùng sẽ phải tập trung vào nghiên cứu vài điểm kỹ thuật. Phương hướng nghiên cứu trọng điểm đầu tiên là công nghệ sinh học, tức là đi theo hướng nghiên cứu, chế tạo thuốc biến đổi gen. Hắn hy vọng thành phố số 10 có thể tự sản xuất loại thuốc này. Trước hết, nhà khoa học số 2 hứa hẹn chỉ cần cung cấp thiết bị và phòng nghiên cứu thích hợp, tài liệu đầy đủ. Hắn có thể giúp thành phố số 10 có được năng lực tự chế tạo và sản xuất thuốc biến đổi gen trong vòng 3 tháng. Tiếp theo, một khi có được gen từ máu của thần linh, trong vòng một năm hắn có thể nghiên cứu ra được hàng mẫu của thuốc biến đổi gen cấp A và bắt đầu tiến hành thử nghiệm lâm, sàng. Rốt cuộc dùng đoạn gen của thần làm cơ sở sẽ không gây ra bất kỳ tác dụng phụ nào, ít nhất sẽ không gây vô sinh, thậm chí còn có thể chữa trị cho những chiến sĩ gen bị vô sinh bởi vì thuốc biến đổi gen. Hiện nay có rất nhiều chiến sĩ gen. Thuốc biến đổi gen cấp thấp nhất là cấp F cũng đã tiêu thụ ít nhất hơn triệu liều, và cũng có không ít người hối hận sau khi tiêm thuốc. Một khi họ chế tạo thành công thuốc biến đổi gen, nhất định Khánh Trần sẽ ưu tiên cung cấp cho 300 người của đội quân ảnh tử. Đến lúc đó đội quân tinh nhuệ này sẽ trở nên cực kỳ khủng bố. Phương hướng nghiên cứu trọng điểm thứ hai là người máy nano. Khánh Trần đã tự mình sử dụng người máy nano, nó có thể hình thành tấm giáp bao bọc cơ thể. Hữu dụng hơn khung xương trợ lực bọc ngoài, hắn cũng từng có người máy nano. Chẳng qua vừa mới thức tỉnh dị năng lôi đã hủy hoại toàn bộ người máy nano, hắn không có cách nào sử dụng hình thức bọc thép, xung điện từ không thể lựa chọn nhằm vào ai hay không nhằm vào ai, hễ sử dụng là sẽ gây sát thương ao e trên diện rộng, nhưng dù hắn không cần thì đội quân ảnh tử dưới trướng cũng có thể sử dụng nó, 300 binh sĩ của lực lượng đặc biệt cấp A còn được trang bị vỏ giáp bóc thép, nghĩ thôi đã thấy đáng sợ, hai lĩnh vực khoa học này đều thiên về phương diện chiến tranh, với mục đích chuẩn bị phát động chiến tranh. Về phần phương hướng phát triển công nghiệp cơ bản, Khánh Trần quyết định để các nhà khoa học tự do phát huy, sau đó áp dụng những đột phá mới của họ vào lĩnh vực công nghiệp của thành phố số 10. Sau khi hắn quán đỉnh cho tất cả các nhà khoa học, Trịnh Viễn Đông cũng thi triển xong thuật giữ nghiêm bí mật. Khánh Trần đã hoàn thành những việc cần phải làm cho thành phố này, tiếp theo hắn phải bước tiếp trên con đường của mình. Ngày đầu tiên sau khi trở về, Khánh Trần biến mất trong thành phố số 10, không một ai biết hắn đi đâu, hắn cũng không muốn để người khác biết được hành tung của mình. Lý Thúc Đồng từng nói, tất cả các kỵ sĩ phải giữ bí mật trên con đường thử thách, bởi vì kỵ sĩ không chỉ phải đương đầu với hiểm nguy của sinh tử quan, mà còn phải đối mặt với sự nguy hiểm của lòng người. Tối nay, bảy thành phố nằm dưới sự kiểm soát của Khánh Thị bỗng xuất hiện một đơn vị quản lý kỳ lạ, Cục Quản lý Di Dân. Trước kia trong thành phố không có cơ quan này, nhưng bây giờ có. Và điều kỳ lạ hơn nữa là Cục Quản lý Di Dân này đặt văn phòng ở khu vực sầm quốc trong thành phố và sử dụng công nghệ neon hologram để quảng bá tuyên truyền. Thật như khuyến mãi ở siêu thị, trên nê ông hologram, tống niễu niễu tươi cười rạng rỡ, thành phố số 10, tràn đầy kỳ ngộ, cư dân các thành phố thuộc quyền quản lý của Khánh Thị xem mà choáng váng, cục quản lý di dân không quản lý di dân, mà là muốn giúp mọi người di dân, có người tò mò đi hỏi, kết quả nhận được câu trả lời là, nếu có ý định di dân, Khánh Thị có thể cung cấp lượng lớn khí cầu máy dân dụng để làm phương tiện di chuyển, đưa mọi người đến thành phố số 10, khí cầu máy dân dụng chuyên dùng để vận chuyển hàng hóa. Kích thước không nhỏ hơn khí cầu máy cấp giáp, chỉ có điều tốc độ bay chậm và không
nội bộ Khánh Thị bắt đầu hết mình ủng hộ việc xây dựng thành phố số 10, nhưng họ không nhúng tay vào việc kiến thiết thành phố, Khánh Trần cần cái gì thì họ sẽ đưa cái đó. Bên trong trang viên Ngân Hạnh ở thành phố số 5 đang tổ chức một hội nghị bí mật, ông lớn của các phe phái đã có mặt, mà người chủ trì hội nghị lần này là Khánh Kỵ, trước khi ảnh tử mới được xác định thì hắn tạm thời đảm nhiệm chức vụ của ảnh tử, không cho người khác bất kỳ cơ hội phản bác nào. Trong phòng họp, Khánh Kỵ nhớ bản thảo một cách máy móc, Khánh Vân, nếu như hành vi đưa đồ vật của gia tộc cho người ngoài vẫn còn tiếp diễn thì gia tộc sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện, xóa bỏ và thanh toán việc kinh doanh của ngươi, Khánh Khôn làm rất tốt. Hiện nay điều chỉnh việc kinh doanh như sau, Khánh Kỵ đọc một thôi một hồi, sau đó nói khẽ, nhàm chán, hắn biết mình không thích hợp làm ảnh tử, những sự điều chỉnh về quyền lực này cũng không phải ý của hắn, mà là ý của ông lão kia, hắn đọc theo là được, ông lão chỉ cần một người phát ngôn mà thôi, chỉ có điều việc này thật sự quá vô vị. Theo ý kiến của Khánh Kỵ, không nghe lời thì cứ giết hết là xong, thời gian đếm ngược 160 000 000. ở phía nam của hoang dã. Huyễn Vũ tỉnh lại trong ngôi nhà được xây từ cát và đá, hắn nhìn về phía giác, nói, chuẩn bị đi, giác nhìn hắn với ánh mắt ngóng trông, phải đi thật ư. Nhưng ta ở đây vui lắm mà, tiểu vũ cũng vui vẻ lắm, giác tự biết đại vũ chẳng thèm quan quân mình vui vẻ hay không, cho nên hắn nhấn mạnh tiểu vũ rất vui. Huyễn Vũ chợt khựng lại, nếu là trước kia thì ta đã mặc kệ các ngươi càng quấy. Bây giờ trạng thái tinh thần của ta vẫn chưa ổn định, ta và tiểu vũ sẽ luôn phiên thay đổi thường xuyên. Điều này cũng có nghĩa là phần lớn thời gian chỉ có mình ngươi có khả năng chiến đấu. Với tình trạng đó, ta không thể để mặt tiểu vũ ở lại nơi nguy hiểm như thế này, nhưng ở đây không nguy hiểm mà. Giác nói, ta rất thích nơi này, mọi người ở đây đều là nhân tài, còn nói chuyện êm tai nữa chứ, không được. Huyễn Vũ nói với giọng lạnh lùng, đám phụ nữ có ý với tiểu vũ thì cũng thôi, duy chỉ có liên tục là nhân tố cực kỳ bất ổn. Cảng thi nhân am hiểu dùng cổ mà là người lương thiện à. Trong thư tiểu vũ nói họ không chỉ ở mãi trong châu Tú Chu mà đã buôn bán trao đổi với nơi đây rồi, chỉ riêng việc này đã vô cùng nguy hiểm, liên tộc, giác muốn nói lại thôi, liên tộc toàn là các tỷ tỷ xinh đẹp, huyễn vũ cười gằn, cương thi theo bên cạnh họ thì sao? Cương thi cũng đáng yêu à? Đi mau! Người trong hoang dã thì có gì hay chứ, tiểu vũ không thể kết bạn ở chỗ này được, được rồi, hai người đi ra khỏi nhà, kết quả vừa đi ra ngoài họ gặp được vài đại thúc, Đối phương cười nói một cách thân thiện, tiểu vũ dậy rồi đấy à, trái cây đại thúc mới hái buổi sáng với cả hai quả trứng gà nhà đẻ, cho các ngươi này, huyễn vũ nhìn đối phương, không cần, đại thúc đó vội nói, lúc trước các ngươi đã lập nhà giúp ta, mấy thứ này nhất định phải nhận lấy. Người tốt như các ngươi nhất định phải ăn nhiều vào, nói xong, đại thúc dúi trứng và trái cây vào tay huyễn vũ rồi bỏ đi, huyễn vũ yên lặng nhìn bóng lưng của những người đó, hắn nghĩ thầm, người tốt. Đời này hắn chưa bao giờ có ý định làm người tốt. Hai người đi ra ngoài, trên đường đi có vô số người niềm nở chào hỏi và tặng đồ đạc cho họ. Đến tận bây giờ Huyễn Vũ mới nhận ra, thì ra thôn dân nơi này coi Tiểu Vũ như anh hùng. Đúng lúc này, có người hỏi, các ngươi định đi đâu à? Giác đang nghe truyện trên TV audio CV lén lúc liếc đại vũ một cái rồi đáp, bọn ta phải đi rồi, phải rời khỏi đây. Nói xong, hắn cứ liếc về phía đại vũ, hồng ám chỉ cho các thôn dân, là hắn muốn đi đấy, mau khuyên hắn đi. Khuyên hắn đi nhanh lên. Khuyên hắn đừng đi nữa. Các thôn dân ngầm hiểu. Cả đám vội vàng ngăn cả đại vũ. Một cô bé ra vẻ đáng thương. Tiểu vũ ca ca. Bọn ta không muốn các ngươi rời đi mà. Đại vũ nghẹn hồng. Nếu người khác chặn đường mình thì cũng thôi. Thế nhưng hắn vốn không chống cự lại được những đứa bé đáng yêu. Hơn nữa hắn cũng đâu thể ra tay mấy đứa nhóc này được. Hắn quay sang nhìn giác thì thấy tên này đang hớn ha hớn hở nháy mắt ra hiệu cho thôn dân. Đại vũ xách lỗ tai giác lôi ra ngoài thôn. Thôi cái trò hãm hại ta đi, ta đã nói với ngươi trăm lần rồi, nhất định phải đi, các thôn dân đứng ngay ra đó, đó là tiểu vũ mà họ biết ư, sao trông hung ác thế, tiểu vũ là một cậu trai rất đáng yêu, lịch sự, hay giúp đỡ mọi người, rất hay tò mò, nhưng mà tiểu vũ này hoàn toàn trái ngược, họ nhìn hai người kia từ từ đi xa, không biết phải nói gì, có người chạy đi tìm ương ương, không ổn rồi, tiểu vũ mang theo giác rời đi rồi, ương ương phất tỉnh, chúng ta không ngăn cản được, cứ để họ đi đi. Ngày hôm sau, Đại Vũ dừng lại cạnh một dòng suối nhỏ, hắn nhìn sắc trời rồi nói, chúng ta còn cách thành phố gần nhất 200 km nữa, khi nào đến nơi chúng ta thuê một chiếc khí cầu máy trở lại thành phố số 9, ta đi ra ngoài quá lâu rồi, ta có linh cảm lần này tỉnh dậy tiểu Vũ sẽ ra ngoài, có lẽ hắn sẽ khóc, ngươi phải khuyên nhủ hắn, giảng giải cho hắn hiểu, đừng để hắn tức giận, từ, giác gật đầu
sắp về đến thành phố số 9 rồi mới phải, nhưng tại sao hắn vẫn còn ở nơi quái quỷ này, mở mắt ra nhìn thấy cảnh tượng y hệt 4 ngày trước, mình bị làm sao vậy, rơi vào vòng lập thời gian ư, đại vũ nổi giận, giác. Sao ngươi lại mang ta về đây, giác, đại vũ hỏi, giọng điệu hết sức dịu dàng và từ tốn, có phải ta đã rơi vòng lập thời gian nào đó không, sau đó ngữ khí của đại vũ trở nên đau đớn tột độ, hoặc là đời trước ta tạo nghiệp thế nào nên đời này mới phải ở cạnh ngươi. Hả, hiện tại đại vũ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, với trạng thái tiêu hao ý chí tinh thần như bây giờ, khoảng 2, 3 ngày nữa hắn sẽ ngủ say và tiểu vũ sẽ xuất hiện, sau đó dù hắn chạy xa đến đâu cuối cùng cũng sẽ bị tiểu vũ và giác mang về đây. Mà hắn không thể tùy tiện rời xa giác được, bởi vì sau khi hắn ngủ say tiểu vũ sẽ đi ra, đối phương không khống chế được năng lực của hắn, còn hắn mỗi khi ra ngoài đều sẽ cải trang để tránh bị nhận ra thân phận, đồng thời cũng không mang theo tranh vẽ. Trong tình huống này, đại vũ cần giác bảo vệ tiểu vũ khi hắn ngủ say, có vậy đại vũ, trung vũ, tiểu vũ mới không chết, cho ta một lời giải thích, giọng của đại vũ lạnh tanh, giác dè dặt giải thích, thật ra khi ngươi vừa ngủ thì ta gặp phải gia tộc trong hoang dã lần nọ ấy. Họ đang lại gần khu dân cư, thực lực của họ đều rất mạnh, hình như đã hợp nhất bốn gia tộc lớn lại với nhau, số người đã lên đến mấy nghìn người, ta phải quay trở lại khu dân cư báo tin, kết quả thì sao? Đánh nhau không? Đại Vũ hỏi, họ chỉ thăm dò vài lần, đã thương Nam Cung Nguyên Ngữ và những người khác rồi bỏ chạy. May mà ta quay lại, bằng không khu dân cư này sẽ gặp nguy hiểm, giác nói với vẻ nghiêm túc, Tiểu Vũ rất thích nơi này. Dù chúng ta rời đi thì cũng không thể trơ mắt nhìn những người dân ở đây chết đi được, lỡ như về sau tiểu vũ biết được nhất định sẽ rất buồn, có khi sẽ khóc 7 ngày 7 đêm luôn ấy, đại vũ im lặng một lúc lâu rồi mới nói, ừm, lý do này ta chấp nhận được, thế lần sau thì sao? Không về đây nữa đấy chứ, giác trả lời nghiêm túc, lần sau có cớ của lần sau, sẽ không lặp lại, ai bảo ngươi nói những gì nghĩ trong đầu ra hả? Dù Đại Vũ có là thành viên nồng cốt trầm ổn lão luyến của tập đoàn thì cũng khó có thể giữ được bình tĩnh. Hắn tuyệt vọng, bởi vì hắn biết nếu không xây xong khu dân cư hoang dã này thì chắc chắn hắn không bỏ đi được, dù rời đi bao nhiêu lần, chỉ cần ngủ một giấc nhất định sẽ trở lại đây, đúng là tuyệt vọng, vậy được rồi, lần này ta và ngươi liên thủ với Bạch Trú, hội tam điểm giết chết gia tộc hoang dã chó má kia rồi đi, như vậy được chưa, Đại Vũ nói, ta còn phải làm gì nữa, Giác nói, Tiểu Vũ còn muốn đến Châu Tú Chu chơi, hắn cảm thấy tò mò về nơi đó, hắn tò mò hay ngươi tò mò, Đại Vũ nói. Với cả nghe nói ở đây thường xuyên xảy ra lũ quét bất ngờ, hai ta phải lên thượng du xây một đập nước, như đập thủy lợi đô giang yển ấy, ít nhất phải đảm bảo khu dân cư này vừa có thể lấy nước tưới tiêu đồng ruộng vừa không sợ lũ lụt, giác nói, xây đập thì ngươi làm là được rồi, liên quan gì đến ta, đại vũ phàn nàn, người xưa có câu, đại vũ trị thủy, chơi hài âm là phải bị phạt đấy biết không hả, đột nhiên giác tỏ ra nghiêm túc, tóm lại chúng ta phải ở lại đây, tiểu vũ thật sự rất thích nơi này. Nếu ngươi thương hắn thật thì để hắn ở lại chơi một thời gian đi, ngươi đừng nói chuyện với ta nghiêm túc như vậy, ta không chịu nổi, đại vũ thở dài, được rồi, vậy ta ở lại một thời gian. Ta hỏi ngươi, ngươi là dị năng giả nguyên tố thổ cấp A, ương ương là dị năng giả trường lực cấp B, còn cả đám tu hành giả hội tam điểm kia nữa, thậm chí còn có Khánh Lăng, Lý Thành cùng hơn 900 nhân viên tình báo, rốt cuộc là gia tộc như thế nào mới khiến cho các ngươi đánh không lại, hoang giả tự như thảo nguyên ở thế giới ngoài khi trước. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một vài gia tộc lớn, dưới sự áp lực của liên bang họ bắt đầu hợp nhất, đến khi vị vua cũ chết đi mới sụp đổ, cho đến một ngày vị vua mới xuất hiện. Như vậy gia tộc do Tân Vương thống lĩnh quả thật lợi hại, nhưng hiện nay khu dân cư hoang dã này cũng không hề tầm thường, chỉ riêng hội tam điểm đã được Khánh Trần dùng tử lan tinh bồi dưỡng ra hơn 10 vị năng giả cấp C, nhóm Khánh Lăng và Lý Thành càng khỏi phải nói, cả đám đều tiến bộ nhanh chóng chờ quán đỉnh của chuẩn đề pháp, ngoài ra năng lực chiến đầu của họ đều vô cùng xuất sắc. Tại sao những người này lại đánh không lại một gia tộc hoang dã chứ? Giác nói, gia tộc hoang dã đó do một đôi huynh đệ thống nhất, hai người họ đều đạt đến cấp A, hơn nữa họ còn sở hữu hai vật cấm kỵ. Vật cấm kỵ của ca ca có thể hóa cái bóng của mình thành thực thể, cái bóng có được thực lực cấp A. Vật cấm kỵ của đệ đệ là một khẩu súng ngắn ổ xoay, hắn luôn nã một phát súng vào chính mình trước khi chiến đấu, nhưng không hiểu sao súng của hắn không có đạn. Đại vũ sửng sốt, vật cấm kỵ Acer, 055. Súng ngắn ổ xoay không liên quan đến số phận. Vật cấm kỵ Acer, 026, cắt bóng. Đôi huynh đệ này là người được trời chọn à, cả hai đều thăng cấp A thì cũng thôi đi, sao lại còn có được vật cấm kỵ lợi hại như thế nữa chứ, hai thứ
mỗi ngày phải tự bắn vào đầu mình một phát, và cũng chỉ có thể bắn một phát, sau khi nổ súng ổ đạn sẽ tự động bổ sung một viên đạn. Trước khi nổ súng, ổ đạn sẽ nhanh chóng xoay tròn, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì sau phát súng đầu tiên, không hề liên quan gì đến số phận, thời khắc đó khẩu súng này sẽ quyết định số phận của ký chủ ngày hôm nay. Sáu viên đạn có những hiệu quả khác nhau, phát đạn đầu tiên là đạn giấy, nã một phát thì không có chuyện gì xảy ra, phát thứ hai là đạn pháo hoa long trọng, pháo hoa long trọng giống như một trò đùa vô hại, không tổn thương người khác, pháo hoa sẽ nở rộ trên bầu trời, phát thứ ba là đạn đi bút đóng băng, nếu ký chủ trúng đạn đi bút đóng băng thì hành động sẽ trở nên chậm chạp, toàn thân rét buốt, phát thứ tư là đạn bút da tốc, hóa đá làn da, tốc độ hành động sẽ tăng gấp đôi, làn da trở nên cực kỳ cứng rắn, đau thương bất nhập. Ngay cả đạn cũng không xuyên qua được. Phát thứ năm là đạn gián cấp. Nếu ký chủ là cấp A thì trong ngày hôm đó sẽ rơi xuống cấp B. Nếu ký chủ là người bình thường thì sẽ tử vong ngay lập tức. Phát thứ sáu là đạn thăng cấp. Nếu ký chủ là cấp A thì sẽ bước vào cảnh giới bán thần luôn. Thật ra, ưu điểm lớn nhất của khẩu súng ngắn ổ xoay này là khi ngươi thật sự may mắn tiến vào được cảnh giới bán thần nhờ nó. Vậy ngươi cũng sẽ bảo lưu dấu ấn dung hợp với ý chí của thế giới. Về sau thăng cấp lên bán thần sẽ dễ hơn. Bởi vì ngươi đã đặt chân đến cảnh giới mà người khác không thể với tới, ngươi biết con đường ấy đi như thế nào, cánh cửa của thế giới đã mở ra với ngươi rồi. Vật cấm kỵ này là thứ mà mọi dị năng giả trên đời khác khao có được. Tu hành giả còn có thể tu hành từng bước một, mà dị năng giả có thể thăng lên bán thần hay không hoàn toàn dựa vào cơ duyên của chính mình. Điều kiện thu dụng của vật cấm kỵ này là, mỗi ngày phải nã một phát súng vào huyệt thái dương của mình, nếu không sẽ thay một viên đạn thật ngẫu nhiên vào trong ổ đạn. Nói cách khác. Khẩu súng ngắn ổ xoay này chỉ có thể do ký chủ tự bắn chính mình, bằng không một viên đạn thật sẽ xuất hiện trong ổ đạn, chỉ cần nã một phát là có thể bắn nổ đầu bán thần, tử vong là chuyện sớm muộn. Về phần món đồ thứ hai, vật cấm kỵ Acer 026, cắt bóng. Đây là một chiếc kéo có thể cắt rời cái bóng của mình, biến cái bóng thành một cá thể độc lập, thực lực ngang bằng với ký chủ. Điều kiện thu dụng, trong vòng 24 giờ chỉ có thể sử dụng một lần và cũng trong vòng 24 giờ sau khi bị cắt ra cái bóng phải quay trở lại bản thể, bằng không nó sẽ tự sinh ra ý thức và lấy giết chết ký chủ làm mục tiêu. Nghe nói nó được tạo ra bởi tướng quân Tây Bắc hứa hiển sở. Phải biết rằng không phải vật cấm kỵ nào cũng có thể dùng để công kích, vậy mà đôi huynh đệ này không chỉ đều thức tỉnh đến cấp A, lại còn có được hai vật cấm kỵ có thể sử dụng trực tiếp trong chiến đấu. Thảo nào khu dân cư đánh không lại? Hiện nay có hai tình huống có thể xảy ra, một là đệ đệ có được thực lực cấp B rồi bắn trúng đạn thăng cấp, thăng lên cấp A trong một ngày, khiến cho giáp và những người khác cảm nhận được áp lực. Tình huống còn lại là đệ đệ đã đạt đến cấp A. Nếu vậy thì càng khủng bố, lỡ như một ngày nào đó tên này đột nhiên bắn trúng đạn thăng cấp thì họ sẽ phải đối đầu với bán thần. Đại Vũ cảm thấy, thật ra tình huống thứ hai có khả năng xảy ra hơn. Dù sao nếu đệ đệ mới đạt đến cấp B thì chỉ khi nằm trong tay ca ca hai vật cấm kỵ kia có thể phát huy hiệu quả tốt nhất, dù sao bán thần là vô giá. Hắn nhìn giác, thế nên đến bây giờ đối phương mới chỉ đi thăm dò, chưa ra tay với các ngươi là vì hắn đang đợi phát súng có thể giúp hắn trở thành bán thân. Đến lúc đó tất cả mọi người chẳng còn sống được đâu. Đại vũ cảm thán, thảo nào hai huynh đệ này có thể mở ra công cuộc thống nhất hoang dã, với sức chiến đấu như thế có thể xem như là vô địch trên hoang dã. Gặp phải đối thủ cấp bậc này, gia tộc khác không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quỳ xuống đầu hàng. Giác nói, đừng sợ, mỗi ngày xác suất hắn bắn trúng chỉ có một phần sáu mà thôi. Có khi đợi một năm cũng chẳng có có cơ hội thăng lên bán thần đâu, vì sao ngươi lại có thể lạc quan như vậy hả, đại vũ cảm thấy bất lực, đó là bán thần đấy, buổi sáng muốn ăn gì, giác hỏi, hôm qua ta đi bắt một ổ lợn rừng cho thôn dân, nhà chúng ta vẫn còn giữ lại một chân, ta nướng cho ngươi ăn nhé, đại vũ hỏi, ngươi đừng đánh trống lãng. Ta hỏi ngươi, đám người kia sẽ làm gì sau khi thôn tính gia tộc khác? Cho họ quyền tự chủ hay tất cả mọi người đều phải phục tùng tuyệt đối. Nhất định là phải phục tùng tuyệt đối rồi, giác nói, lần đầu tiên những người đó phái người tới đã bảo chúng ta giao nộp toàn bộ phụ nữ thì có thể tha chết cho đàn ông rồi trở thành chư hầu của họ, vậy là không có khả năng hòa giải, đại vũ gật đầu, nếu là người hoang dã thì có lẽ đã thuận theo rồi, dù sao họ không đặt nặng lòng tự tôn, nhưng trong khu dân cư này còn có lượng lớn người thành phố, người du hành thời gian, họ sẽ không chấp nhận điều kiện ấy, đại vũ nói tiếp, ngươi nghe ta nói đây, Việc chúng ta cần làm bây giờ là tập trung tất cả lực lượng chủ động tuyên chiến với họ, chứ không phải ở đây chơi hài âm đại vũ trị thủy gì đó. Phải giết hết họ trước khi một người nào đó trong số họ đột phá cả
đối phương không một lần thăng lên bán thần ư. Rốt cuộc nếu đối phương trở thành bán thần thì đã tấn công nơi này lâu rồi, vậy chỉ có hai khả năng, khả năng đầu tiên là đệ đệ quá xui, khả năng thứ hai là xác suất ổ đạn của súng ngắn ổ xoay có vấn đề, không phải tất cả các viên đạn đều chia đều xác suất một phần sáu, mà nó giống như trò chơi vòng quay may mắn ở thế giới ngoài, rõ ràng chỉ có một ô chúc bạn may mắn lần sau, nhưng kết quả ngươi quay 100 lần thì có đến 99 lần quay vào ô chúc bạn may mắn lần sau, mà lần cuối cùng lại chỉ quay trúng giải an ủi. Trong súng ngắn ổ xoay này, chắc chắn xác suất bắn trúng viên đạn thăng cấp là cực thấp, bằng không đối phương đã sang bằng khu dân cư từ lâu rồi. Đại Vũ không phải loại người yếu đuối và hay do dự, nếu có ý định dừng chân ở đây một thời gian thì nhất định phải giải quyết chuyện này. Đi, đi tìm mấy người ương ương và nam cung nguyên ngữ, chúng ta phải chủ động ra tay. Đại Vũ nói xong liền đi ra ngoài, hai mắt giác sáng lên, khoan hẳn nói đến những việc khác, chỉ cần Đại Vũ chịu ở lại đây là được. Bằng không hắn còn phải đi bộ mấy ngày liền rồi lại quốc bộ về với Tiểu Vũ. Quá mệt, Tiểu Vũ đi nhiều đến mức khóc luôn. Hai người họ vừa mới ra ngoài thì Đại Vũ bỗng cựng lại. Hắn trông thấy đằng trước có một bà lão dẫn theo một cô gái. Họ đeo trang sức bằng vàng, bằng bạc, từng chiếc vòng treo đầy trên cổ tay và trên cổ. Khi di chuyển phát ra âm thanh len ken rất vui tai. Họ mặc áo tay lỡ màu chàm, váy dài quá đầu gối. Trên đầu đội chiếc mũ cao đặc trưng của dân tộc thiểu sổ. Mà đi theo bên cạnh hai người phụ nữ này là hai ông già toàn thân màu vàng, Kim Thi, Đại Vũ cảm thấy sởn tóc gáy, sao lại gặp ngay người của liên tộc thế này? Không phải bình thường đối phương sẽ không ra khỏi châu Tú Chu à, hơn nữa liên tộc luyện thi chia ra làm đồng thi, ngân thi, kim thi, điều khiển được kim thi là cấp bậc cao nhất, tương đương với siêu phàm giả cấp A ở thế giới bên ngoài, một già một trẻ đi dạo trong khu dân cư như ở nơi không người. Có người du hành thời gian lấy thuốc men mình mang đến ra thử trao đổi một ít đặc sản của châu Tú Chu với họ, ví dụ như thảo dược, động vật nhỏ, cổ trùng, thậm chí họ còn dạy một cô bé thuộc bộ phận người du hành thời gian cách sử dụng cổ trùng một cách tỉ mỉ, cái nào có thể chữa bệnh, cái nào để hạ độc giết người, cái nào giúp mình khỏe mạnh hơn. Khi Đại Vũ nhìn chầm chầm vào hai người họ, hai ông già Kim Thi đồng loạt quay đầu nhìn về phía hắn, Kim Thi đã có linh trí, bà lão và thiếu nữ quay sang nhìn. Mắt thiếu nữ bỗng sáng rực lên, bà ơi, giúp ta cướp hắn về đi, đại vũ, quả nhiên liên tộc quá nguy hiểm, vừa gặp đã muốn bắt người, vừa gặp đã muốn đánh nhau, đại vũ âm thầm cảnh giác, bà lão nói với giọng điệu kiên nhẫn, liên hoa à, ở đây không cướp người, không giống chỗ chúng ta, chúng ta phải nhập gia tùy tục, giác hớn ha hớn hở cười nói, không sao, không cần khách sáo với bọn ta, ta có thể làm của hồi môn về cùng, đại vũ trừng hắn, cái quái gì thế hả? Bà lão kia dẫn thiếu nữ tên là Liên Hoa tiếp tục đi dạo phố, thiếu nữ còn thường thường quay đầu lại quan sát đại vũ, tự hồ vẫn còn lưu luyến. Bà lão nói nhỏ, Liên Hoa à, đừng nhìn chầm chầm hắn mãi thế, nếu ngươi thật sự muốn có được hắn thì tối chúng ta lén qua đó đút hắn ăn xích tâm cổ là được, nhưng xích tâm cổ của ta vẫn chưa đủ lớn, Liên Hoa ủ rũ, không sao, thế thì chúng ta chờ một thời gian, khi nào xích tâm cổ của ngươi trưởng thành thì tập kích hắn, đợi khi hắn trúng xích tâm cổ thì hắn là người của ngươi rồi. Bà lão bày ra vẻ mặt tươi cười buông lời hung ác, may mà đại vũ không nghe được, bằng không hắn sẽ cuốn gói chạy trốn ngay trong đêm. Trong phòng họp của khu dân cư, đại vũ nhìn ương ương, tôn sở từ, nam cung nguyên ngữ, khánh lăng, lý thuyết ngồi ở đối diện, hắn nói, chúng ta phải chủ động tấn công, thừa dịp vật cấm kỵ của đối phương chưa phát huy tác dụng mà giết chết đôi huynh đệ đó, bằng không họ có được một bán thần thì tất cả đều bị tai ương, ương ương nói, ta cũng nghĩ vậy, nhưng vấn đề là bình thường họ chỉ đi thăm dò. Một khi Khánh Lăng, Lý Thành và những người khác ra ngoài điều tra là đối phương lại bỏ chạy. Đối phương không giống như những người hoang dã bình thường khác, họ không hề lỗ mãn. Ta đã gọi đồng đội của ác bích đến rồi, nhưng phải một thời gian nữa họ mới tới nơi. Đại Vũ Cao Mày, phải làm sao đây, đâu thể ngồi chờ chết thế được. Cách khu dân cư 50 km về phía đông, huynh đệ cao thị đang triệu tập gia tộc lưu thị, gia tộc thác bạc, gia tộc chu thị và gia tộc ngụy thị đến bàn bạc chiến lược. Mấy nghìn người hoang dã tạm thời đóng quân ở nơi này, bên ngoài nơi trú quân có gần trăm chiếc xe Việt giả đậu lại, trên xe có người cầm súng ông thô sơ trông coi, các nhân vật có uy vọng tập trung cạnh đống lửa, ai nấy đều khoác da sói, lông chồn, quần áo cũng được may từ gia thú, huynh đệ cao thị nông khoảng 40 tuổi, ca ca cao thị tên là Cao Long, đệ đệ tên là Cao Hổ, Cao Long cầm chân dê, dùng dao cắt một miếng thịt bỏ vào trong mồm, thủ lĩnh của Lưu Thị hỏi, trong khu dân cư đó ẩn giấu cao thủ, Chúng ta đã thăm dò nhiều lần nhưng đều bị đánh lui, hơn nữa lính trinh sát trong khu dân
việc này rất đơn giản, nhất định phải giành được khu dân cư đó. Khoan nói đến việc có hơn 10.000 người, cũng không bàn tới đám đàn bà xinh đẹp ở đó, người du hành thời gian trong khu dân cư đó mới là thứ chúng ta cần nhất. Các ngươi biết người du hành thời gian không? Là người có thể qua lại giữa hai thế giới, trước kia trên hoang dã từng xuất hiện, nhưng bị cao hổ giết chết rồi. Người du hành thời gian, thủ lĩnh của ngụy Thị hỏi, họ có thể làm được gì? Có thể mang thuốc, mang muối, mang đường đến, có họ thì chất lượng sinh hoạt của tất cả các gia tộc chúng ta sẽ được đảm bảo. Cao Long ngẩng đầu nhìn mọi người một cách ngạo mạn. Các vị, không cần lo về cao thủ trong khu dân cư đó, đợi đến thời cơ thích hợp đương nhiên ta và cao hổ có thể giải quyết họ. Đánh xong, ta muốn một nửa đàn bà bên trong khu dân cư, còn lại cho các ngươi phân chia. Nhưng đúng lúc này, hai tên đàn ông cường tráng áp giải một thiếu niên ăn mặc trách rưới, mặt mũi lấm lem bùng đất đến. Cha, tiểu tử này là nông phu ở cơ sở sản xuất muốn đến cậy nhờ khu dân cư, bị bọn ta chặn lại. Cao Long nhìn thiếu niên, ngươi tên gì? Tiểu thổ. Thiếu niên trả lời một cách sợ sệt, vì sao lại bỏ chạy khỏi cơ sở sản xuất, Cao Long hỏi, người của Trần Thị muốn bắt bọn ta đi thăm dò khu cấm kỵ, cha mẹ ta yểm hộ cho ta chạy trốn, bảo ta chạy về phía nam, ở nơi đó có khu dân cư của người hoang dã, thiếu niên nơm nớp lo sợ, trên người cậu bé tên tiểu thổ, quần áo của hắn bẩn đến mức không thể phân biệt được, như thể vừa lăn vào một vũng lầy vậy, mặt mũi cũng lấm lem, nhìn không ra được bộ dạng ban đầu, hai tên tráng hán áp giải tiểu thổ tiếp tục đi về phía trước. Cao hổ đột nhiên nói, dừng lại đã, ngươi đã khám xét cơ thể của đứa nhỏ này chưa? Cao Long lạnh lùng nhìn hắn, để nó tránh xa đống lửa chút, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ngươi là phải cách xa ta ít nhất 30 mét, Cao Thành, ngươi thống lĩnh thân vệ doanh kiểu gì thế hả? Chút chuyện vặt vảnh này ngươi cũng có thể quên sao? Cao Thành giọng ồn ồn nói, khám xét rồi, không có hung khí, Cao Long năm nay 42 tuổi, năm 16 tuổi đã có con trai đầu lòng trên vùng hoang dã này, bây giờ đã có thêm 9 người con. Trong đó có bốn đứa bé đều vì bệnh mà chết yểu. Tỷ lệ chết trẻ ở nơi hoang dã rất cao, ngay cả con cái của những người đứng đầu các gia tộc lớn cũng đều như thế, những người khác thì khỏi phải nói. Hiện tại, hắn còn lại năm người con, một người quản lý cái gọi là thân vệ doanh, bốn người còn lại lần lượt quản lý các gia tộc ngụy Thị, Chu Thị, Thác Bạc Thị, Lưu Thị đã thôn tính được. Mặc dù bốn gia tộc này vẫn để tộc trưởng có tiếng nói cuối cùng, nhưng Cao Thị ngự trị hết tất cả mọi người. Cho dù con trai của Cao Long là đốc quân thì quyền lực của đốc quân cũng cao hơn bốn tộc trưởng. Một gia tộc nhảy nhép ở vùng hoang dã lại còn có một thân vệ doanh và đốc quân. Hai huynh đệ Cao Long và Cao Hổ rõ ràng ý vào việc mình được mệnh trời chỉ định nên mới muốn xây dựng một thế lực khổng lồ của riêng mình trên vùng đất liên bang chẳng thèm ngó. Nhàn này, thiếu niên tiểu thổ bị các tráng hán bắt đi cách xa 30 mét, Cao Long lạnh lùng quan sát, chắc chắn vẻ mặt của đối phương không có chút thất vọng, lúc này trong lòng mới hơi an tâm. Ngươi đến từ cơ sở sản xuất nào? Cơ sở sản xuất 1129, tiểu thổ nói, cơ sở sản xuất của ngươi trồng cái gì? Cao Long lạnh giọng hỏi, ngươi đừng thử lừa gạt bọn ta, ta giao dịch nhiều nhất trong vùng hoang dã này chính là với nông dân các ngươi đấy, căn cứ nào sản xuất cái gì? Bọn ta rõ như lòng bàn tay, bọn ta đã trồng hơn 20.000 mẫu lúa nước, cũng nuôi vịt và đánh cá trên ruộng lúa. Tiểu thổ thành thật trả lời, cơ sở sản xuất có hơn 600 người, nhưng quân của Trần Thị đã bắt đi hơn 200 người rồi. Ba mẹ sợ ta bị bắt đi, liền để cho ta tránh xa đầu sóng ngọn gió, qua con trăng này mới trở về. Cao Long suy tư, những chuyện này đều khớp cả, xem ra là sự thật. Hắn quay đầu lại, trầm giọng nói với Cao Hổ, vừa đúng lúc đội của chúng ta đang mở rộng, mấy tháng nữa rất có thể sẽ đến thời kỳ giáp hạt, giữ lại đứa nhỏ này đến lúc đi cướp cơ sở sản xuất thì để nó dẫn đường. Hắn nằm lòng lực lượng canh phòng của 1129, nếu không lô cốt và cơn bão kim loại trong các cơ sở sản xuất đó cũng không dễ đối phó. Nếu chúng ta có thể kiểm soát đứa trẻ này và biến nó thành người của mình, đến lúc đó có thể để nó quay trở lại cơ sở sản xuất 1129 và giúp chúng ta đóng cửa những cơn bão kim loại đó. Người lớn ở căn cứ sản xuất đều là dân quân, căn cứ sản xuất cơ giới trang bị nhiều người như vậy, vốn dĩ là muốn chống lại người hoang dã. Cao hổ trầm tư một lát, đại ca ngươi quyết đi, Cao Long lại suy nghĩ, nhưng người lạ cũng không thể dễ dàng tin được. Nếu đó là gián điệp của liên bang thì hỏng mất. Liên bang đang xảy ra chiến tranh mà, đâu ra thời gian quản lý chúng ta, Cao Hổ nói, những tập đoàn đó tự mình còn lo chưa xong, vậy cũng không ổn, cẩn thận sống lâu, Cao Long nói, huynh đệ hai ta có thể sống sót tới tận bây giờ là nhờ vào cái này cả đấy, vừa dứt lời, Cao Long quay sang nói với thủ lĩnh gia tộc Lưu Thị, Lưu Côn, đứa trẻ này giao cho ngươi, trong vòng 3 tháng phải làm sao biến nó thành người của ta, 
ta sẽ đánh đến khi nó hiểu chuyện mới thôi. Cao Long lắc đầu, quản nó thế nào là việc của ngươi, làm sao nó nghe lời là được. Tất cả người ngựa đều nghỉ ngơi ở đây, cử một tên gián điệp đi điều tra khu dân cư kia đi, theo dõi động tĩnh của chúng mọi lúc mọi nơi. Nếu chạm trán với gián điệp của họ, đừng đánh nhau trực diện, mấy người đó ghê gớm đấy, cũng không biết hàng trăm người này từ đâu ra, chiến thuật của chúng còn mạnh hơn cả quân đội liên bang. Cao Long đang nói về đám thánh lăng, Lý Thành, những nhân viên tình báo này từng là những người tinh nhuệ của tầng lớp tinh nhuệ, người hoang dã đánh không lại là chuyện bình thường. Lúc này, Cao Hổ nói, anh, khi nào thì chúng ta đi đến hỏa đường, giải quyết được khu dân cư này đã, thu xếp xong rồi sẽ lập tức lên đường. Cao Long cười nói, ta biết ngươi rất nhớ nhung nữ thần ở hỏa đường, nhưng hỏa đường quá bí ẩn, dưới đáy còn có rất nhiều thứ, chúng ta vẫn phải thận trọng hơn một chút. Đến khi thu nạp được số quân đó trong khu dân cư thì có thể đi nạp vợ lẽ cho ngươi, đến lúc đó hỏa đường muốn không đồng ý cũng không được. Được rồi, cuộc họp kết thúc, ngươi nổ súng đi, xem hiệu quả của ngày hôm nay thế nào. Cao hổ gật đầu, nói rồi liền lấy ra một khẩu súng lục, sau đó bắn một phát vào huyệt thái dương của mình. Tiểu thổ bàng hoàng khi một màn này hiện lên trong khóe mắt. Khoảnh khắc tiếp theo, tiếng súng vang lên, nhưng trên bầu trời lại bùng lên một đóa pháo hoa, rõ ràng vẫn đang là ban sớm. Nhưng pháo hoa đã rực rỡ như giữa màn đêm, tiểu thổ sững sờ, vật cấm kỵ Acer, 055, đến đúng nơi rồi này. Đến ngược 40, 03, 09, cậu bé tiểu thổ bị tộc người lưu thị bắt đi, họ đi đến một khu rừng, nơi hàng trăm con ngựa nâu bị trói trên cây. Tên họ lưu vên mặt hất hàm sai khiến, đi cắt cỏ khô cho ngựa đi, nếu không cho chúng ăn trước khi mặt trời lặn, ngươi không thoát một trận đòn đâu. Tiểu thổ gật đầu, thật thà nói, a, à, được rồi, ta sẽ làm việc chăm chỉ. Có miếng ăn là tốt lắm rồi. Tên họ lưu bật cười nói, con mẹ nó, cũng biết nghe lời lắm. Được rồi, cứ làm vậy đi, không bỏ đói ngươi đâu, đợi các ông chiếm được khu dân cư phía tây bên kia rồi. Đến lúc đó không chừng còn cấp cho người một con đàn bà mà chơi cho thỏa đấy. Tiểu thổ cầm liềm đi cắt cỏ, y như một người nông dân thực thụ. Thủ lĩnh của lưu thị, lưu côn đến quan sát một hồi, đứng ngoài mé rừng hỏi. Trông thật giống như một nông dân đang làm việc, bọn gián điệp liên bang không thể học được cái này. Mà này, trên người tên nhóc đó có mang theo hung khí không? Không có, người họ lưu nói, thằng nhóc này có một chuỗi hạt Phật trên cổ tay, nói rằng đó là di vật mà ai đó đã tặng cho nó trước khi chết, là vật chứng sinh tử, chuỗi hạt Phật, lưu cô nghi ngờ, đi về phía tiểu thổ nói, tháo chuỗi hạt đến đây ta xem, tiểu thổ thở dài cầm chuỗi hạt đưa qua, lưu cô nhìn nó, chỉ là một loại gỗ thực vật bình thường thôi, không phải đồ hiếm gì, nhóc à, ở nơi hoang dã này trời Phật không phù hộ nổi cho đâu, Muốn sống sót thì phải ngoan ngoãn nghe lời, hiểu không? Lưu Côn ném chuỗi tràn hạt trở lại. Tiểu thổ vui vẻ cười nói, đúng vậy, phải nghe lời. Mấy tên họ lưu này còn không biết hắn vừa mới đi dạo quỷ môn quan một vòng cơ đấy. Lần trước khi tiểu thổ tháo chuỗi tràn hạt này ra khỏi tay, quân đồn trú của thành phố số 20 bị làm cho người ngã ngựa đổ. Con mẹ nó thật dọa người biết mấy. Tiểu thổ chính là Khánh Trần, vẫn còn hơn nửa tháng trước thời điểm tốt nhất để hắn đi vào núi tuyết. Vốn dĩ hắn chỉ muốn đến khu dân cư vùng hoang dã để tận mắt chứng kiến sự vất vả của nơi đây mà thôi, sau đó sẽ ghé thăm hội Tam Điểm, Khánh Lăng, Ương Ương và những người khác ra sao. Kết quả trên đường hắn gặp phải gián điệp của một gia tộc hùng mạnh nơi hoang dã này, tên đó đang cẩn thận nhòm ngó khu dân cư. Hắn lặng lẽ đi theo gia tộc hoang dã này hai ngày, nhưng phát hiện đối phương cũng không vội làm gì, họ cũng rất kiên dè khu dân cư. Khánh Trần biết khu dân cư có sức mạnh thế nào, có thể khiến những người trong khu dân cư e dè sợ hãi. Rõ ràng có mưu mô gì đó trong gia tộc hoang dã này, vì vậy, hắn đã đến đây. Ban đầu, kế hoạch của Khánh Trần là từ xa bắn tỉa hai huynh đệ bọn chúng, nhưng sau khi tìm kiếm vị trí một lúc lâu, lại phát hiện hai huynh đệ này vô cùng thận trọng, lần nào cũng ở những nơi xung quanh khu rừng có địa thế phức tạp, lợi dụng môi trường để chắn lại tầm nhìn của súng bắn tỉa. Trong phạm vi 1.500 mét có một lượng lớn giả cư nhân đề phòng, ngoài 1.500 mét thì không nhìn thấy bóng dáng của lão già kia. Vốn dĩ Khánh Trần vẫn muốn xâm nhập và sử dụng con rối giật dây để khống chế hai huynh đệ nọ, sự việc sẽ được giải quyết dễ dàng, còn thu được một đội quân hoang dã lớn mạnh, nhưng Cao Long tỏ ra hết sức thận trọng, vẫn cứ không cho hắn cơ hội tiếp cận, cũng công xâm nhập mất rồi, hay là dứt khoát tháo chuỗi tràn hạt, giết luôn một loạt, không được, Khánh Trần cảm thấy gia tộc hoang dã này có phần kỳ lạ, cứ án binh bất động xem xét trước đã, đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ bên ngoài doanh trại. Lại bắt được thêm hai người đang chạy nạn, đều nói là chạy trốn từ cơ sở sản xuất 1129 tới đây, Trần Thị đang bắt những người ở đó đi
Cao Long đứng dậy bên cạnh đống lửa, Khánh Trần kiềm chế ý muốn quan sát Cao Long, tránh việc thu hút sự chú ý của giác quan thứ sáu của bên kia. Cao Long nói, thật kỳ quái, Trần Thị rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy? Tiền tuyến đánh nhau, bọn chúng không tham chiến thì cũng thôi đi, sao đột nhiên lại bắt đầu khai phá khu cấm kỵ theo một quy mô lớn như vậy, lẽ nào gần khu cấm kỵ xuất hiện bảo bối gì đó? Dẫn hai người kia lên cho ta, Khánh Tiểu Thổ tò mò nhìn ra bên ngoài doanh trại, vừa liếc mắt liền lập tức cúi đầu, hỏng bét, hai người bị áp sát đưa vào còn không phải giác và huyển vũ sao, mọi người muốn cùng nhau đi, ai cũng muốn ám sát Cao Long và Cao Hổ, dù sao thì chỉ cần họ bị giết, gia tộc mới thôn tính này tự nhiên sẽ sụp đổ. Giây tiếp theo, Cao Long nhìn về phía Khánh Tiểu Thổ, này, ngươi cũng trốn khỏi cơ sở sản xuất, có biết họ không? Tiểu Thổ vội lắc đầu, ta không biết, Huyễn Vũ và Giác nhìn về phía hắn, ai cũng phút chốc trầm mặt, cơ sở sản xuất 1129 gần nơi này nhất, cho nên mọi người đều nói họ chạy trốn từ đó ra, kết quả lại bảo chẳng ai quen biết ai, hai tên này cũng không nhận ra Tiểu Thổ, chỉ cảm thấy lời nói dối bị vạch trần ngay tại chỗ, thật sự có hơi khó xử, không phải là Khánh Tiểu Thổ cố ý muốn vạch trần họ, chỉ là hai người này hóa trang trong không giống nông dân hay kẻ chạy nạn chút nào. Hai người đúng là đã thay quần áo, sắc mặt cũng làm cho đen hơn, nhưng khí chất lại không chút ngụy trang nào. Đặc biệt là huyển vũ, như thể hắn đến để thưởng cho người hoang dã một bữa ăn vậy. Không quen biết thì tốt, ngươi là thật, hai bọn chúng là giả. Nếu ngươi nói biết bọn chúng, ta sẽ nhốt luôn các ngươi lại. Cao Long nhìn huyển vũ và giác, chế nhạo, muốn trà trộn vào đội của ta. Giác nói, ngài nói gì thế này? Bọn ta chính là người chạy nạn mà, Cao Long cười khẩy, trên đời này sao còn có gián điệp đần như các ngươi vậy, giả vờ còn chẳng giống. Nhốt bọn chúng vào trong lồng gỗ đi, cử sáu người, giám sát kỹ hai tên gián điệp này cho ta, đêm nay ta sẽ hỏi cung bọn chúng, để xem cao thủ trong khu dân cư có năng lực gì. Bên cạnh doanh trại có hơn 10 chiếc xe bán tải, trên đó đặt hơn 10 cái lồng gỗ khổng lồ, một nửa trong số đó dành để nhốt phụ nữ không rõ nguồn gốc, và nửa còn lại để nhốt đàn ông thương tích đầy người. Khánh Tiểu Thổ lúc này có phần dở khóc dở cười, hành động xâm nhập của hai người này cũng quá giống trò đùa rồi. Vừa xâm nhập thành công đã bị bỏ tù luôn rồi, có điều, hắn lại có chút tò mò, từ khi nào huyển vũ lại thay đổi tính tình thế này, thực sự sẽ ra tay vì những người dân thường trong khu dân cư sao, hay là, hắn cũng biết ở đây có vật cấm kỵ hiếm có nên đã đến đây để cướp lấy, trong lồng gỗ, giác và đại vũ bị nhốt với hai người đàn ông lạ mặt, giác còn có chút lịch sự, chào hỏi hai người đó, xin chào các ngươi. Hai người bị nhốt trong lồng này bị đánh đến bầm dập cả người, không rõ sống chết, dường như không hề có ý định đáp lại hắn. Giác vẫn không chịu từ bỏ, quay qua chào hỏi với người phụ nữ trong lồng gỗ trên chiếc xe bán tải bên cạnh. Các ngươi đã ăn sáng cả chưa? Đại vũ tức giận nói, ngươi có thể biết điều chút được không? Tìm cơ hội lấy cấp vật cấm kỵ rồi chuồng thôi. Hai huynh đệ bọn chúng tưởng chúng ta chỉ là gián điệp bình thường, không nghĩ chúng ta lại là hai cấp A, nên đây chính là cơ hội của chúng ta. Nhưng lúc bọn chúng ngủ say... Ngươi điều khiển nguyên tố thổ để trộm đồ, trộm được rồi chúng ta sẽ quay trở lại khu dân cư tìm người, hiểu chưa? Ồ, giác không lên tiếng nữa. Lúc này, Cao Long đang ngồi bên đống lửa, trầm ngâm nhìn đại vũ và giác. Tên tiểu thổ đó cũng đến từ cơ sở sản xuất 1129, trực tiếp bố trí cho hắn trông coi các tù nhân trong lồng gỗ luôn. Ta muốn xem xem hắn phản ứng thế nào, liệu có bí mật giao lưu với mấy tên tội phạm không? Lưu Côn của Lưu Thị nhận lệnh, hắn đưa khánh tiểu thổ lên xe bán tải ở bên cạnh vừa đi vừa dặn dò, tất cả những gì ngươi phải làm là trông coi kỹ bọn chúng, nếu có người muốn chạy trốn, ngươi phải hét lớn lên, có người gây ra động tĩnh nhỏ đến mấy, ngươi cũng phải hét lên, tiểu thổ gật đầu, họ ăn xong muốn đi vệ sinh thì phải làm sao, lưu côn cười chế nhạo, đi luôn trong cái lồng gỗ là được, đến bờ sông rồi để chúng tự dọn dẹp, thành phạm nhân rồi mà còn muốn đi vệ sinh ở nơi không có ai, nằm mơ chắc, hiểu rồi, tiểu thổ nói, Hắn đã cảm nhận được có một đôi mắt luôn tập trung vào đằng sau hắn, theo dõi từng cử động của mình. Hắn hiểu lý do tại sao Lưu Côn lại để mình trông coi tù nhân. Nhưng người nhìn chầm chầm vào hắn có lẽ không ngờ rằng hắn lại là cấp A, có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn. Dù sao thì một cấp A chân chính ai lại rảnh rỗi đi làm gián điệp, nơi hoang dã ít cấp A như vậy. Hai huynh đệ cao thị chinh chiến lâu vậy rồi cũng chưa từng gặp qua một cấp A nào. Kết quả là, ba người cấp A hiện đang ở trong doanh trại của hắn, hai người là tù nhân. Còn một người lại thành chân sai vặt, ai lại ngờ được kết quả này, đại vũ nhìn chầm chầm thiếu niên tên tiểu thổ đang tới gần qua cái lồng gỗ, vừa rồi hắn không nhận ra, giờ lại gần, hắn mới đột nhiên nói, người đó, sao nhìn quen quen
đại vũ đề thấp giọng nói, giống Khánh Trần không? Giá, giống, thực sự giống Khánh Trần như đúc, cảm giác phân đại tiện ra cũng sẽ giống nhau luôn đấy. Thật không ngờ, trên đời này lại có người giống Khánh Trần đến vậy, trở về phải nói lại với hắn mới được. Đại vũ, con mẹ nó đây chính là Khánh Trần đấy. Lưu Côn rời đi, tiểu thổ vẫn điềm nhiên như không ngồi bên cạnh xe bán tải. Đại vũ lạnh giọng nói, tại sao ngươi lại ở đây, đã ở đây rồi sao không ra tay với tên đó. Tiểu thổ còn chẳng thèm để ý tới, khóe miệng cũng chẳng hề động đậy, hắn biết có người đang nhìn chầm chầm vào hắn. Còn câu hỏi của đại vũ thì hơi vớ vẩn, rõ ràng các ngươi hiểu rõ sức mạnh của hai huynh đệ cao thị hơn cả, hai người cấp A các ngươi còn phải ngụy trang để đột nhập vào đây, mắc gì lại bảo một mình ta đi liều mạng. Nhất định phải tìm một cơ hội thích hợp chứ, đại vũ nói tiếp, trên người tên là Cao Long có vật cấm kỵ bóng kéo, trên người em trai hắn có vật cấm kỵ khẩu súng ổ quay, hẳn ngươi biết chúng có tác dụng gì. Sức lực cao long tương đương với hai cấp A, còn em trai của hắn có thể trở thành bán thần bất cứ lúc nào, chúng ta nhất định phải giành lấy thế tấn công, đêm nay sẽ chuẩn bị ra tay, ba người chúng ta đồng tâm hiệp lực, giết cả hai rồi bỏ đi. Lúc này, đại vũ không rảnh quan tâm đến hiềm khích giữa hai người, chỉ có giết những người hoang dã này, hắn mới có thể yên tâm đưa tiểu vũ rời đi. Đại vũ nói tiếp, đêm nay, ta và giác, còn chưa nói xong, tiểu thổ đột nhiên đứng dậy chỉ vào cái lồng gỗ, lớn tiếng nói, báo cáo. Hai tên này muốn lừa ta mở lòng thả họ đi, đại vũ, chấm hỏi, giác, chấm hỏi, huynh đệ muốn đồng lòng với ngươi, ngươi lại muốn chơi thăm bọn ta, Cao Long ở đằng xa nhìn thấy cảnh này mà bật cười, ba tên nhảy nhép, Cao Hổ tò mò hỏi, đại ca, sao lại nói như vậy, còn không tự phá lòng gỗ được còn muốn làm ông lớn. Hơn nữa ba bọn chúng chắc không cùng một hội đâu, Cao Long nói, được rồi, đừng xem nữa, ăn thịt uống rượu. Sau khi dùng giác quan thứ sáu xác nhận không còn ai tiếp tục theo dõi hắn nữa, khóe miệng tiểu thổ mới khẽ nhúc nhích, nói, hai huynh đệ này có năng lực gì? Vừa mới hãm hại bọn ta xong, giờ lại tìm bọn ta moi tin tức, đại vũ vẻ mặt khó chịu hỏi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha, ta vừa rồi không phải để cho họ thả lỏng cảnh giác sao? Tiểu thổ nói, hiện tại họ đều cho rằng hai người các ngươi còn không phá nổi lòng gỗ, như vậy tự nhiên sẽ không còn cảnh giác nữa, đại vũ hừ lạnh. Cao Long có năng lực gì? Không biết. Cao Hổ có năng lực gì? Không biết. Tiểu Thổ đột nhiên không vui. Hai ngươi còn không biết năng lực của người ta là gì, vậy mà đã chạy tới đây. Giác cũng không vui. Chuyện này chắc chắn hai huynh đệ chúng biết rõ nhất. Ngươi hỏi chúng đi, hỏi bọn ta làm gì? Tiểu Thổ cảm khái. Logic thực sự không chơi vào đâu được. Con mẹ nó nếu ta có thể trực tiếp hỏi chúng còn hỏi các ngươi làm gì? Lỡ như hai người họ là dị năng nguyên tố hỏa chẳng phải ngươi sẽ bị nổ tung chết ngay tại chỗ sao? Đại Vũ thấp giọng nói. Khi hai người này thăm dò khu dân cư vẫn chưa bao giờ để lộ mình có năng lực gì, nhưng ta nghĩ rằng họ chắc chắn đã sử dụng nó khi thôn tính các gia tộc hoang dã khác. Ngươi đã quen thuộc với những người dân hoang dã ở đây, có lẽ sẽ dễ dàng thám thính hơn. Trong lòng tiểu thổ âm thầm tính toán, hắn cũng đã nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi giữa Cao Long và Cao Hổ. Một người muốn cướp phụ nữ trong khu dân cư hoang dã, một người lại muốn đi hỏa đường lấy tần dĩ dĩ làm thiếp, chuyện này có lẽ không đơn giản như vậy. Đại Vũ và Giác muốn đánh cấp vật cấm kỵ và bỏ đi, ít nhất là phải lấy được khẩu súng lục ổ quay kia, để tránh trở thành kẻ thù của các bán thần. Nhưng Khánh Trần lại không muốn như thế, hắn muốn giết những người này trước khi rời đi. Không phải ác ý muốn giết người quá lớn mà là những người này đáng bị giết. Hơn nữa, hôm nay hắn đã tận mắt nhìn thấy cao hổ nổ súng, và hiệu quả là pháo hoa. Vì vậy, trận chiến buộc phải kết thúc trước không giờ đêm nay, không thể để cao hổ có cơ hội nổ súng nữa. Khánh Tiểu Thổ quay lưng về phía chiếc lồng gỗ. Trầm giọng nói, lát nữa ta sẽ đi dò xét xem hai huynh để chúng có năng lực gì. Một khi đã ra tay, các ngươi phải lao ra khỏi lòng, cho dù là Cao Long có vật cấm kỵ Acer 026, chúng ta cũng là ba cấp A đấu với ba cấp A, chúng ta nhất định sẽ thắng, trước không giờ phải giết sạch chỗ này. Nếu những người này không chết, tương lai cũng sẽ là một mầm họa đối với khu dân cư. Đại Vũ nói, chỉ cần ngươi động thủ, bọn ta sẽ phối hợp. Đối thủ trước kia nay đã trở thành chiến hữu trong chiến hào, nhân duyên quả thật vô thường. Vào buổi trưa, mỗi gia tộc đều tách ra tự nấu ăn riêng, tiểu thổ thậm chí còn không có cơ hội đến gần với Cao Long và Cao Hổ. Tiểu thổ đến gần định đi ăn, kết quả thủ lĩnh lưu thị lưu côn lại dơ chân đá hắn ta ra, có hiểu nguyên tắc không, trong tên nhóc nhà ngươi cũng khá thật thà, sao tới lúc ăn cơm lại chạy nhanh hơn hẳn vậy. Cút qua một bên, người trong tộc lưu thị cười to, đói lắm thì đi ăn bùng đi, không thì đợi bọn ta ăn xong rồi hút chút canh. Người mới đến còn
hai ông chủ của cao thị có năng lực gì vậy, sao các ngươi đều nghe lời hắn, người lưu tộc thì thào nói, bởi vì họ quá cường đại, không ai đánh lại chúng, nếu không nghe lời sẽ bị giết chết, tên nhóc ngươi mới tới thì đừng hỏi nhiều như vậy, liên quan quái gì đến ngươi đâu, tiểu thổ nghĩ thầm những người hoang dã này ai nấy miệng mồm bẩn thật, nhưng hơi lạ là huynh đệ cao thị đã thôn tính bốn gia tộc lớn, nhưng thậm chí còn chưa từng sử dụng năng lực của chính mình sao, điều này không bình thường chút nào. Tình huống này chỉ có hai khả năng xảy ra, một là năng lực của hai người quá kinh hoàng, và chúng muốn giữ lại làm con ác chủ bài cho mình để tránh bị quân đội liên bang nhắm đến sau khi tìm hiểu rõ tình hình. Một khả năng khác là, năng lực của cả hai không phải hệ chiến đấu, và để duy trì sự bí ẩn và uy nghiêm của mình, chúng không thể dễ dàng sử dụng nó. Ương ương từng nói, năng lực của dị năng giả chưa chắc có thể sử dụng để chiến đấu, có một số người chỉ đơn giản là giả quái hoặc cua sông đưa kinh nghiệm mà thôi. Khánh Trần suy đoán rằng khả năng sau có thể lớn hơn, Cao Long khá thông minh, nhưng cũng không đến mức phải thận trọng như vậy, rất có khả năng là năng lực không tiện mang ra sử dụng. Khánh Trần thầm tính toán trong lòng, hai huynh đệ cao thị này có lẽ là những tuyển thủ miệng cọp gan thỏ, suốt ngày ở đây phô trương thanh thế, chẳng trách những người này phải đợi cơ hội để cao hổ trở thành bán thần. Cao Long biết rất rõ nếu em trai hắn không đạt đến cảnh giới bán thần thì thật sự không thể đánh bại khu dân cư hoang dã được. Hợp lý, Khánh Trần trong lòng đã có ý định giết người nhưng trong lòng vẫn còn do dự, bởi vì hắn không nhìn thấy tòa án cấm kỵ, chẳng lẽ hôm nay không giết được Cao Long và Cao Hổ sao, hắn cẩn thận đánh giá những ngọn núi và cánh đồng xung quanh, quả thực thậm chí còn không nhìn thấy bóng của những con quạ, lúc này, Lưu Côn đã ăn xong, hắn đi tới, từ trên cao nhìn xuống tiểu thổ, tiểu thổ đang ngồi xổn trên đất ngẩng đầu lên, ông chủ, sao vậy, Lưu Côn hỏi, có muốn ăn không, muốn chứ, mắt tiểu thổ sáng lên, đi, Thể hiện lòng trung thành của ngươi đi rồi cho ngươi ăn. Lưu Côn đã 60 tuổi, đây đã là một độ tuổi hiếm có nơi hoang dã rồi. Hắn không người đi đến bên cạnh đoàn xe, cho người túng tóc một người đàn ông trên xe bán tải, lôi người này ra khỏi lòng. Hắn là nông dân ở cơ sở sản xuất số 1131, bị bọn ta bắt qua đây. Chỉ cần ngươi giết nó, để nó không thể trở lại liên bang được nữa, các đại nhân tự nhiên sẽ tin tưởng ngươi. Khánh Trần tò mò hỏi, các ngươi cướp phá căn cứ sản xuất số 1131. Ngươi không sợ quân liên bang sao? Lưu Côn mỉm cười nói, quân đội liên bang còn đang bận chiến đấu, làm gì có thời gian kiểm soát bọn ta, vậy những người khác của cơ sở sản xuất 1131 đâu? Khánh Trần hỏi, đương nhiên là giết rồi, không thì giữ lại làm gì? Lưu Côn cười lạnh, ngươi giết chết người này, vợ của hắn sẽ giao cho ngươi chơi một đêm thỏa thích, chà, chính là người phụ nữ ngồi trong xe bên cạnh đấy, nhìn trông không được lắm, nhưng dáng khá ngon. Khánh Trần sửng sốt một chút. Sau đó chậm rãi cởi bỏ Phật Châu ngoài tam giới trên cổ tay, hắn bình tĩnh nói, thật sự là cái chết không nhanh như vậy đâu. Ngươi tên Lưu Côn, đúng không? Lưu Côn hai mắt hơi hiếp lại, ý ngươi là sao? Không muốn chứng tỏ lòng trung thành nữa, những người trong tộc Lưu Thị tụ tập xung quanh, chỉ là mọi người không thể hiểu được Khánh Trần cởi bỏ chuỗi Phật Châu để làm gì. Lưu Côn sắc mặt trở nên dữ tợn, nếp nhăn trên mặt xô lại giống như hoa cúc đã tàn, sao, người tin đạo Phật trước khi đánh trận đều phải tháo chuỗi tràng sao? Không cần mang mấy hạt này cầu phúc hả? Khánh Trần lắc đầu, ta không tin vào Phật giáo, chuỗi hạt này cũng không dùng để phù hộ cho ta. Chuỗi Phật châu ngoài tam giới là dùng để ban phước cho những kẻ thù này của hắn đây. Kẻ thù của Khánh Trần đáng ra phải cầu nguyện với những bức ảnh ngoài tam giới mỗi ngày mới đúng đấy. Hắn bỏ ngoài tam giới vào trong túi, chuẩn bị ra tay. Tuy nhiên đúng lúc này bên ngoài doanh trại lại có một vụ náo động, có người phụ trách canh gác chạy lại nói với Cao Long, ông chủ. Lại bắt được một người khác nói là từ căn cứ sản xuất 1129 chạy nạn tới đây. Nghe câu này xong, Cao Long liền bật cười lớn. Hôm nay tất cả nông dân từ 1129 đều chạy đến chỗ ta tụ tập đúng không? Được rồi, đem hắn lại đây. Để ta xem lần này lại là con chim nào chạy đến. Bên ngoài doanh trại, con trai của Cao Long là Cao Thành, dẫn theo năm, sáu người đang áp sát một người đàn ông trung niên đi vào. Người đàn ông trung niên phong độ thư thái, tư chất điềm đạm. Lần này... Ngụy trang của người đàn ông trung niên còn cực đoan hơn cả huyễn vũ và giác, người nọ không hề bôi mặt đen hay thay quần áo, hắn cứ mang một bộ trang phục luyện công màu trắng phấp với chạy đến đây, đây sao có thể là nông dân được, trên đời này làm gì có nông dân nào như thế, Cao Long chế nhạo nói, y o, tên này dứt khoát không thèm ngụy trang gì sao, ngươi nghĩ ngươi trông giống nông dân lắm sao? Người đâu, nhốt hắn lại cho ta, Cao Long cảm thấy chỉ số thông minh của mình bị sỉ nhục, nhưng khoảnh khắc thánh trần. Huyễn Vũ và Giác nhìn thấy ai đang đến, trong lòng đột nhiên cảm thán một câu khỉ gió, Khánh Trần cả người như tê dại, đây còn không phải là
sao ngài lại chạy đến đây thế này? Khoan đã, Khánh Trần nhanh chóng nhận ra một điều, sư phụ rất thiếu vật cấm kỵ, mấy lão già ở khu cấm kỵ số 002 phái chu tước tới phương Bắc báo tin, cũng là để hắn đi tìm vật cấm kỵ, mà ở đây, vừa hay có hai vật cấm kỵ. Ban đầu, Lý Thúc Đồng đã từng lỡ miệng, nói rằng mục đích lớn nhất khi hắn đi về phía Bắc là để cướp, để tìm vật cấm kỵ. Khánh Trần thầm nghĩ không ổn, sư phụ hẳn là muốn tìm vật cấm kỵ cho đồ tôn đây mà, nhưng vấn đề là, theo ý kiến của Khánh Trần, từ lâu hắn đã coi các bóng và khẩu súng ổ quay là vật sở hữu của mình, bây giờ Lý Thúc Đồng đã đến, mà mục đích của Lý Thúc Đồng rõ ràng là muốn giành lấy vật cấm kỵ, nếu Khánh Trần cướp được thì nó sẽ thuộc về hắn, Lý Thúc Đồng thân là sư phụ đương nhiên không thể nói gì, nhưng nếu Lý Thúc Đồng cướp được trước, thì hai vật cấm kỵ này có thể coi là món quà của Lý Thúc Đồng dành cho các đồ tôn của mình. Tổng số vật cấm kỵ của Khánh Trần sẽ ít đi hai món, đây chính xác là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau đấy được không? Hắn gầm lên, ra tay, trong khi nói, con rối giật dây trong tay hắn đã cuốn quanh cổ tay Lưu Côn, dùng lão già này để đẩy mọi người ra xa, sau đó lao về phía Cao Long và Cao Hổ. Đại Vũ khó hiểu, nếu sư phụ của hắn đã đến đây rồi, tại sao vừa rồi hắn lại thận trọng như vậy? Đó là bán thần lý thúc đồng mà, một mình hắn cũng có thể sang bằng nơi này và hắn có thể giết tất cả những người này chỉ bằng một đòn, vậy, nên Khánh Trần là đang đùa cợt với chúng ta sao? Đại Vũ tiếp tục thắc mắc, hơn nữa sư phụ bán thần của hắn đã đến đây rồi, hắn liều mạng làm như vậy làm gì? Lúc này, Khánh Trần đã khai triển toàn bộ hỏa lực, dùng con rối giật dây kéo lưu côn đến trước mặt mình làm lá chắn, còn hắn thì nhanh chóng lao về phía cao long cao hổ, vẫn còn hàng trăm người chắn đường giữa hắn và hai huynh đệ cao thị, nhưng Khánh Trần hoàn toàn không quan tâm đến điều đó, vẫn lựa chọn lao thẳng về phía trước. Những người hoang dã đang chặn trên đường ngớ ra là không ai có thể chặn được bước chân của hắn. Lưu Côn đã chặn không biết bao nhiêu viên đạn cho Khánh Trần, mãi đến khi sinh lực của hắn ta bị cắt đứt Khánh Trần mới vứt hắn qua một bên. Đạn giống như mưa xối xả giữa mùa hè, Khánh Trần vương lòng bàn tay ra, hữu cũ, viên đạn lơ lửng như một bức tường, vô cũ. Đúng lúc này, những viên đạn vốn bay về hướng Khánh Trần đột nhiên bắn ngược trả lại từng viên một, như thể trong tay hắn đang ôm một cơn bão kim loại băng giá, nổ súng vào tất cả mọi người trước mặt. Trước mặt vô cũ, đám người hoang dã chỉ có súng trường tự động hoàn toàn không tham nổi một đòn, giác nhảy cẩn lên trong lòng gỗ đầy phấn khích, giết ta nhanh đi cho nó vui lên. Đại Vũ, con mẹ nó não ngươi hoạt động bình thường chút, nhanh ra ngoài giúp sức đi. Vũ Yến của ta đâu? Mau móc Vũ Yến trong bụng ngươi ra đây cho ta. Lúc này, Đại Vũ và Giác vẫn không thể nào hiểu được lối suy nghĩ của Khánh Trần. Giây tiếp theo, Giác lấy ra một chiếc cặp sách từ trong bụng, đập chiếc lồng gỗ thành từng mảnh. Sau đó ném chiếc cặp lên trời, một tiếng xoẹt vang lên, chiếc túi bị vũ yến bên trong xuyên thủng, hàng trăm con vũ yến bay lượn trên bầu trời như máy bay không người lái, ngay sau đó từng con một bay xuyên qua những người hoang dã, bảo vệ bên cạnh Khánh Trần để hộ tống hắn, chưa kể, hai người cùng nhau hợp lực phá vòng vây, chỉ trong một khoảnh khắc đã giết sạch đám người hoang dã. Khi phối hợp còn mang theo một sự ăn ý ngầm, nhưng vấn đề là, đại vũ cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn, trước đây khi đang ở trong khu dân cư, Hắn đã làm rất nhiều công tác tư tưởng cho bản thân mình, cũng đã lập rất nhiều hồ sơ kế hoạch các kiểu, ví dụ như ăn trộm vật cấm kỵ thì phải làm gì, chưa trộm được lại bị phát hiện thì phải làm gì, đánh lại được thì làm gì, không đánh lại được thì phải làm sao, các lối tư duy cực kỳ phức tạp, đại vũ phải mất một thời gian dài để thuyết phục mình muốn thành công phải vào hang hổ trước, kết quả là, chuyện nguy hiểm như vậy sao lại trở thành một trận sang phẳng vậy, rốt cuộc giữa quá trình đã xảy ra biến cố gì rồi, lúc này, Hai huynh đệ Cao Long và Cao Hổ vẫn không nhận ra mình đang gặp phải tình huống gì. Chúng tung hoành trong vùng hoang dã đã hai năm, kiêu ngạo thành thói. Hiện tại nhìn thấy có kẻ dám đại khai sát giới ngay trong căn cứ của mình. Nếu còn không giết hết những kẻ trước mặt này, tương lai họ sao còn mặt mũi lăn lộn nơi vùng hoang dã này nữa. Cao Long chế nhạo nói, thật sự có kẻ dám đến căn cứ của chúng ta để dâng cái chết, xông lên cho ta, giết sạch chúng. Thực ra, Lý Thúc Đồng đang đứng bên cạnh. Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc của đồ đệ mình liền hiểu tại sao đồ đệ của mình lại gấp gáp như vậy, hắn cũng gấp lắm rồi, không phải hắn mất đi sự bình tĩnh của một bán thần, mà là trên lưng hắn gánh quá nhiều nợ, không chỉ hắn vội, mà các lão già ở khu cấm kỵ số 002 cũng rất vội vàng, mắt thấy sư phụ hắn đã đưa ra tối hậu thư cho vị bán thần này rằng, nếu ngươi không giành được mười mấy vật cấm kỵ, sau này đừng quay trở về khu cấm kỵ số 002 nữa, Cao Long vừa nói vừa lấy ra một chiếc kéo từ trong ngực mình nhắm ngay cái bóng dưới chân mình rồi cắt, thế nhưng,
chỉ thấy vị cao thủ cấp A tự xưng là bá chủ thiên hạ trên vùng hoang dã này bay ra ngoài như con diều đứt dây, cây kéo trong tay hắn cũng rơi vào tay Lý Thúc Đồng. Giữa Lý Thúc Đồng và Cao Long vốn có hơn mười mấy người trắng đường, nhưng thủ lĩnh kỵ sĩ không hề né tránh, chỉ cần công phu như tia chớp này, tất cả những người cản đường đều bay ngược về phía sau, đồng loạt tan xương nát thịt, Khánh Trần tức khắc tức giận, hắn quay đầu lao về phía Cao Hổ, vẫn còn có cơ hội, súng lục ổ quay vẫn chưa rơi vào tay sư phụ, nhưng Lý Thúc Đồng đã nhìn thấu tâm tư của hắn, cười lớn và quay lại bắt Cao Hổ, Khánh Trần hét lên, bán thần này còn là người không vậy. Lại bắt đầu đi cướp vật cấm kỵ của đồ đệ cơ đấy. Rõ ràng là ta phát hiện đầu tiên, Lý Thúc Đồng cười lớn, ngươi nói ngươi phát hiện cái gì đầu tiên, bảo vật trời đất chính là thứ dành cho người tài đức, hơn nữa sư phụ có được không phải vẫn giao cho ngươi sao, gấp gáp cái gì, giống nhau làm sao được, Khánh Trần như phát điên, dành đồ với một bán thần, có thể giành lại mới tài. Cao hổ thấy anh trai nằm bất tỉnh nhân sự dưới đất liền xoay người chạy vào trong núi, hắn biết hôm nay ra tay bị tấn công ngược rồi, không đúng. Đây đâu đơn giản chỉ bị tấn công ngược. Đây rõ ràng là bị cao thủ chơi khăm luôn mà. Nhưng hắn còn chưa chạy được bao xa thì Lý Thúc Đồng đã đến trước, chặn đường hắn lại, cười hỏi, ngươi định mang vật cấm kỵ của ta đi đâu? Đại Vũ nghe được câu này, lại nhìn bán thần đang lạnh lùng đè ép tên cướp hoang giả kia, lòng nghĩ kỵ sĩ đúng là không có tên nào tốt lành. Vật cấm kỵ vẫn còn trên cơ thể người khác đấy, chưa gì đã thành của ngươi rồi. Trong doanh trại, Vũ Yến vẫn đang thâm nhập từng con một vào cơ thể của những người hoang giả hóa thành những con én máu, một gia tộc hoang dã ban đầu trông rất đoàn kết và lớn mạnh, giờ đã bị họ giết sạch, hơn nữa cho đến bây giờ, họ thậm chí vẫn chưa biết năng lực của Cao Long Cao Hổ rốt cuộc là gì, mà họ cũng không cần biết nữa, những người hoang dã tan tác như chim muôn, chen lấn nhau chạy trốn lên núi, đại vũ khua tay xua tan én máu, không có ý định đuổi cùng giết tận, bản thân hắn đang ở trạng thái tiêu hao tinh thần, mà vật cấm kỵ trong tay hắn rất đặc biệt, nó có liên hệ với sức mạnh của ký chủ. Có nghĩa là nếu hắn đang ở trạng thái tinh thần tiếp tục tiêu hao, chỉ sợ rằng hắn sẽ lại sớm chìm vào giấc ngủ sâu. Trên chiến trường, Lý Thúc đồng tay trái giữ cao hổ, tay phải giữ cao long, trông giống như hai túi dẻ. Hắn dùng một chậu nước lạnh trong doanh trại đánh thức hai người. Hai người có năng lực gì? Đầu óc cao long vẫn còn ngơ ngác, hả? Sao vậy? Ta đang ở đâu? Sao ngươi lại hỏi năng lực của bọn ta? Lý Thúc đồng cười nói, ta sẽ trồng hai người các ngươi ở khu cấm kỵ số 002. Mấy chục năm nữa là có thể tách ra thành vật cấm kỵ rồi, cho nên ta phải hỏi trước mới xác định được vật cấm kỵ tách ra từ các ngươi sẽ là thể loại gì. Khóe miệng đại vũ khẽ co giật, hắn đột nhiên cảm thấy rằng trở thành kẻ thù của một kỵ sĩ thật là một điều khủng khiếp. Tuy nhiên, trước đây hắn chưa bao giờ nghe nói chuyện các kỵ sĩ có sở thích như thế này, không phải chỉ có ảnh tử mới trồng siêu phàm giả sao. Thật ra trước đây Lý Thúc Đồng thực sự rất ít khi làm chuyện này, hắn gặp phải kẻ địch thì giết rồi thôi. Sẽ không phiền phức mang siêu phàm giả đi trồng lại ở khu cấm kỵ số 002 làm gì, nhưng bây giờ chẳng phải là những tháng ngày khó sống sao, bán thần cũng phải tính toán cẩn thận mà. Trong thời gian này Lý Thúc Đồng đang lùng sụp khắp nơi tìm kiếm một tên tội phạm, nghi ngờ trên người tên tội phạm có mang theo vật cấm kỵ, nhưng những kẻ có vật cấm kỵ đều giấu dến quá kỹ, thực sự quá khó tìm. Khánh Trần tức giận đi tới, sư phụ, ông già như ngài thật vô lý, sao một bán thần lại có thể tùy tiện xuất chiêu như vậy? Đúng rồi. Ta vừa mới nghĩ đến, tòa án cấm kỵ đâu, nơi đây có hai cấp A bị giết, sao họ lại không đến? Lý Thúc Đồng nói một cách thờ ơ, ta bảo họ quay trở về rồi. Khánh Trần, Đại Vũ, Giác, chấm chấm chấm, tòa án cấm kỵ cũng có thể gọi là đến đuổi là đi vậy sao? Lý Thúc Đồng cầm trong tay vật cấm kỵ Acer, 026 cắt bóng và vật cấm kỵ Acer, 055 khẩu súng ổ quay không liên quan đến số mệnh. Hai thứ này, một món cho Trần Chức Cừ, một món cho Hồ Tĩnh Nhất. Ngươi đừng tham lam một mình vậy chứ. Khánh Trần vui tươi hớn hở cười nói, người cũng thật lợi hại, người chạy mất rồi, còn có thể nghe ngóng xem ai đã qua được vấn tâm. Nhưng hai người họ thực lực còn kém, ta sẽ giữ thay cho họ, đợi, hai người họ được thăng lên cấp A, ta sẽ giao lại cho họ sau. Thế nhưng, vào lúc này, biểu cảm của Cao Long chợt thay đổi, hắn ta đánh giá Lý Thúc Đồng và Khánh Trần trước mặt với vẻ thích thú, lại là một kỵ sĩ, thật thú vị. Nói xong, hắn và Cao Hổ lại cùng lúc nhắm mắt. Máu chảy ra từ bảy lỗ huyệt mà chết, Lý Thúc Đồng và Khánh Trần sững sờ một lúc, con rối, chẳng trách có hai cấp A đột nhiên xuất hiện trong vùng hoang dã này, lại chính xác là hai anh em, một đôi cấp A, một dòng máu tài năng như vậy lẽ ra không nên bị chôn vùi nơi hoang dã này mới phải, hơn nữa, chẳng trách không ai biết năng lực của họ
còn có thể cưỡng ép nâng cao cấp độ sức mạnh của con rối. Hắn cảm thấy lạnh sống lưng, một người có thể tạo ra con rối cấp A phải là một nhân vật thế nào? Lý Thúc Đồng thở dài, trong lịch sử liên bang từng xuất hiện hai nhân vật như vậy. Người đầu tiên chính là Tông Thừa ở thời đại văn minh trước, nhưng hắn đã chết trẻ trước khi cấp độ sức mạnh của mình đạt đến cấp bán thần. Người còn lại là Liễu Nguyệt của 800 năm trước, hắn đã tạo ra vô số con rối, hơn nữa còn có thể cưỡng ép kích thích tiềm năng của những người bình thường, với cái giá phải trả là giảm tuổi thọ của họ để tạo ra những con rối siêu phàm giả. Tuy nhiên, những con rối này chỉ là cấp bậc trống rỗng, không có năng lực ta, nên nghĩ ra sớm hơn, hiện tại lại có thêm một siêu phàm giả hệ con rối xuất hiện trở lại. Hơn nữa mưu đồ rất lớn, những con rối cấp thấp hành xử hiền lành, con rối cấp cao bắt đầu có ý thức của chính mình, nhưng trong đầu vẫn còn lưu lại những mệnh lệnh của chủ nhân. Một khi cơ thể chủ nhân chết đi, thậm chí còn có thể được tái sinh trực tiếp trên bất kỳ con rối cấp cao khác. Liễu Nguyệt đã chết thế nào? Khánh Trần hỏi, giết hơn một nửa số con rối của hắn trong vòng một ngày sẽ khiến bản thể của hắn chết đi, khi đó, hắn vẫn còn rất non nớt, không có kinh nghiệm của người đi trước để làm gương, vì vậy, đã bất cẩn. Lý Thúc Đồng nói, lúc đó hắn khống chế hơn nửa số binh lính trong một đạo quân, kết quả bị tập đoàn thả pháo nổ chết. Khánh Trần Bình tĩnh nói, ta vốn tưởng rằng người có năng lực chế tạo con rối là Khánh Nguyên, nhưng bây giờ nghĩ lại, ta đã đoán sai hướng, hắn còn quá trẻ, không có năng lực này, phỏng chừng người đứng sau chế tạo con rối cấp A này cũng không dễ dàng, nếu không hắn đã sớm xông ra thống trị thiên hạ rồi. Khánh Trần nhất định phải tìm được người này, hắn rất rõ. Có thể người này chính là hung thủ trực tiếp sát hại chị dâu của Ninh Tú. Lúc đầu, Viên Dương cũng bị người ta chế tạo thành một con rối. Đếm ngược 30, 000, 000, 000. Tại thành phố số 20, một người đàn ông với vẻ mặt hiền lành, trên tay cầm một chiếc đĩa cứng dạng cắm, chậm rãi đi về phía đạo trường tâm cảnh của thiết xá ngự miễn. Sau cuộc tàn sát đẫm máu của Khánh Trần, mức báo động đã được nâng lên ở đây. Trong bán kính 3 km, cứ 3 bước là có một cốc lính gác, 5 bước là một trạm gác. Máy bay không người lái tuần tra suốt trên bầu trời, trên đường bộ thiết lập 36 đường tuần tra bố trí dày đặc. Các đơn vị đồn trú trong thành phố cũng tăng thêm một lữ đoàn giả chiến, và hai thành phố còn lại cũng có thêm một trung đoàn độc lập làm lực lượng bảo vệ thành phố. Ngoài ra còn có hàng trăm robot chiến tranh, cư dân bây giờ hoàn toàn không dám đến gần đây nữa. Từ một góc nhìn nào đó, Khánh Trần đã sử dụng một trò ảo thuật, một tay giữ chân một lữ đoàn giả chiến và hai trung đoàn không nhúc nhích được. Lúc này... Người lính bên ngoài đạo đường tâm cảnh dơ súng tự động lên chặn người đàn ông hiền lành chất phát kia lại, ai đi điện tử đâu, ngươi làm gì ở đây, nhưng người đàn ông chỉ chậm chạp dơ ổ cứng trên tay lên và nói một cách máy móc, đây là một số thông tin về hội phụ huynh, có thể sẽ giúp được các ngươi, các binh lính sắc mặt chợt thay đổi, hiện nay Jindai và Kashima bắt đầu ra tay toàn lực điều tra hội phụ huynh, họ đương nhiên biết sự tồn tại của hội phụ huynh là như thế nào, có người nhanh tay giật lấy ổ cứng dạng cắm trên tay người đàn ông, Nói với người lính bên cạnh, trói hắn lại cho ta, thẩm tra kỹ càng. Người đàn ông đến đưa ổ cứng cười cười nói, còn ngu hơn ta nghĩ, mau chóng xử lý hội phụ huynh đi, nếu không bọn chúng sẽ là những người đào huyệt cho ngươi đấy. Đúng rồi, trong ổ cứng cũng có một số tin tức về Khánh Trần. Vừa nói, từ mắt, tai và lỗ mũi của hắn đều có dòng máu chảy ra, hắn ta cứ đứng đó, chấm dứt mạng sống của mình. Những người lính đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều cảm nhận được sự cấp bách của tình thế. Có người nhanh chóng cầm đĩa cứng chạy về đạo trường tâm cảnh, bởi vì cái chết của Jindai Senaka, địa vị của đạo trường tâm cảnh cũng nhờ vậy mà được tăng cao, nó dần dần lớn ác truyền thừa âm dương sư, thậm chí có rất nhiều nghị định đều được ban hành từ đây. 6 giờ sau, một phi đội máy bay của Jindai đột nhiên quay trở lại bầu trời thành phố số 20, cũng quanh trên bầu trời khu Tam Hạ, còn có một lực lượng mặt đất cấp lữ đoàn khác tiến vào thành phố, tiếp cận khu Tam Hạ. Cư dân khu Tam Hạ hãy còn đang ngủ say lại bị những động tỉnh này đột nhiên đánh thức, quân cảnh vệ dùng loa phát thanh liên tục thông báo, hiện đang có lệnh bắt giữ mọi thành viên của hội phụ huynh và liên hợp câu lạc bộ, bất cứ ai báo cáo thành viên của hai tổ chức trên sẽ nhận được ngay một phần thưởng tiền mặt trị giá 10.000 nhân dân tệ, đồng thời, quân đội cũng bắt đầu đóng quân ở khu Tam Hạ, họ trước hết phong tỏa các con đường, sau đó lần lượt khám xét toàn bộ từng tòa nhà, tìm ra chính xác bộ chỉ huy nơi hội phụ huynh đã thành lập tại đây. Sáu người cùng bị bắt, trong các tòa nhà liên tục có người bị bắt, chỉ trong 2 giờ ngắn ngủi đã có 1.102 người ở khu Tam Hạ bị bắt giữ. Trong số đó có những người nhà vẫn chưa kịp rút lui, cũng có những thành viên cốt cán của câu lạc bộ. Hiện nay, nhân số của hội phụ huynh tại mỗi thành phố đều vượt quá 10.000 người, cho dù dùng mật thực chi môn cũng không thể dễ d
hắn liên tục tổ chức cho người nhà tiêu hủy tài liệu, tư liệu, cài thêm người nhà bí mật làm người cung cấp thông tin, sau đó mới rút lui. Nhưng hắn vẫn đánh giá thấp tốc độ hành động của Jindai, không ngờ Jindai lại có thể đào ra chi tiết của bọn họ nhanh như vậy. Phải biết rằng tập đoàn Jindai cũng chỉ mới bắt đầu điều tra được 5 ngày. Khi La Vạn Nhai đang nghe truyện trên TV Audio CV nhận được tin chiến dịch bắt giữ đã bắt đầu, hắn im lặng không lên tiếng. Rốt cuộc thì đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào? Lẽ nào có thành viên cốt cán nào của hội phụ huynh phản bội sao? Hắn gọi điện cho Tiểu Lục, việc rút lui thế nào rồi? Tiểu Lục đang đứng trong một tòa nhà ở khu Tam Hạ, nhìn những người nhà lần lượt đi vào mật thực chi môn. Đã quá muộn, có hơn 2.000 người nhà chưa được rời đi, dự định ban đầu là hôm nay sẽ lặng lẽ sơ tán 500 người nhà. Nhưng ta đã nghe thấy tiếng trực thăng vũ trang và máy bay không người lái đang quẩn quanh bên ngoài, nơi này đã bị lộ rồi, bọn họ là trực tiếp tìm đến đây. Người nhà da đen, có khả năng chúng ta không chạy thoát được. La vạn nhai im lặng hai giây, đóng cửa lại đi, xin lỗi tiểu lục, sẽ không có quân tiếp viện. Hiện tại hội phụ huynh không thể chống lại tập đoàn, Dinh Đai đã giăng thiên la địa võng ở thành phố số 20 rồi, Thánh Trần đi cũng chẳng ít lợi gì. Tiểu lục cười nói, nói gì vậy chứ, ta là người mở cửa, đây chính là trách nhiệm của ta. Đúng rồi, không biết chúng ta có thể gặp lại hay không, xin hãy giúp ta chăm sóc thật tốt người nhà ở thế giới biểu, cảm ơn, khoảng. Thời gian gia nhập vào hội phụ huynh ta đã rất vui, đó là một cuộc sống mà trước đây ta chưa từng tưởng tượng được. Nói xong, tiểu lục cúp điện thoại. Trong tòa nhà, hắn dùng chân thị chi nhãn màu đỏ xoay cửa ngược chiều kim đồng hồ 10 vòng để đóng mật thực chi môn. Chân thị chi nhãn được chia thành đen, vàng, đỏ và trắng. Màu đen là cấp cao nhất, trên đời này chỉ tồn tại 3 cái, trong liên bang cũng chỉ có một cái nằm trong tay trịnh viễn đông. Màu trắng là cấp thấp nhất, có hàng vạn cái. Nhưng 90% trong số chúng đã được các phu sư đưa về châu Âu cách đây 1.000 năm. Màu sắc của chân thị chi nhãn thể hiện mức độ hòa nhập với ý chí của thế giới, cũng như sức mạnh của thi pháp. Khi một phu sư cấp bán thần sử dụng chân thị chi nhãn màu đen và màu vàng để lần lượt thi triển thần chú, kết quả có được sẽ khác nhau. Cũng chỉ có chân thị chi nhãn trên mức màu đỏ mới có thể mở được mật thực chi môn. Gương mặt tiểu lục đầy vẻ có lỗi, nói với những người nhà vẫn đang xếp hàng, thật xin lỗi mọi người. Để bảo vệ người nhà đã được rút lui an toàn, ta buộc phải đóng mật thực chi môn ngay bây giờ. Tiếp theo chúng ta không thể trốn thoát được, là ta làm không tốt, không thể đưa mọi người dịch chuyển về thành phố số 10. Lúc này, trong lối đi an toàn ở tầng dưới đã dùng dập tiếng giày quân sự cứng rắn va chạm với mặt đất, giày đặc và tàn khốc. Có tiếng cửa sổ vỡ trên mái nhà, bốn người máy chiến tranh nhảy xuống từ trực thăng vũ trang, phá vỡ kính để tiến vào tòa nhà. Chúng dùng hình thức bao vây trên dưới và tiến thẳng đến vị trí của mật thực chi môn. Các người nhà nhìn tiểu lục, không sao, ngươi đã cố hết sức rồi. Tiểu lục miễn cười, bỏ vũ khí xuống cả đi, đừng cố kháng cự, đừng cho Jin Dai lý do để giết chúng ta ngay tại chỗ. Hãy giữ lại một mạng sống, rồi sẽ có cơ hội để chúng ta sống sót gặp nhau. Ban đầu, phụ huynh cũng từng thoát chết từ căn cứ A02 ra đấy, còn có thể sống sót sao? Có thể, ngày đó hẳn là ngày của thế giới mới. Quân đội của tập đoàn Jin Dai đã đến, và chúng đã bắt giữ toàn bộ hơn 500 người, bao gồm cả tiểu lục. Lực lượng đồn trú áp sát họ đi qua các con phố của khu Tam Hạ, một sĩ quan nhìn Tiểu Lục nói, bây giờ người đang phụ trách thành phố số 20 là ngươi đúng không, Tiểu Lục? Tiểu Lục hơi nheo mắt lại, không ngờ đối phương có thể gọi tên hắn một cách chuẩn xác như vậy, các người nhà ở các thành phố khác hẳn cũng đang gặp nguy hiểm. Viên sĩ quan chế nhạo nhìn quanh khu Tam Hạ rực rỡ ánh đèn, hắn ra lệnh, đóng cửa tất cả các tháp vân lưu ở khu Tam Hạ lại cho ta, chó ở khu Tam Hạ cũng xứng dùng điện. Lãng phí tài nguyên Tiểu lục tức giận, hắn hét lên, cư dân của khu Tam Hạ đều vô tội, các ngươi dựa vào đâu mà chê họ thấp kém. Sử dụng điện là quyền do hiến pháp liên bang cấp cho họ, ngươi có quyền hạn gì mà cướp đoạt nó, nhưng tiểu lục không hề ra tay, cho dù hắn đã lên cấp C, tù binh không thể phản kháng, đây chính là nguyên tắc chiến tranh. Nguyên tắc này không phải để buộc các tù binh phải phục tùng, mà là để bảo vệ những tù binh đó, một khi một trong số các tù binh phản kháng, cũng tức là tất cả các tù binh khác sẽ bị xử bắn không thể hy sinh một cách vô ích. Lúc này, viên sĩ quan nhìn về phía những tòa nhà đã bị dập tắt điện, hắn nhìn tiểu lục với một nụ cười mỉa mai. Sao nào, nỗ lực của hội phụ huynh các ngươi, chỉ qua một đêm là như giả tràn xe cát, bất lực không, tức giận không. Tức giận chính là biểu hiện của bất lực, mà ngươi chỉ có thể bày tỏ sự tức giận. Gia tộc sẽ cho tất cả các ngươi đi đầy đến căn cứ A02, ngươi đoán xem, hội phụ huynh của ngươi có đến cứu ngươi không? Nơi đó sẽ chỉ có cái chết chờ đợi ngươi thôi. Tiểu lục
nếu sứ mệnh này ngay từ đầu đã buộc phải hy sinh, thì người hy sinh có thể là người khác hoặc là bọn ta. Ngươi đã thấy sợ rồi đúng không? Vì ngươi không ngờ rằng có người có thể đại khai sát giới ngay bên ngoài đạo trường tâm cảnh của các ngươi, cũng không ngờ rằng thế giới đang âm thầm thay đổi. Tên sĩ quan gương mặt u ám, kéo hắn ta ra phía sau xe việc giả cho ta, ta phải kéo kẻ đang sống sờ sờ như hắn chết ngay trên đường. Nói rồi, người lính trói hai tay tiểu lục bằng dây thừng, đầu còn lại buộc vào rơ móc của xe việc giả. Người nhà đứng bên cạnh trở nên đứng ngồi không yên, tiểu lục hét lớn, đừng đấu tranh cho ta, giữ lại tính mạng, mạng của ngươi còn có ít. Vừa nói, hắn lại vừa hét lớn với các tòa nhà hai bên đường, mọi người, thế giới này đã từng vứt bỏ các ngươi, nhưng không sao, mọi thứ rồi sẽ được thay đổi. Một ngày nào đó, lá cờ của chúng ta sẽ được cắm trên khắp đất phương Bắc, một tên lính cầm bán súng đập tiểu lục ngã rạp, xe việc giả gầm rú kéo hắn đi, trong đêm tối, tiểu lục vừa cười vừa hét. Hãy thay ta ngắm nhìn thế giới mới, người dân khu tam hạ trốn trong nhà lặng lẽ nhìn cảnh tượng này, có người im lặng, cũng có người nước mắt tuôn rơi, trong lòng họ dường như có điều gì đó đang thức tỉnh, trái tim tê dại cũng vì thế mà dần đập nhanh hơn. Chiến dịch truy bắt vẫn đang diễn ra, các thành phố khác cũng đã bắt đầu tiến hành, quân đội Jindai đang tiến đến các thành phố số 21 và 22, Kashima, Trần Thị, Lý Thị, Khánh Thị cũng nhận được một ổ cứng dạng cấm, Jindai và Kashima cùng tổ chức một cuộc họp báo. Jindai và Kashima đã quy hội phụ huynh là một tổ chức tội phạm, đồng thời đưa ra phần thưởng cao cho 311 người nhà màu vàng. Họ muốn hội phụ huynh không còn nơi sống yên ổn. Ở thành phố số 10, tòa nhà truyền thông hy vọng đứng trơ trọi, bên trong trống rỗng, chỉ có Cao Văn đang một mình ngồi trước máy tính. Hắn đã xem tin tức về việc Jindai, Kashima và Trần Thị truy bắt hội phụ huynh, vì vậy hắn biết đã đến lúc hắn phải viết bài báo đó. Cao Văn đang nghĩ, bài báo này nên đặt tên là gì đây? Sau hàng chục phút, Hắn mới gõ một dòng tiêu đề trên máy tính, thế giới mới, ta chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, mình có thể gặp những người có tấm lòng đẹp nhất thế giới ở một nơi với vẻ ngoài tồi tàn như thế giới biểu. Cao Văn viết lại những gì hắn đã thấy và nghe trong 11 ngày qua, sau đó mang từng bức ảnh do chính hắn chụp lại chuyển vào máy tính. Không, không chỉ 11 ngày thảm họa, mà là tất cả những gì hắn quan sát được khi sống ở khu Tam Hạ ở thành phố số 10, những con người đáng yêu ấy, những người đã làm cho khu Tam Hạ bừng sáng trở lại. Cao Văn viết, ta mang theo ánh mắt soi xét tiến vào khu Tam Hạ, theo quán tính của lịch sử, chúng ta thường thấy những con người giả tâm cải trang thành một dáng vẻ nhân từ, thánh thiện, tuyên bố rằng sẽ thay đổi thế giới, kết quả là khi bọn chúng bắt đầu phát triển, những đồ lông giả sẽ cởi bỏ lớp ngụy trang đạo đức giả của mình, trở thành một ác long mới, vì vậy, khi tác giả bắt đầu sống ở khu Tam Hạ của thành phố số 10, ta cũng đã hoài nghi về hội phụ huynh, ta đã từng đến khu Tam Hạ, nơi có nước thải đầy đất, bầu trời đầy ruồi rắc rưởi khắp nơi, trộm cướp hoành hành. Nên lần này khi tác giả đến khu Tam Hạ đã mang theo một khẩu súng lục, loại Uy, xin, 11, tổng cộng có 12 băng đạn. Ta tưởng tượng cảnh mình bị đột nhập vào nhà lúc nửa đêm, đi trên đường thì bị chém, nhưng ta đã nhầm. Khi ta chuyển đến sống, khu Tam Hạ đã hoàn toàn khác. Ta thấy ánh đèn sáng rực, ta thấy rác thải được từng chiếc xe tải chở đi, ta thấy đường phố bắt đầu trở nên sạch sẽ, và ta thấy công lý được thực thi. Nếu nói công lý là ánh mặt trời, Vậy thì khu Tam Hạ đã ở trong vực sâu tâm tối suốt mấy trăm năm, hiện tại, mặt trời rốt cuộc đã chiếu tới nơi đây. Về sau, ta mới dần biết được mặt trời không phải tự mình chiếu rọi tới, mà là một tổ chức tên là Hội Phụ Huynh đã đưa nó vào vực thẳm. Nhưng ngay cả lúc này, ta vẫn nghĩ rằng Hội Phụ Huynh đang sử dụng phương thức cơ bản nhất này để mua chuộc lòng người, bọn họ nhất định đã có mưu đồ mới, đã gặp qua quá nhiều người giả tâm, đến nỗi khi nhìn thế giới này ta luôn tự động mang thêm một cặp kính chứa đầy thành kiến. Cho đến khi ta đích thân trải qua 11 ngày thảm họa, họ dùng một dáng vẻ của những hung thần ác độc, xua đuổi cư dân đến lánh nạn nơi vùng hoang dã, còn bản thân lại lưu lại nơi đây. Họ chỉ ngủ 4 tiếng một ngày, thu thập quần áo, thuốc men và vũ khí. Lúc đầu, họ dùng súng để chống lại thử triều, sau đó khi hết đạn, họ chỉ có thể dùng dao làm bếp và ghế dài, và cuối cùng là răng. Họ liên tục phải bỏ mạng, cao văn ngồi ở chỗ làm việc, ngẩng đầu nhìn những tấm ảnh mình dán trước mặt, viền mắt không khỏi ương ước. Mỗi lần nhớ lại thảm họa đó, ta luôn thấy nó như một phép màu. Ta thấy các người nhà hết lần này đến lần khác lao vào tuyến phòng thủ bất chấp tính mạng. Ta thấy người được gọi là phụ huynh, Khánh Trần hết lần này đến lần khác quay trở lại thành phố đầy rẫy nguy hiểm, giải cứu từng đội nạn dân, mãi đến khi sức lực cạn kiệt mới chịu nghỉ sức. Ta thấy các nạn dân không còn tê dại nữa, họ quay trở lại thành phố số 10, cùng chiến đấu với hội phụ huynh, ta cũng
nhưng hắn không đồng ý, ta đã đến phỏng vấn một trong những người đứng đầu hội phụ huynh ở thành phố số 10, Tiểu Tam, ta đã hỏi hắn rằng, tham vọng của hội phụ huynh rốt cuộc là gì? Tiểu Tam trả lời ta, một số người trở nên mạnh mẽ để có thể đứng trên vạn người, còn họ là muốn làm cho thế giới này không còn những kẻ thấp kém, Cao Văn viết, hiện nay, hội phụ huynh đột nhiên bị coi là tổ chức tội phạm, và họ đang phải đối mặt với sự truy bắt của toàn liên bang, ta nhìn thế giới bị tàn phá này, chỉ hy vọng rằng thế giới mới mà hội phụ huynh từng mô tả cho ta sẽ sớm đến, người mang củi cho mọi người, không thể để họ chết trong gió tuyết, người mang phước lành cho mọi người, không thể để họ đơn độc chiến đấu, người mở đường cho tự do, không thể để họ bị mắc kẹt trong chông gai, xin đừng dung túng cho việc các tập đoàn tài chính tùy tiện bắt giữ hội phụ huynh, cầu xin mọi người, thế giới mới muôn năm, viết đến đây, Cao Văn lại soát đi soát lại bản thảo một lần nữa, cuối cùng giảm bài báo dài 14.000 từ xuống còn 10.000 từ, sau đó bấm đăng trên app truyền thông hy vọng, ngồi vào bàn làm việc, hắn hiểu rất rõ ý nghĩa của việc đăng một bài báo với lập trường rõ ràng như vậy lên có nghĩa là gì, nhưng vậy thì đã sao, Cao Văn nhặt áo khoác treo trên lưng ghế, quay người bước ra ngoài tòa nhà truyền thông hy vọng, truyền thông hy vọng là phương tiện truyền thông có thẩm quyền nhất trong liên bang, không phải là một trong số. Chỉ vì họ luôn đề cao nguyên tắc khách quan trong việc đưa tin sự việc, tất cả các bài báo đều phải được điều tra cẩn thận và nghiêm ngặt trước khi chúng được phát hành. Khi bài báo của Cao Văn được đưa lên mạng, liên bang nhốn nháo, hắn đã phô bày cho mọi người thấy một hội phụ huynh thực sự, chứ không phải hội phụ huynh bị Jindai và Kashima bôi đen. Đặc biệt là cư dân của khu Tam Hạ mới có thể cảm nhận sâu sắc rằng mỗi một câu trong bài báo của Cao Văn đều là sự thật. Họ cũng đang trải qua những thay đổi ở khu Tam Hạ của thành phố số 10. Ở thành phố số 21, cư dân của khu Tam Hạ chứng kiến thác vân lưu của họ bị phá hủy, chứng kiến khu Tam Hạ của họ lại tối sầm, mọi người lại nhìn xuống những thành viên của hội phụ huynh đang bị áp giải dưới những tòa lầu. Bài báo này của Cao Văn dường như đã đánh thức một điều gì đó. Lúc này, bên ngoài hành lang có người vừa mở cửa, hét lớn, mọi người, hãy cùng đi ngăn cản quân đội của tập đoàn Jin Dai, bọn chúng không dám nổ súng với hàng triệu cư dân khu Tam Hạ đâu, chỉ cần mọi người cùng đi, mọi thứ đều sẽ ổn. Mọi người, chúng ta không thể dương mắt nhìn họ đóng cửa tháp vân lưu, cũng không thể lúc nào cũng dựa vào hội phụ huynh được. Hội phụ huynh đã làm rất nhiều cho khu Tam Hạ, còn cứu vớt chúng ta qua một trận thảm họa, chúng ta không thể cứ vậy nhìn họ bị bắt. Nhanh lên, chúng ta phải làm gì đó. Giấy tiếp theo, hàng loạt cư dân trong các tòa nhà của khu Tam Hạ đều đổ xuống đường, ít nhất một phần năm trong số họ đã bắt đầu hành động sau khi đọc bài báo của Cao Văn. Sau đó... Ngày càng nhiều người xem bị thúc đẩy bởi những cảm xúc không thể giải thích được, cũng bắt đầu lao xuống đường. Họ làm vậy không phải hoàn toàn vì hội phụ huynh, hội phụ huynh đã từng mang đến cho họ một thế giới tràn ngập ánh sáng, bây giờ họ không thể chịu đựng được cuộc sống trong bóng tối nữa. Phải làm điều gì đó, cho bản thân và cho thế hệ mai sau. Những cư dân này vội vã chạy xuống lầu, quân đội của tập đoàn Jindai cũng trở nên khẩn trương, họ dựng súng và gầm rú, quay lại. Quay lại, nhưng bọn chúng không dám nổ súng. Bởi vì không ai dám cá sau khi nổ súng, những bạo dân này sẽ cùng nhau xông lên, dùng sự căm tức đánh chết bọn chúng, hay là lập tức giải tán. Đám đông đang dân trào mãnh liệt, có người hét lên, cút khỏi khu Tam Hạ, cút khỏi khu Tam Hạ, cút khỏi khu Tam Hạ. Mọi người liên tục nhắc lại, hơn mấy chục ngàn người trong thành phố trải dài đến không thấy điểm cuối, hai bên đường phố, những người không dám lao xuống đường cũng mở cửa sổ bắt đầu reo hò theo. Cả thành phố đã thức giấc, lực lượng đồn trú sử dụng bình xịt hơi cay. Kết quả là ai đó đã chuẩn bị trước một chiếc chăn tẩm nước để che kín mình mũi khí gas. Ngoài ra còn có các thành viên của hội phụ huynh ẩn trong đám đông, bọn họ đã sẵn sàng cho một biện pháp bí mật. Các cư dân ném những gì họ đang nắm trên tay vào quân đồn trú, quân đồn trú nén giận, yêu cầu được nổ súng, nhưng lại nhận được thông báo rằng họ không thể tiếp tục gia tăng xung đột, nếu không, tất cả các ngành công nghiệp ở phía Bắc sẽ bị đóng cửa. Cuối cùng, quân đồn trú giận dữ trống lên, rút lui, gọi viện binh trở lại trấn áp nơi này. Không ai ngờ rằng tập đoàn ở liên bang cũng có chuyện không làm được, trước mặt hàng trăm vạn cư dân của khu Tam Hạ, họ chỉ có thể vội vàng rút lui, họ thậm chí không thể đưa các thành viên của hội phụ huynh đã bị bắt rời đi. Chiến công này đã được hội phụ huynh đánh đổi bằng cả tính mạng và xương máu, cuối cùng họ cũng chờ được giây phút nhân dân thức giấc. Đến ngược 6 giờ, Cao Văn Liết nhìn thời gian, đã đến giờ tan sở. Sau khi bài báo thế giới mới được phát hành, Người đang coi giữ tòa nhà truyền thông hy vọng trống rỗng là hắn đã trở thành nhà báo nổi tiếng nhất liên bang chỉ sau một đêm. Dưới tài khoản cá nhân của hắn, trong chốc lát đã có hàng chục triệu fan theo dõi, rất nhiều người coi hắn như một người dẫn
vốn dĩ chiến thắng đêm qua đủ khiến người dân khu Tam Hạ điên cuồng, nhưng dưới sự kêu gọi của hội phụ huynh và cao văn, bọn họ dần dần lấy lại lý trí, họ không tiếp tục lao ra khu Tam Hạ tiến hành bạo động nữa, cũng không tấn công vào các trung tâm chính trị và đạo trường tâm cảnh của Jindai và Kashima nữa. Cao văn chia sẻ trên tài khoản xã hội của mình, thời điểm thực sự vẫn chưa đến, chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi đêm qua và ngày đến, một cách chơi chữ. Jindai và Kashima chuyển quân vào khu Tam Hạ để thực hiện thiết quân luật và giới nghiêm, đồng thời tiếp tục tìm kiếm tung tích của hội phụ huynh, nhưng tranh thủ được thời gian một ngày cũng đủ để các người nhà còn lại kịp thời rút đi. Đúng lúc này, có người gọi cho Cao Văn, alo. Xin chào, xin hỏi đây có phải là Cao Văn tiên sinh đến từ truyền thông hy vọng không? Là ta. Cao Văn nhìn số không xác định hiển thị trên điện thoại, bình tĩnh nói, ai vậy? Giọng người nghe điện thoại lạnh lùng, ta muốn bàn bạc một chuyện với ngài. Liệu ngài có thể làm sáng tỏ trên tài khoản xã hội của mình rằng hội phụ huynh tuyệt đối chính là một tổ chức tội phạm, không phải là một tổ chức chính nghĩa như những con chữ mà ngài mô tả không? Xin lỗi, ta không làm được. Cao Văn nói một cách bình tĩnh, ta chỉ viết lại tất cả những gì ta đã thấy, đã nghe và đã cảm nhận được cho người dân được biết. Họ có quyền biết sự thật, và chuyện mà truyền thông hy vọng đã làm trong hơn một ngàn năm nay cũng chính là ghi lại sự thật. Nhưng truyền thông hy vọng trước đây chưa hề có một lập trường kích động như vậy. Ngài đã vượt ra khỏi phạm vi ghi lại sự thật, sự thật là không có lập trường, nhưng ngài có, người trong điện thoại nói, Cao Văn mỉm cười nói, bây giờ, thế giới này cần có lập trường rồi, hiểu rồi, chúc ngài có một cuộc sống hạnh phúc, điện thoại cúp máy, Cao Văn đứng trong văn phòng trống rỗng và im lặng trong vài phút, vài phút sau, hắn dường như đã làm xong mọi công tác tư tưởng, lấy khẩu súng lục quay, xin, 11 từ trong ngăn kéo ra, nhưng hắn lại nhanh chóng cười nói, ngươi chẳng qua chỉ là một phóng viên còn muốn tranh đấu với người ta. Thật quá ngây thơ, nói xong, Cao Văn lại cất khẩu súng lục vào ngăn kéo, khi đến sảnh tầng 1, hắn nhìn tên các tiền bối của truyền thông hy vọng được dán trên tường, ở nơi dễ thấy nhất có khắc một đoạn, ghi lại sự thật, dù có chết chín lần cũng không hối hận, Giang Tự. Giang Tự là tổng biên tập của truyền thông hy vọng hơn 1.000 năm trước, hắn đã lên tiếng vì sự bất công và cuối cùng bị ám sát. Lúc này, Cao Văn dường như đã vượt không gian và thời gian trở về hàng nghìn năm trước tìm được người bạn tâm giao cho mình. Sau đó, hắn ngẩn cao đầu bước ra khỏi tòa nhà truyền thông hy vọng. Các đường phố của thành phố số 10 dần trở nên đông đúc, thậm chí đèn nê ông lộng lẫy cũng được thắp sáng trở lại. Mọi người cũng sẽ có những giây phút thư giãn và giải trí trong thành phố sau giờ làm việc. Thảm họa đã qua đi, những người còn sống không nên chìm đắm ở ngày hôm qua. Đột nhiên, Cao Văn cảm thấy như có ai đó phía sau mình, nhưng khi quay lại, hắn không thấy gì cả. Cao Văn lắc đầu. Hắn không còn ngoảnh lại nữa mà bước từng bước về nhà, nhìn đường phố một cách nghiêm túc, như thể sắp nói lời từ biệt. Ở lối vào của một con hẻm phía trước, ai đó đang lạnh lùng nhìn hắn, một giọng nói phát ra từ kênh liên lạc, chuẩn bị ra tay, giết chết hắn rồi rút lui. Giây phút tiếp theo, trước con đường nơi Cao Văn đang đứng, có hai người bước ra từ con hẻm, cầm theo một khẩu súng lục, bọn chúng giơ tay lên chuẩn bị nổ súng. Tuy nhiên, vào lúc này, có một tiếng vang từ trên cao vọng đến. Một viên đạn bắn tỉa bắn xuyên qua ngực của kẻ giết người. Trong bóng tối, tiểu thất đã nhảy ra khỏi căn phòng trên tầng hai bên vệ đường, siết cổ kẻ giết người kia, nhưng không giết chết. Ở những nơi khác cũng vang lên tiếng súng nổ, như thể trận chiến diễn ra ở nhiều nơi cùng một lúc, nhưng lại nhanh chóng kết thúc. Cao Văn ngơ ngác nhìn tiểu thất đánh ngất tên giết người, sau đó còng tay tên kia lại. Các ngươi là... Cao Văn sợ hãi không thôi, thấp giọng hỏi. Tiểu thất cười nói, phụ huynh nói rồi, một khi ngươi đăng bài báo... Với tính cách của tiểu nhật, Jim Dai, nếu không ổn chắc chắn sẽ lựa chọn ám sát ngươi, còn bọn ta nhất định phải bảo vệ ngươi thật tốt. Phụ huynh đó đoán đúng rồi, không phải hắn đã rời đi 6 ngày rồi sao? Cao Văn tò mò hỏi, đúng vậy, trước khi rời đi còn đặc biệt dặn dò bọn ta. Tiểu thất cười giải thích, lợi hại lắm đúng không? Tính toán không chút sai sót, Cao Văn biết trên đời này không ai có thể thật sự tính toán không chút sai sót, nhưng đối phương đã ra lệnh trước, yêu cầu đám tiểu thất bảo vệ mình, thực sự rất lợi hại. Hắn đã nghĩ rằng đêm nay mình sẽ phải chết. Tiểu thất cười nói, bọn ta không có bất kỳ tế bào chính trị nào, tất cả đều phụ thuộc vào sự liều lĩnh và lòng dân. Về phần Jindai và Kashima, thực ra bọn chúng cũng không có bất kỳ sự khôn ngoan chính trị nào, lúc nào cũng thích dùng chiêu ám sát, khống chế không được thì giết. Vừa hay, bọn ta vẫn luôn nghi ngờ rằng vẫn còn nhân viên tình báo của Jindai còn sống ở thành phố số 10, dùng sự giúp đỡ của ngươi để câu nó ra, ngươi đừng để tâm điều đó ha. Một thành phố may mắn còn sống 6 triệu người, cho dù phụ huynh không muốn thừa nhận trong số những nạn dân kề vai sát cánh lại có
Tiểu thất nghe xong một lúc, cười nói với Cao Văn, được rồi, ngươi đã an toàn, 12 nhân viên tình báo của Diên Đai đều đã bị bắt, phụ huynh sẽ bố trí nhân viên đặc biệt để bảo vệ ngươi, yên tâm, họ sẽ không xâm phạm quyền riêng tư của ngươi đâu, liệu có phiền mọi người quá không? Cao Văn yếu đuối nói, không đâu, tiểu thất cười nói, khi thế giới mới xuất hiện sẽ không phải như thế nữa, đừng lo lắng, sẽ không lâu đâu, tiểu thất nói xong liền lớn tiếng nói qua kênh liên lạc, thu đội thu đội. Đêm nay mọi người phải vất vả tra khảo cả đêm rồi, ta muốn biết cặn kẻ tất cả mấy nhân viên tình báo bọn chúng. Sau khi có được mạng lưới tình báo, sáng mai ta sẽ mời mọi người một chầu lẩu ở khu số 4, Tiểu Ương nói lẩu ở đó cực kỳ ngon. Nói xong, các thành viên của hội phụ huynh tập trung trên đường, sau đó kề vai sát cánh áp sát mấy tên tội phạm rời đi. Trên đường đi, những người qua đường sẽ tò mò hỏi, Tiểu Thất ca, những người này là ai vậy? Tiểu Thất vui vẻ hớn hở giải thích, mấy đứa cháu này đều là chó săn của Jin Dai. Muốn giết Cao Văn Tiên Sinh, nhưng bị bọn ta bắt được. Hai bên đường vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt, có người còn khen ngợi tiểu thất giỏi lắm. Ở thành phố số 10, người nhà không còn phải trốn tránh ẩn danh nữa. Họ hiên ngang đứng dưới ánh mặt trời, làm chuyện đứng đắn sẽ luôn được mọi người ủng hộ. Cao Văn nhìn bóng lưng của đám người tiểu thất từ phía sau, chỉ cảm thấy thành phố này đã vượt dậy trở lại. Nơi đây đã là một thế giới mới rồi. Cao Văn cười nói, đạo tràng tâm cảnh, thành phố số 20. Một người trẻ tuổi ngồi khoanh chân trên sàn gỗ, ngồi trước mặt hắn là 12 tử sĩ mặc trang phục kiếm đạo màu đen từ đầu đến chân, trầm lặng và lạnh lùng. Người trẻ tuổi kia nói, gia chủ là người khống chế truyền thừa thiết xá ngự miễn, mà chúng ta là người được hắn tín nhiệm nhất. Hiện giờ có người tấn công đạo tràng, giết hại mấy trăm người của đạo tràng tâm cảnh chúng ta rồi lại bình yên vô sự rời đi. Chúng ta tuyệt đối không cho phép chuyện này tài diễn. Thiết xá ngự miễn sản xuất tử sĩ là chuyện được cả liên bang công nhận, họ có hẳn một quy trình tẩy não khiến những thanh niên đến đây tu hành trở nên càng cấp tiến hơn, càng trung thành hơn. Vì vậy, người đứng đầu thần bí nghiệp bộ ở thế giới ngoài vẫn luôn là Jindai Unsu tu luyện thiết xá ngự miễn chứ không phải người có thực lực mạnh nhất Jindai Kura. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến việc số lượng thức thần trong truyền thừa âm dương sư giảm mạnh. Âm dương sư không có thức thần thì còn gọi gì là âm dương sư nữa. Bây giờ Jindai Unsu lại mang 6 thức thần quan trọng đi rồi chết ở thành phố số 10, thậm chí trong đó có cả những thức thần hàng đầu như bàn nhược. Suten Duji, Hituban, âm dương sư lại thiệt hại nặng nề, truyền thừa thiết xá ngự miễn dần dần lấn át danh tiếng của âm dương sư, không ai có thể so bì. Người trẻ tuổi thống lĩnh thiết xá ngự miễn tên là Jindai Unmasu, là cháu trai thứ 12 của gia chủ Jindai Senjang. Tất nhiên, giống như Jindai Senaka, vị gia chủ nhà Jindai cũng đã sống mấy trăm năm, tên gọi trước kia dần dần bị mọi người lãng quên, thậm chí có rất ít người biết hắn rốt cuộc đã sống bao nhiêu đời. Trịnh Viễn Đông dựa vào Jindai Senjang và ghi chép của vị gia chủ 600 năm trước kia mới kiểm tra ra được thân phận của người này. Lúc này, Jindai Unmasu lấy một ổ cứng HDG dạng cắm ra và nói, có người gửi thông tin của tên đầu sỏ Khánh Trần đến cho chúng ta, hắn giúp chúng ta diệt trừ hội phụ huynh trong thành phố, điều này đã chứng minh lập trường của hắn. Tuy ta không biết tại sao người này lại điều khiển khôi lỗi đưa thông tin đến đây, nhưng kẻ địch của kẻ địch là bạn. Jindai Unmasu nói tiếp, chiến sự ở tiền tuyến đã tạm dừng một thời gian. Trước khi cuộc chiến mới nổ ra chúng ta phải giải quyết người này. Trước đó có người đề nghị đến thành phố số 10 săn giết những nhân vật quan trọng, nhưng giết 100 người ở thành phố số 10 cũng không hữu dụng bằng giết một mình hắn. Chỉ cần hắn chết, thậm chí khiến hắn phải dừng bước trên con đường tu hành là chúng ta có thể đạt được mục đích của mình rồi. Các vị, vinh quang của gia tộc Dinh Đai nhờ cả vào các vị, 12 tử sĩ ngồi trước mặt hắn hành đại lễ, miệng hiến dân, Dinh Đai Unmasu nói, các vị. Khí cầu máy đưa các vị đến mục tiêu đã ở đổ ở bến cảng và chuẩn bị cất cánh, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. 12 tử sĩ đứng dậy đi ra ngoài, khi thời cơ chính mùi họ sẽ giết chết thiếu niên tên là Khánh Trần đó. Sau khi 12 tử sĩ rời đi, một người trẻ tuổi mặc âu phục đen bước ra từ góc tối đằng sau đạo tràng. Chúng ta ra tay ở thế giới trong, còn ở thế giới ngoài, ta đã báo cho tổ chức vương quốc và tổ chức phiêu chờ, họ sẽ phục kích Khánh Trần. Kế hoạch lần này không thể để xảy ra sơ suất gì. Khánh Trần đã là một trong những trở ngại lớn nhất trên con đường xuôi nam của chúng ta, hiện nay hắn còn nhỏ yếu, nhưng tuyệt đối không thể để hắn tiếp tục phát triển, 12 tử sĩ cấp B chỉ sợ vẫn không giết được hắn, phạch, Jindai Unmasu mở chiếc quạt giấy trong tay ra, hắn cười khẽ, khi kêu chiến sinh tử quan, kỵ sĩ không khác gì người thường, khi đó dù là dị năng giả cấp F cũng có thể giết chết hắn, cho dù không giết được thì một khi kêu chiến sinh tử quan bị gián đoạn, con đường tu hành của hắn cũng dừng lại tại đó, vậy là đủ rồi.
cuối cùng chết trước sinh tử quan của mình, mối thù giữa chúng ta với kỵ sĩ phải chấm dứt ở thế hệ này, hình như hắn có vài đồ đệ, người trẻ tuổi mặc âu phục đen nói, đúng vậy, theo thông tin của khôi lỗi kia, hiện nay Khánh Trần có hai đồ đệ là kỵ sĩ, một người là Hồ Tiểu Ngưu, một người là Lý Khắc, tuy còn có đồ đệ khác nhưng không phải kỵ sĩ, người mặc đồ đen gật đầu, nếu chỉ có hai người, vậy giết xong Khánh Trần và Lý Thúc Đồng thì giải quyết sau, họ không đáng để sợ hãi. Đúng rồi. Rốt cuộc khôi lỗi sư đó là ai? Jindai Unmasu lắc đầu, không biết, trước mắt không cần biết, chúng ta phải đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết, trước tiên đừng quấy nhiễu hắn, diệt trừ hết kỵ sĩ rồi tính sau, trong khu cấm kỵ số 002, Lý Khác và Lý Vân Kính đang ngồi bên đống lửa, trước tiên Lý Vân Kính ngồi khoanh chân tu luyện, vô cùng chuyên chú, Đinh Đông vừa mới đến đưa một ít trái cây, bây giờ không biết chạy đi đâu chơi rồi, họ đang chờ một người, Lý Khác là đại sư huynh trong số các đồ đệ của Khánh Trần, Thế nên mấy ông lão kia cưng hắn lắm, làm hắn cảm thấy không chịu nổi. Ngươi là Lý Khác à, tuyệt đối đừng học theo sư phụ với sư gia của ngươi, tính nết của hai tên đó đến chó còn chẳng ưa, ngày ngày chỉ biết nghĩ đến vật cấm kỵ của bọn ta thôi, có người yêu chưa, khi nào dẫn đến đây cho bọn ta xem, thuận tiện để một đứa bé ở đây luôn, bọn ta bảo đinh đông trông cho, Lý Khác lúng túng trả lời, ta vẫn còn nhỏ, vừa mới lên 15 thôi, lúc bọn ta 15 tuổi đã có hai đứa rồi đấy, Lý Thị sao thế này? Cứ lề mà lề mề, càng về sau càng kém cỏi, trong kỵ sĩ có thành viên Lý Thị đáp trả, ngươi đừng có mà ở đây đặt điều nói xấu nhà bọn ta, trong kỵ sĩ chỉ riêng thành viên Lý Thị đã có 13 người rồi, ngươi cãi không lại bọn ta đâu, ái chà chà, chơi hội đồng đúng không, mấy ông già này bắt đầu cãi nhau ông tỏi, Lý Khắc thấy họ không rảnh quan tâm đến mình nữa mới thở vào một hơi, quả thật đúng như tiên sinh nói, các tiền bối hết sức nhiệt tình, điện thoại vệ tinh bỗng đổ chuông, Lý Khắc cầm điện thoại vệ tinh lên, ở đầu dây bên kia Khánh Nhất nói tất tần tật mọi chuyện, tiên sinh nói với ngươi chưa, ta kề vai chiến đấu với hắn ở thành phố số 10, Lý Khắc mỉm cười nghe cho hết, rồi rồi, ta biết bây giờ ngươi giúp tiên sinh thống lĩnh mật điệp ti rồi, cũng biết ngươi đã trải qua thảm họa cùng với hắn, còn giúp hắn cứu thầy trò của Đại học Thanh Hòa, cuối cùng lại giúp hắn tìm được vị trí của Jindai Ôn Su, từ, lợi hại lắm, lợi hại lắm, lúc tiên sinh gọi điện cho ngươi có khen ta không, Khánh Nhất tò mò, hỏi, khen chứ, Lý Khắc cười nói. Hắn nói Khánh Nhất trưởng thành rồi, có thể một mình cán đáng mọi việc rồi, có ngươi ở thành phố số 10 hắn yên tâm lắm, ơ, ờ, thật vậy ư, Khánh Nhất hỏi, à đúng rồi, đồ đệ mà tiên sinh mới nhận đã đến chỗ ngươi chưa? Là một bé trai tên Trương Mộng Thiên, tiên sinh nói với ta rồi, nhưng hắn vẫn chưa tới, Lý Khác nói tiếp, hắn 14 tuổi, chỉ nhỏ hơn ta và ngươi một tuổi thôi, sao có thể gọi hắn là bé trai được, ta nghe tiên sinh nói hình như là một người rất thú vị, có khi còn cứng cỏi hơn hai ta đấy. Người mà Lý Khác và Lý Vân Kính đang đợi trong khu cấm kỵ chính là Trương Mộng Thiên, hiện tại Khánh Trần đã không có thời gian dạy dỗ đồ đệ, nhưng may mà ở thế giới trong Lý Khác, Lý Vân Kính bảo vệ, ở thế giới ngoài có công ty đa quốc gia Hồ Thị và Trương Thị sau lưng Hồ Tiểu Ngưu, Trương Thiên Chân giúp đỡ, vậy là hắn càng có thể yên tâm bỏ gánh rồi, làm sếp đùng đẩy công việc cho người khác đúng là sung sướng, những lúc như thế này Khánh Trần mới hiểu được câu đường dài đằng đẳng ta chỉ đi cùng một ngươi chặn đường. Từ nay về sau khổ đau hay vui sướng ta chẳng đoái hoài, mà sư phụ nói thì ra có nghĩa là, ngươi tự đi chơi đi, không có việc gì đừng đến làm phiền ta. Bây giờ, hắn đã cảm nhận được sự vui vẻ của Lý Thúc Đồng sau khi dẫn mình đi leo vách núi Thanh Sơn rồi bỏ mặt hết thảy và rời đi rồi. Lúc này, khu cấm kỵ chợt vang lên tiếng bước chân, Lý Vân Kính cũng mở mắt ra, hắn cảm nhận dòng khí lôi kéo, bỗng nhíu mày, cao thủ cấp A, thế nhưng ngay sau đó, Trương Mộng Thiên đeo cặp sách trên lưng đi từ trong rừng cây ra. Một lớp vải trắng che khuất đôi mắt của hắn, rõ ràng hắn không nhìn thấy gì cả, nhưng nhờ sự chỉ dẫn của tiếng gió, hắn nhìn rõ toàn bộ khu cấm kỵ này. Cảm giác của Trương Mộng Thiên đã tăng lên sau cuộc chiến ở khu Tam Hạ, ngoài ra nhờ tác dụng của Long Ngư lên xương tai, hắn đã có được tâm nhãn. Trên đường, một cành cây to bằng một cánh tay trắng trước mặt Trương Mộng Thiên, hắn sắp sửa vấp phải nó, cẩn thận, Lý Khắc lớn giọng nhắc nhở, nhưng ngay trước khi Lý Khắc lên tiếng, Trương Mộng Thiên đã nhấc chân bước qua nhánh cây. Giống như có thể nhìn thấy rõ ràng mọi vật, Lý Vân Kính ngạc nhiên, không phải cao thủ cấp A, mà là giác quan thứ sáu bẩm sinh. Sư phụ ngươi lại nhặt được bảo bối rồi, mấy ông già trong khu cấm kỵ lại bắt đầu ồn ào, Trương Mộng Thiên. Tiểu tử Khánh Trần không lừa chúng ta, thì ra hắn nhận được đồ đệ có giác quan thứ sáu thật, nếu đạt đến cảnh giới bán thần thì khi
mà khi đạt tới cảnh giới bán thần thậm chí có thể cảm giác được kẻ địch sẽ tấn công mình như thế nào. Năng lực liệu trước tiên cơ như thế đủ để bán thần có giác quan thứ sáu bẩm sinh trở thành vô địch. Mấy ông già kia vô cùng kích động. Lý khác nhìn Trương Mộng Thiên, tiên sinh bảo ta ở đây chờ ngươi, giúp ngươi huấn luyện tay không leo núi, chẳng qua là đôi mắt của ngươi, không sao chứ. Trương Mộng Thiên cười nói, chào đại sư huynh, sư phụ thường xuyên nhắc đến ngươi. Mắt của ta không sao, tuy không nhìn thấy nhưng trong đầu lại thấy rõ ràng hơn, vậy là tốt rồi. Lý khác thở vào một hơi, khoảng thời gian tiếp theo, ngươi... Ta và Vân Kính Thúc cùng kết bạn đồng hành, ta sẽ dẫn ngươi đi con đường ta đã đi, sẽ truyền thụ kinh nghiệm của mình cho ngươi. Hiện nay Lý Khác đã hoàn thành sinh tử quan thứ ba, đủ để giúp Trương Mộng Thiên đỡ tốn nhiều công sức. Trương Mộng Thiên nhìn Lý Vân Kính, Vân Kính Thúc, chào ngài, vất vả cho ngài rồi. Lý Vân Kính không tỏ thái độ, chỉ ư một tiếng, lần này kỵ sĩ sẽ khiến cả thế giới đảo lộn. Nói xong, hắn nhắm mắt tiếp tục tu luyện, không nói thêm gì nữa. Trương Mộng Thiên cảm thấy bối rối, Lý Khắc cười nói. Đừng để ý, Vân Kính Thúc không thích nói chuyện, nhưng hắn rất tốt, ta và ngươi đều là kỵ sĩ, việc cần phải làm bây giờ là trưởng thành nhanh hơn nữa, sau đó khuấy đảo thế giới này cho long trời lỡ đất. À phải, thành phố số 10 ra sao rồi, Trương Mộng Thiên trả lời, mọi thứ đều đi vào quỹ đạo, ở phía Bắc Dinh Đai và Kashima giết vài người của bên ta nhưng sư phụ sẽ nhanh chóng cho họ một bài học, lửa trại chập chờn, xé toạt một khe hở giữa màn đêm tăm tối, đếm ngược 4 giờ. Cạnh kênh nước thải bên ngoài thành phố số 10, La Vạn Nhai đang nói lời tạm biệt với Tiểu Tam. Tiểu Tam đeo một chiếc ba lô leo núi rất to, bên trong là hành lý của hắn. Bên cạnh là đội quân gián đông nghiệp bước qua chỗ hai người họ, những con gián to như chậu rửa mặt xếp thành đàn tràn ra từ con kênh, sau đó di chuyển về phía hoang dã. Toàn bộ những thứ có chứa protein và đường, từ côn trùng trên mặt đất cho đến rễ cây, mọi thứ trên đường đi đều trở thành thức ăn của đội quân gián. La Vạn Nhai nhìn bầy gián, Tiểu Tam cười nói. Hỏi nhìn, nhìn nhiều thấy ghê lắm, ta phải mất vài ngày mới quen được. Nói xong, hắn lấy mảnh gỗ đỏ trong tay ra, đó là vật cấm kỵ Acer, 022 kiếm chúa, là tính vật để khống chế tộc đàn, chỉ khi mang thứ này trên người mới có thể dùng chung ký ức, đôi mắt của bọn gián và khống chế chúng. La vạn nhai lắc đầu, ngươi chịu đựng được đương nhiên ta cũng phải học cách chịu đựng nó, ít nhất ta phải biết được ngươi đang chịu đựng cái gì vì hội phụ huynh mới được. Tiểu Tam nói, thật ra quen rồi lại cảm thấy chúng rất đáng yêu. Giờ mấy người tiểu thất đều gọi ta là trọng phạm gián tam mà ta lại chẳng tức giận chút nào. La Vạn Nhai nói, lần này đến thành phố số 20, hội phụ huynh đã quy hoạch tuyến đường tốt nhất cho ngươi. Trước tiên ngươi phải đi hướng Tây, tránh né chiến trường chính của bốn tập đoàn, sau đó đi lên phía Bắc. Trên đường đi còn phải tránh vệ tinh giám sát của các tập đoàn, phải đi những con đường hẻo lánh nhất, đoạn đường này nhất định sẽ rất vất vả. Ta không sợ, tiểu tam vỗ ba lô của mình, đồ dùng để ăn để mặc đều ở trong này cả rồi. Hơn nữa cùng lắm một tháng là ta sẽ đến được thành phố số 20, đến lúc đó ta tiến vào từ kênh số 6 của thành phố này, rồi giấu dếm tên tuổi ở lại đó. Dạo này ta đang khống chế dáng vương nhân giống đám dáng nhỏ hơn, nó cứ muốn để dáng to, càng to càng tốt, to như ô tô mới lợi hại, nhưng ta cảm thấy nó không có đầu óc gì cả, dáng thì phải càng nhỏ mới càng dễ xâm nhập những góc xó xỉnh của dinh đai, la vạn nhai im lặng rất lâu, không cần phải nói với ta chi tiết như vậy, ha ha, tiểu tam bật cười. Lão La, ở lại thành phố số 10, giúp phụ huynh quản lý nơi này cho tốt. Nói thật, ta có tình cảm với nó lắm đấy, chỉ mong nó sẽ càng ngày càng phát triển hơn, yên tâm, ta sẽ làm được. La Vạn Nhai gật đầu hứa hẹn, bây giờ ta gánh vác kỳ vọng của 6 triệu người, chỉ sợ không có đủ thời gian và đầu óc để dùng ấy chứ. Tiểu Tam thật lòng yêu mến thành phố số 10, bởi vì hắn đi tiên phong bảo vệ nơi này. Hiện nay, dân chúng ở các thành phố bắt đầu thức tỉnh dưới sự áp bức của tập đoàn tài chính. Sau khi hoàn thành sứ mệnh của mình, tất cả người nhà đều rút quân về thành phố số 10. Chỉ có một mình Tiểu Tam phải lên phía Bắc, thống lĩnh cả hội phụ huynh ở phương Bắc giống như Khánh Mục của Khánh Thị khi trước. 90% hội phụ huynh đã rút lui, còn 10% người nhà bởi vì ẩn nấp kỹ càng nên ở lại đó. Với sự dẫn dắt của Tiểu Tam, họ sẽ trở thành chi nhánh tình báo của hội phụ huynh, tiếp tục thâm nhập vào đám đông. Khi rút lui, hội phụ huynh đã trưng cầu ý kiến của những người này, ở lại rất nguy hiểm cho nên đi hay ở đều là tự nguyện, nhưng dù là hoàn cảnh nguy hiểm như thế thì vẫn có người lựa chọn ở lại, họ quả thật là những dũng sĩ chân chính, được rồi, không nói nữa, Tiểu Tam quay đầu lại nhìn thành phố số 10, bỗng nhiên hắn nói, không nở rời đi chút nào. Thật ra ta rất muốn tận mắt nhìn thấy phát triển của nó, nhưng ta còn có việc quan trọng hơn phải làm, đi đường
thế giới bên ngoài mới là nhà của chúng ta, đừng ra vẻ thương cảm như thế. Bốn tiếng nữa là chúng ta lại trở về kinh đảo rồi, la vạn nhai suy nghĩ, hình như là vậy thật, ngươi nói thế làm ta cũng chẳng còn cảm xúc nữa. Vậy chúc ngươi một ngày nào đó sẽ khiến tất cả thành viên của Jindai cảm thấy sợ hãi, ta đã tưởng tượng ra được cảnh bày giáng xông vào biệt thự của tập đoàn Jindai rồi, đó là món quà bất ngờ Khánh Trần chuẩn bị cho Jindai, ta đi đây, tiểu tam xoay người rời đi, lát nữa gặp lại, lát nữa gặp lại, la vạn nhai nhìn bóng lưng tiểu tam càng lúc càng xa. Lần đầu tiên thành viên nhà đen của hội phụ huynh này biết ơn cơ chế xuyên không, ít nhất mọi người không phải xa nhau quá lâu. Đến ngược một giờ, trong nơi cư trú của người hoang dã phía nam nhóm lửa trại, Khánh Trần, Lý Thúc Đồng, Giác và Đại Vũ ngồi sưởi ấm bên đống lửa. Nếu không có việc gì thì ta muốn mang hai khôi lỗi cấp A kia đến khu cấm kỵ số 002, trồng họ càng sớm thì càng nhanh sinh ra vật cấm kỵ. Lý Thúc Đồng nói, vật cấm kỵ ra đời cũng phải mất mấy chục năm, ngài gấp gì chứ, yên tâm đi. Ta không đòi vật cấm kỵ của ngài đâu, Khánh Trần nói, thế à, Lý Thúc Đồng thả lòng, vậy ta có thể ở lại một thời gian nữa, Khánh Trần dở khóc dở cười, ngài đường đường là thủ lĩnh kỵ sĩ, đâu đến mức vì mấy vật cấm kỵ mà trốn tránh đồ đệ như thế, dũng khí quyết không hối hận đâu, hối hận thì chưa đến nổi, nhưng ai ngờ được ngươi lại có thể đào tạo ra nhiều kỵ sĩ như vậy chứ, Lý Thúc Đồng cảm thán, đột nhiên giác nói, về sau khi ta chết đi có thể trồng ta ở khu cấm ký số 0020. Ta cũng muốn chế tạo ra vật cấm kỵ cho kỵ sĩ sử dụng, Khánh Trần, Lý Thúc Đồng, Đại Vũ, chấm chấm chấm, Lý Thúc Đồng ngập ngừng vài giây, hắn bị sao thế? Bệnh lâu chưa, mạch não của giác khiến bán thần cũng phải bó tay, cụ cụ, đầu óc của hắn không được bình thường lắm, Khánh Trần nói, sư phụ, dạo này ngoại trừ tìm vật cấm kỵ, ngài còn làm gì khác không? Có, Lý Thúc Đồng nói, ta đang học tiếng Anh bằng tài liệu giảng dạy ở thế giới ngoài của các ngươi đây, hả? Ngài học tiếng Anh làm gì? Khánh Trần khó hiểu, hiện nay thế lực nước ngoài đã xâm nhập vào liên bang, sớm muộn gì một cuộc đại chiến cũng sẽ nổ ra, ta định học tiếng Anh cho Thảo để về sau ra nước ngoài nhìn xem có cơ hội tấn công hệ thống chỉ huy của họ không. Lý Thúc Đồng nói, sư phụ không giống ngươi, ngươi có thể phát triển hội phụ huynh đến mức này, lại còn được dân chúng ủng hộ, thứ sư phụ am hiểu nhất không phải những việc đó, mà là giết người. Khánh Trần suy nghĩ, bây giờ không chỉ có mối uy hiếp đến từ nước ngoài mà còn có cả mối uy hiếp đến từ người chế tạo khôi lỗi kia nữa. Nếu hắn có thể sống lại vô hạn trên cơ thể khôi lỗi như trong truyền thuyết thì rất có khả năng chúng ta không giết được hắn. Tình hình của liên bang vô cùng phức tạp, hắn nghiêm túc phân tích kẻ địch cần phải đối phó hiện nay. Đầu tiên là tập đoàn, trong quá trình phát triển của hội phụ huynh, họ đã phát sinh nhiều mâu thuẫn tất yếu với tập đoàn tài chính, trong đó bao gồm Khánh Thị, Lý Thị, Trần Thị, Jin Dai, Kashima. Nếu muốn thay đổi thế giới thì đối đầu tất cả các tập đoàn là việc khó tránh khỏi, Khánh Thị cũng không ngoại lệ. Thứ hai là nước ngoài, thế lực của Bắc Mỹ, bờ Tây Hoa Kỳ còn khổng lồ hơn trong tưởng tượng, liên bang bây giờ loạn trong giặc ngoài, chiến tranh sẽ còn kéo dài rất lâu. Thứ ba là người chế tạo khôi lỗi ẩn nấp trong bóng tối, tuy đối phương vừa mới lộ diện, nhưng người như thế xuất hiện cũng có nghĩa là hắn rất khó giải quyết, giống như thử triều, khi ngươi nhìn thấy mấy nghìn con chuột trên mặt đất, có lẽ ở thế giới ngầm dưới mặt đất tối tăm có đến hàng chục nghìn con chuột nữa, có thể tạo ra hai khôi lỗi cấp A, vậy thì thực lực của kẻ đó đã đạt đến cấp bậc nào rồi. Và vấn đề quan trọng nhất lúc này là dù kẻ ẩn nấp trong bóng tối đó chết thì hắn cũng có thể sống lại trên cơ thể khôi lỗi, làm sao để giết chết một kẻ ác nghiệt như thế. Thậm chí Khánh Trần và Lý Thúc Đồng còn không nghĩ ra được cách nào để tìm ra tất cả khôi lỗi của đối phương, đối phương cũng sẽ không cho họ cơ hội giết liền một nửa khôi lỗi của mình. Người này lên kế hoạch mấy chục năm, hiện giờ không kiên dè gì nữa, đến lúc phơi bày ý đồ của mình. Nói đến đây, Lý Thúc Đồng cao mày, giờ chúng ta không biết được giới hạn của khôi lỗi sư đó ra sao, hắn có thể chế tạo bao nhiêu khôi lỗi. Hắn đã tạo ra bao nhiêu khôi lỗi để lập nên tổ chức tình báo, số khôi lỗ đó phân tán ở những nơi nào. Chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, thế nên hắn mới không sợ hãi, Khánh Trần thở dài, thử đứng trên lập trường của hắn mà nghĩ xem, nếu ta là hắn. Ta sẽ phân tán toàn bộ khôi lỗi đến 25 thành phố của liên bang, chỉ cần thế giới không bị hủy diệt thì hắn sẽ bất tử, không một ai có thể giết được hắn, đúng là nan giải, việc này rất khó giải quyết, Lý Thúc Đồng cảm thán. đột nhiên Khánh Trần nói, ta có một cách, nhưng cách này quá nguy hiểm, hơn nữa sẽ bị tất cả mọi người phản đối và chống lại, thậm chí sẽ khiến ta trở thành kẻ địch chung của mọi người dân, con đường này rất khó đi, một khi tiến hành, ta cũng không biết có gây ra hậu quả nào khác
nếu ngươi cảm thấy chỉ có con đường này có thể đi, mà nó là con đường đúng đắn, vậy thì làm đi, ta hiểu rồi, Khánh Trần gật đầu, hơn nữa phải giữ bí mật về chuyện này, chỉ có một số ít người thực thi, đồng thời phải đảm bảo không ai trong số họ là khôi lỗi mới được, cần, phải có người hy sinh thanh xuân của mình làm anh hùng vô danh vài năm, đã chọn được ai chưa, Lý Thúc Đồng hỏi, ta có thể bảo Lý Đông Trạch, Diệp Vãn, Lâm Tiểu Tiếu đến giúp ngươi, người này là tai họa ngầm, nếu có cách giết hắn thì chúng ta sẵn sàng trả giá đắt. Thậm chí ta cho rằng, hắn là mối đe dọa lớn hơn cả thế lực nước ngoài. Có rồi, Khánh Trần nhếch miệng cười. Bây giờ ta có nhiều người tài trong tay, người nào cũng có thể một mình cán đáng mọi việc. Đếm ngược kết thúc, trở về. Thế giới lại bừng sáng. Đếm ngược 168, 000, 000, 000, 000. Lại là chu kỳ xuyên không 7 ngày. Khánh Trần đã về đến cứ điểm chiến tranh. Trịnh Viễn Đông, Tiểu Thất và những người khác đều có mặt ở đó. Giác, Viễn Vũ cũng đến. Chẳng qua lần trước trước khi xuyên không vẫn còn là Tiểu Vũ. Vậy mà bây giờ đổi thành đại vũ, thật là kỳ diệu. Lần này xuyên không chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ đón các nhà khoa học, đồng thời cũng thành công rút lui phần lớn thành viên của hội phụ huynh. Cảm ơn mọi người, các ngươi vất vả rồi. Khánh Trần nói một cách trịnh trọng. Tiểu thất cười nói, không vất vả gì cả, phụ huynh, ngươi đoán trúng hết mọi việc. Quả nhiên Dinh Đai chạy đến giết cao văn, hơn nữa còn chia ra làm hai nhóm người, đều bị chúng ta bắt được. Đám người Nhật đó không lắm, nhóm thứ nhất vậy mà lại là mồi nhữ. Hồng lừa gạt chúng ta thả lỏng cảnh giác, Khánh Trần gật đầu, bảo vệ Cao Văn cẩn thận, trong lịch sử đã có rất nhiều người bên vực lẽ phải như thế bị giết chết, chúng ta cũng đã đọc về lịch sự, nên học hỏi chút gì đó từ nó, lúc này, nhóm Trần Trước Cừ đã đi khỏi kình đảo, 112 người đưa thư vừa mới vượt qua được nỗi buồn bã, Tiểu Thất nói, phụ huynh, ta đã bố trí cho họ tu luyện, trồng trọt hàng ngày, những người đưa thư này của chúng ta cũng nên làm gì đó khi đến thế giới trong, không thể nhàn rỗi được. Khánh Trần nhìn về phía những người đưa thư, bây giờ ta cần các ngươi làm một việc, có lẽ một năm mới hoàn thành, cũng có thể là vài năm. Trong lúc đó, khi trở về các ngươi sẽ tu hành trên kình đào, khi xuyên không sẽ đi làm nhiệm vụ theo sự chỉ dẫn của tiểu thất. Khi các học sinh khác đang chơi đùa, các ngươi không được chơi, khi các học sinh khác được về nhà khi nghỉ hè và nghỉ đông thì các ngươi không được về nhà. Khi các học sinh khác yêu đương hẹn hò, các ngươi cũng không thể yêu đương, các ngươi phải đối mặt với nguy hiểm, chịu đựng sự cô độc. Trên huân chương của kỵ sĩ và hội phụ huynh sẽ không có tên các ngươi, thậm chí về sau các ngươi không có tên mà chỉ có số hiệu, các ngươi có bằng lòng không? Hắn không nói cho họ biết phải đi làm gì, thậm chí cũng không nói rốt cuộc có nguy hiểm gì. Tiểu thất cãi đầu, ta thì không vấn đề gì, chỉ cần việc này góp sức cho sự nghiệp của ngài thì ta đều sẵn lòng. Nói thật, ta rất hâm mộ tiểu tam, tuy hơi ghê nhưng bây giờ hắn rất quan trọng với hội phụ huynh, giờ đến lượt ta, ta lại thấy vui vẻ lắm ấy, những người khác thì sao? Khánh Trần nhìn về phía các học sinh, vài năm không thể về nhà, không thể làm quen bạn mới, việc này sẽ trì hoãn mấy năm thanh xuân của các ngươi, chưa biết chừng khi mọi chuyện kết thúc, các ngươi cũng không còn trẻ trung nữa. Các ngươi có bằng lòng không? Diệp Hàm hít sâu một hơi, rồi nói, ta bằng lòng. Ta đã không leo lên được vách núi, lần này ta nhất định sẽ làm được, ta bằng lòng. Dù sao ta cũng không muốn về nhà, cũng không có ai chịu hẹn hò với ta, ta cũng đồng ý, Khánh Trần thở vào một hơi. Hắn nhìn về phía trịnh viễn đông, nhờ ông chủ trịnh thi triển thuật giữ nghiêm bí mật với 112 người đưa thư này, kể cả tiểu thất, trịnh viễn đông nhìn Khánh Trần với vẻ suy tư, ngươi có nhiệm vụ quan trọng cần giao cho họ à, phải, Khánh Trần gật đầu, vô cùng quan trọng, hơn nữa bất kỳ ai cũng không được phép để lộ bí mật, không thể để xảy ra sơ suất, vừa hay ta định đưa chân thực chi nhãn màu đen cho ngươi, lát nữa ta thi triển thuật giữ nhiễm bí mật xong thì đưa cho ngươi đi, trịnh viễn đông nói, đưa cho ông chủ hà luôn đi. Xin lỗi ông chủ trịnh, ông chủ Hà đã dùng điều kiện mà ta không có cách nào từ chối để đổi lấy quyền sử dụng nó 6 tháng. Khánh Trần nói, không cần nói xin lỗi ta, trịnh viễn đông mỉm cười, vốn dĩ nó là thứ mà ngươi dùng vạn thần lôi ti để đổi lấy, ngươi có quyền quyết định quyền sở hữu nó. Khánh Trần lắc đầu, không nói gì, hắn nói xin lỗi bởi vì trịnh viễn đông muốn vạn thần lôi ti là để người du hành thời gian trong trường có một hướng đi, chứ không phải vì ham muốn ích kỷ của bản thân, đối phương cầm đồ của mình để đổi lấy hạnh phúc tập thể. Hành động này khiến hắn vô cùng kính phục. Khánh Trần lấy chân thị chi nhãn màu đen ra trao đổi, dù chỉ là quyền sử dụng trong 6 tháng thì cũng phải nói với ông chủ trịnh một tiếng. Trịnh Viễn Đông nói với giọng tò mò, ngươi giao nhiệm vụ gì cho những người này, có thể nói cho ta biết không? Khánh Trần nói, chỉ có thể nói mục tiêu cuối cùng là giết chết một người có thể chế tạo khôi lỗi. Còn lại ta không thể tiết lộ nhiều hơn, ta hiểu
các ngươi là thanh đao ta cất giấu, khi ra khỏi vỏ là phải dính máu, một kích mất mạng, giác đứng một bên tò mò hỏi, khoan đã ông chủ, đại vũ tức giận, ta vẫn còn ở đây đấy, ngươi coi ta là không khí à, giác tỏ vẻ xấu hổ, à, bảy ngày trước là tiểu vũ ở bên cạnh ta, ta quên mất, xin lỗi, vậy là khi tiểu vũ ở đây thì ngươi gọi hắn là ông chủ luôn, đại vũ nhớ mày, ngươi không định giấu giếm ý đồ tạo phản nữa à, không gọi nữa, không gọi nữa, giác xin tha, mấy người tiểu tam. Tiểu thất đều có nhiệm vụ, khiến người ta hâm mộ quá đi mất. Có thể giao nhiệm vụ cho ta không? Nếu không để ta đi ám sát nhân vật quan trọng nào đó của Jindai, ta sẽ xé luôn cả bài tập về nhà của con hắn. Đại vũ, ngươi xé bài tập về nhà của bọn trẻ con làm gì? Trả đũa đó, giác nói với vẻ đương nhiên, ta đâu thể giết trẻ con được, vậy thì xé bài tập về nhà của hắn. Ngầu không, tàn nhẫn không, đại vũ im lặng một lúc lâu, rồi mới nói, thế thì đúng là tàn nhẫn, thật ra. Hiện tại trong lòng Đại Vũ rất là xoắn suýt, vừa rồi Khánh Trần an bài mọi việc ngay trước mặt hắn, giống như trong vô thức đã coi hắn là người một nhà. Đại Vũ muốn rời đi một cách kiêu ngạo, thầm nhũ ta không thèm nghe lén tình báo của các ngươi, nhưng mà hắn lại muốn biết Khánh Trần định làm gì. Nói thật, Đại Vũ suy nghĩ mãi mà vẫn không biết làm cách nào để giết chết khôi lỗi sư kia, thế nhưng Khánh Trần lại nhanh chóng nghĩ ra cách, điều này khiến Đại Vũ thấy không phục. Đột nhiên, Khánh Trần nói, Giác và Huyễn Vũ. Trước tiên các ngươi giúp khu dân cư hoàn thành công trình thủy lợi, trong lúc suy tư, đại vũ vô thức đáp lời, được cái con khỉ ấy, hắn quay người đi ra khỏi cứ điểm chiến tranh, Khánh Trần mỉm cười, rồi hắn lại quay sang nhìn những người đưa thư, những người đưa thư này không có tên nữa, họ gọi là 001, 002, 00, cho đến 112, Khánh Trần đặt cược tất cả vào họ, muốn giết người chế tạo khôi lỗi, chỉ có một con đường duy nhất, một khi bước lên con đường này Khánh Trần không có ý định quay đầu lại. Trở thành kẻ địch của cả thế giới cũng chẳng sao cả Tiểu thất nói Đúng rồi ông chủ à Mấy hôm trước tiểu đồng vân bỗng nhiên đến lấy 32 chiếc lá tử lan tinh Bảo là mang về ký túc xá dự trữ Đỡ tránh dùng hết lại phải đến lấy Ta thấy không thiếu hàng tồn kho nên đưa cho nàng Mà khi đó ngài bận sắp xếp việc tiếp đón các nhà khoa học Nên ta không nói với ngài 32 chiếc lá tử lan tinh thật sự là chẳng thấm vào đâu với học viện nông nghiệp Hoàn toàn không đáng để tiểu thất báo cho Khánh Trần nhưng tiểu thất nhớ đến việc này lại cảm thấy khác thường, Khánh Trần suy tư, lấy thì cứ lấy đi, vừa hay ta có việc cần tìm nàng, để ta hỏi xem nàng lấy số tử lan tinh ấy làm gì, 32 chiếc lá tử lan tinh, đủ cho một người dùng liên tục trong 224 ngày, tức là hơn nửa năm, hắn gọi điện cho Lý Đồng Vân, định bảo nàng dẫn Ma Ki Chang đến tìm mình, kết quả là thuê bao của tiểu Đồng Vân nằm ngoài vùng phủ sóng, là thật, trên kình đảo có trạm thu phát sóng di động riêng, sao lại nằm ngoài vùng phủ sóng. Hắn đi đến nơi ngày thường Lý Đồng Vân và Ma Ki Chang tu luyện nhưng lại không thấy họ, thế là hắn đến ký túc xá, gõ cửa phòng, Giang Tuyết mặc áo thun trắng đi ra mở cửa, trước kia ở thế giới ngoài nàng không dám mặc áo cộc tay, sợ người khác nhìn thấy cánh tay máy của mình, khi lên kình đảo thì thoải mái hơn nhiều, ở nơi này có rất nhiều người du hành thời gian sở hữu tay chân hoặc cơ thể máy móc, nàng cảm thấy rất vui vẻ khi ở trên đảo, ở đây nàng dạy vẽ, không còn phải chịu đựng ánh mắt khác thường của người khác, và cũng không bị chồng cũ quấy rầy. Vị đại tỷ tỷ này vẫn dịu dàng như trước, Khánh Trần đấy à, sao ngươi lại đến đây, ta đến tìm Lý Đồng Vân và Ma Ki Chang, hai người họ không ở ký túc xá à, Khánh Trần hỏi, không, có lẽ hai đứa lại đi tu luyện trên đảo rồi, Giang Tuyết nói với giọng bất đắc dĩ, tiểu Đồng Vân cứ ép Ma Ki Chang tu luyện, ta không ngăn cản được, cũng đâu thể nhốt nàng trong phòng, sau đó ta phát hiện nàng có chừng mực, nên cũng không để ý nữa, Khánh Trần lắc đầu, họ không đến chỗ tu luyện. Nói xong hắn đi vào phòng xem giường của Ma Ki Chang và Lý Đồng Vân. Từng, vật dụng tùy thân đều mang đi rồi, thậm chí còn mang theo cả búp bê mà Ma Ki Chang thích nhất nữa. Đó là con búp bê Khánh Trần mua cho nàng khi ở Nhật Bản. Lý Đồng Vân còn mang theo vật cấm kỵ Acer 119 hộp đựng giấy rút. Họ, bỏ nhà ra đi rồi. Khánh Trần dở khóc dở cười, tùy hứng thật, vậy mà không nói với ta một tiếng. Hả, sắc mặt của Giang Tuyết thay đổi. Họ đi đâu? Khánh Trần ngẫm nghĩ, có lẽ ta biết họ đi đâu rồi. Ngươi yên tâm, họ sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Lý Đồng Vân gan dạ lại cẩn trọng, nếu không chắc chắn thì nàng sẽ không làm, trước kia nàng luôn muốn bỏ nhà ra đi mà không đi, bây giờ, có, lẽ nàng đã tu luyện đến cấp B nhờ sự giúp đỡ của tử Lan Tinh rồi. Cấp B là ngưỡng cửa trên con đường tu hành, điều này có nghĩa là chỉ cần không đến những nơi nguy hiểm như Bắc Mỹ thì Lý Đồng Vân sẽ không có vấn đề gì. Lúc trước, Khánh Trần bảo Lý Đồng Vân chuyển sang tu vạn thần lôi ti, kết quả cô nhóc không nghe mà khăng khăng
vì vậy nàng phải tu luyện chuẩn đề pháp lên đến cấp B rồi tu luyện lại vạn thần lôi ti, thế thì sẽ không để lỡ thời gian bỏ nhà ra đi. Phải nói là người có thiên phú tu hành có thể tùy hứng như thế đấy. Họ đi đâu? Giang Tuyết tò mò, hỏi, yên tâm, không có vấn đề gì đâu. Khánh Trần cười nói, coi như hai cô nhóc đi tham gia trại hè đi, sẽ có người chăm sóc cho họ. Ta cũng phải đi, mọi việc trên kình đảo còn phải nhờ gì Giang Tuyết trông nom. Giang Tuyết gật đầu, từ, ta biết rồi. Khánh Trần rời đảo ngay ngày đầu tiên trở về, hắn phải đi con đường của mình, đi ngắm một trận tuyết, giết một vài người. Trên một chiếc máy bay chở hàng từ Trịnh Thành đến Hải Thành, các kỵ sĩ ngồi ủ rũ cạnh các kệ để hàng, máy bay tư nhân và bữa tiệc với nhân vật nổi tiếng như đã nói đâu. Sư phụ đúng là lừa đảo mà, bảo là có bốn chiếc máy bay tư nhân, kết quả mọi người phải ngồi máy bay vận tải, đến cả cái ghế ngồi cũng chẳng có, chỉ có thể ngồi trên đống hàng hóa. Khác quá khác với những gì hắn miêu tả. Trương Hổ bảo ngồi trên máy bay mà khiếp sợ không thôi, đội ngũ huấn luyện viên chuyên nghiệp nhất đâu, nguyên một đám kỵ sĩ này mặc đồng phục nhân viên giao hàng của Hồ Thị, mấy ngày liền chưa tắm rửa, nhất nhắc bẩn thiểu, tất cả họ đều sắp sụp đổ tới nơi rồi, Hồ Tiểu Ngư vui vẻ, sư phụ nói với các ngươi như thế à? Không sao, dần dần các ngươi sẽ quen thôi, hãm hại đồ đệ là truyền thống của tổ chức kỵ sĩ đấy, về sau các ngươi có cơ hội thu nhận đồ đệ thì cũng có thể lừa họ, trong khoang máy bay, Trương Thiên chân cười nói. Có huấn luyện viên chuyên nghiệp, cũng có bữa tiệc của người nổi tiếng, nhưng đó không phải là những thứ mà các ngươi nên nghĩ tới bây giờ. Hiện tại các ngươi còn nhỏ yếu, thậm chí không thể quan minh chính đại xuất hiện. Nếu như bốn chiếc máy bay tư nhân của tập đoàn Hồ Thị chở các ngươi đến Hải Thành thì chẳng phải là đang báo cho cả thế giới biết hành tung của các ngươi sao. Cho nên trước khi hoàn thành tám sinh tử quan, các ngươi ngoan ngoãn che giấu thân phận đi. Hổ tiểu ngư mỉm cười, các ngươi đã leo vách núi, bài huấn luyện tiếp theo là nhảy cầu, thứ hai là nhảy dù. Thứ ba là đạp xe leo núi, thứ tư là bay bằng bộ áo có cánh, cuối cùng, ta sẽ dẫn các ngươi lên một chiếc thuyền đánh cá, dòng bùng ra khơi, đi tìm một cơn bão trên biển như sư phụ từng làm. Trương Thiên Chân nở nụ cười, bắt cua hoàng đế ở nơi nguy hiểm nhất, đi xe đạp leo núi lao thẳng xuống dưới ở nơi nguy hiểm nhất, đối mặt với thủy triều cao 30 mét mà không hề sợ hãi. So với máy bay tư nhân, bữa tiệc của người nổi tiếng, đây mới là chuyện lãng mạn nhất trong đời các ngươi. Các ngươi là kỵ sĩ nhưng phải thật sự trả giá bằng mồ hôi và sự cố gắng mới trở thành kỵ sĩ chân chính. Hơn nữa, trước đó không thể để người khác biết được sự tồn tại của các ngươi. Hồ Tiểu Ngưu lên tiếng, khi máy bay hạ cánh, các ngươi chỉ là nhân viên vận chuyển bình thường, 6 tiếng sau sẽ có một chiếc xe buýt không có tiêu chí nhận biết đón từng người đến địa điểm cần đến. Đã rõ, dịp hàm gật đầu, vẫn phải làm việc, hàng hóa trên chiếc máy bay này là do họ vận chuyển lên đấy. Kỵ sĩ hãm hại đồ đệ, sao lại có thể hãm hại như thế chứ? Đúng lúc này có tiếng động vang lên từ trong đống hành lý của họ, Hồ Tiểu Ngưu kinh ngạc, còn Trương Thiên Chân lập tức rút con dao nhỏ bên hông ra đứng che trước mặt Hồ Tiểu Ngưu, Trương Thiên Chân đanh giọng, ai đấy, đi ra, đừng sợ, là bọn ta, Lý Đồng Vân và Ma Ki Trang lần lượt chui ra từ chiếc vali 28 inch, Tiểu Đồng Vân vội vàng sửa sang tóc tai cho mình rồi vuốt lại tóc cho đối phương, bướng bỉnh duy trì uy nghiêm của tam sư tỷ Ma Ki Trang, nàng nói với vẻ điềm nhiên như không có gì xảy ra, cụ cụ, ta đã thăng lên cấp B rồi. Sư phụ các ngươi cử ta đến làm người hộ đạo cho tất cả các ngươi, vừa rồi ta trốn trong vali là muốn nhìn xem tính cảnh giác của các ngươi thế nào, xem các ngươi có thể phát hiện ra ta không, kết quả lại khiến ta vô cùng thất vọng, Hồ Tiểu Ngưu nói, Đồng Vân à, ta sẽ gọi điện cho sư phụ ngay khi xuống máy bay, Tiểu Đồng Vân nổi giận, đừng, 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 những gì Lý Đồng Vân vừa nói còn có thể lừa gạt những kỵ sĩ mới chứ không lừa được Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân. Dù nàng có gào rách cổ họng thì Hồ Tiểu Ngưu chắc chắn Khánh Trần sẽ không để hai cô bé này tự tiện rời khỏi kình đảo, rốt cuộc bọn họ vẫn còn quá nhỏ, các ngươi to gan quá đấy, Hồ Tiểu Ngưu cảm thán, hơn nữa ngươi làm thế này chẳng phải là liên lụy đến ta sao? Lỡ như sư phụ tưởng ta lặng lẽ mang các ngươi đi thì làm sao bây giờ? Không được, sau khi xuống máy bay ta nhất định phải gọi điện cho sư phụ giải thích rõ ràng, dáng vẻ quy nghiêm của Lý Đồng Vân Ban nãy lập tức biến mất, thay vào đó là bộ dạng tuổi thân, Tiểu Ngưu ca ca. Ma Ki Chang cũng là kỵ sĩ mà, nàng cũng cần phải được huấn luyện, ta làm huấn luyện viên cho nàng thì không đủ chuyên nghiệp, vừa hay nhân lúc các ngươi đi huấn luyện thì có thể đi theo học cùng. Khánh Trần Ca Ca không có thời gian dạy nàng, ta làm người hộ đạo cũng sốt ruột lắm chứ, thật ra đó là những lời nói thật lòng của nàng. Người hộ đạo của kỵ sĩ đồng thời là huấn luyện viên, vệ sĩ kim
hồ tiểu ngưu nhìn lý đồng vân bướng bỉnh thế kia tuy biết nàng giả vờ tuổi thân nhưng cũng chỉ có thể giơ hai tay đầu hàng nhưng dù sao ngươi cũng phải để sư phụ biết chuyện này chứ yên tâm sau khi xuống máy bay ta sẽ gọi điện cho hắn ngươi đừng bảo máy bay quay lại là được lý đồng vân nở nụ cười được rồi hai người trốn trong vali cũng lâu rồi có đói bụng không để ta bảo nhân viên công tác chuẩn bị bữa tối cho các ngươi trương thiên chân cười nói cơm thịt gà cơm thịt bò mì muốn ăn gì cho ta một suất cơm thịt gà còn ma ki chan của chúng ta là cơm thịt bò nàng thích ăn thịt bò có đào ngâm đóng hộp không nàng thích cả món đó nữa lý đồng vân cười tích mắt thiên chân ca ca tốt nhất bình thường lý đồng vân bảo mọi người đừng chiều ma ki chan quá thế nhưng chính nàng lại biết rõ khẩu vị của ma ki chan và nhớ kỹ mọi chi tiết nhỏ trương thiên chân cười nói không có đào ngâm nhưng có quyết quý cũng được nàng cũng thích ăn hồ tiểu ngưu vào khoang máy bay lấy đồ hộp diên du di ma ki nhìn thấy đồ hộp thì mắt sáng rực lên ngầu đét trương thiên chân chấm hỏi hồ tiểu ngưu nhướng mày tiểu đồng vân ngươi dạy ma ki chan cái gì thế hả nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.